Assalamualaikum students. So, Ashakuri Shobar Purika Jotuku who is Alhamdulillah Halo who is a Dipro Hatomad Kajeta Bolte Silen, the Purika Jamuniho, Tension Korar Kichunai, Karan Shamni in Shalaro, Shujogazbea Mother Purika Dawar, Onek Din Poramra, actual Purika Dite Bushi, so Jekunu Karoni Hook, Amaderic to Edikodi Koite Pare, Tika Set, with any tension Korar Kichunai, Tika Set, Amrachke solve cluster Desho Shudu. আমাদের এই ডিইউতে আসছে এটার সলভ গুলো জানা না বরং আমরা আসলে কোন কোন জায়গাগুলোতে ভুল করে বেশি করে বসি মনে রজানতে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সেগুলোও কিন্তু আমরা আজকে দেখে ফেলতে পারব এই সলিউশন গুলো দেখার মাধ্যমে ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা আমাদের সাথে থাকবা এবং দেখবা তো আমি প্রথমে ফিজিক্স দিয়ে তোমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করব তো আমরা এখন ফিজিক্সের স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি ওকে তো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা এখানে যেটা আমরা একটু যদিও দেখতে মনে হয় অসুবিধা হচ্ছে বাট আই থিংক আমরা বুঝতে পারবো যেহেতু তোমরা মাত্র এই পরীক্ষা দিয়ে আসছো সো দেখতে সমস্যা হওয়ার বেশি কথা না বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই পরিচিত অঙ্ক আমরা অনেক অনেক অনেকবার করছি আশা করি এটা আমাদের প্রত্যেকের হইছে দুইটা ভেক্টর দিয়েছে বলছে এরা কখন লম্ব হবে তো লম্ব কখন হয় যখন দুইটা ভেক্টরের ডট গুণফল শূন্য হয় তাই তো সরি আমাদের দুইটা ভেক্টর লম্ব তখনই হবে যখন এদের ডট গুণফল শূন্য হবে এখন তাহলে আমাদেরকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে জিনিসটা সেটা হলো যে আমাদের এখানে দুইটা ভেক্টর কি এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর তাহলে আমাদের এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের ডট গুণফল শূন্য হবে তো আমাদের এখানে খেয়াল রাখার মতো বিষয় একটাই যে আমাদের এ ভেক্টরে একটা কে উপাংশ আছে কে কম্পোনেন্ট আছে এটা বি ভেক্টরে নাই তাহলে বা বি ভেক্টরে কে কে হ্যাড ভেক্টরের যে কম্পোনেন্টটা সেটা হলো শূন্য তাহলে আমরা 2i 2j Plus minus k are b holo ai plus j. The letter to the dot gunon kori, the lepata camon hai. The lambda dekte pa eta hai 2a plus 2. Taina equals to 0. Play can the camera air manta bear kurbo, air man kin to ajwe minus 1. Asha kori e acta mother put the keri hoise. Okay, Talaju the umbra porobo tita dek. He's a koto bege chole, a key rocket, a goti shield, durko, nishol durk or the cobbe. Eta o mother kubi purichito. এবং আমরা তোমাদের যখন এডমিশনের ক্লাসগুলো নিয়েছি তখন এরকম অর্ধেক হয়ে যায় বা দ্বিগুণ হয়ে যায় এরকম অঙ্ক কিন্তু আমরা অনেকগুলো করছি তো এটা তোমাদের অলরেডি মুখস্থই থাকার কথা যে অর্ধেক হয়ে যায় বা দ্বিগুণ হয়ে যায় রিলেটিভিটির অঙ্কগুলোতে যখন হয় তখন কিন্তু বেগের মান এই যে √3/2 c এটা কিন্তু হয় ঠিক আছে এটা অনেকের মনে আছে যাদের মনে থাকে এই জিনিসগুলো বারবার করতে করতে তাদের কিন্তু সময় বাঁচে এবং তোমরা দেখেছো যে এডমিশন পরীক্ষায় সময় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে অবশ্যই তোমরা সেটা অনুধাবন করতে পেরেছো তাহলে এটা আমাদের সূত্রটা কি ছিল সূত্রটা ছিল l equals to l not root over 1 minus v square by c square ঠিক আছে এখানে তাহলে এখানে আমাদের l এর মানটা কত বসবে এটা হলো l not এর অর্ধেক তাহলে l equals to l not divided by 2 equals to l not root over 1 minus v square by c square আমরা দুই পাশ থেকে l not l not কেটে দিয়ে এখান থেকে আমরা v এর মানটা কিন্তু খুঁজে বের করতে পারি আমরা যদি খুঁজে বের করি তাহলে এটাই আসবে root 3 by 2 into c ঠিক আছে বাট এটা করে দেখাচ্ছে আমার মনে হয় এই জিনিসটা যারা প্র্যাকটিস বেশি করে করছি আমাদের মনে রাখাটাই বেশি সহজ তাহলে আমাদের তিন নম্বরে যদি আমরা এরপরে দেখি যে একটি এম ভরের বস্তু ঘর্ষণহীন একটি তলে ভি বেগে চলার সময় স্প্রিং এর সাথে ধাক্কা লেগে স্প্রিং কে সংকুচিত করলো কতটুকু সংকুচিত হবে তাহলে এটা তো আমরা বুঝতে পারি তাই না যে আমাদের একটা বস্তু ছিল সে ভি বেগে আসছে ভি বেগে এসে একটা স্প্রিং কে ধাক্কা দিয়ে সংকুচিত করছে তো সংকুচিত করলে কি হইছে স্প্রিং এর মধ্যে একটা বিভব শক্তি জমা হয়েছে তাই তো কতটুকু বিভব শক্তি জমা হয়েছে যেহেতু ঘর্ষণহীন তল এই বস্তুর মধ্যে যতটুকু গতি শক্তি ছিল সেটাই বিভব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে তাহলে আমাদের গতি শক্তির পরিমাণ হাফ এম ভি স্কয়ার এই গতি শক্তি কিসে রূপান্তরিত হইছে স্প্রিং এর স্থিতি শক্তিতে হাফ কে এক্স স্কয়ার স্প্রিংটা যখন এই পর্যন্ত সংকুচিত হয়ে আসছে তখন তার মধ্যে সঞ্চিত শক্তি আমরা হাফ হাফ যদি কেটে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো এক্স টা কি হবে এটা হবে এম বাই কে এবং ভি স্কয়ার আবার রুট করতে হবে তাহলে রুট ওভার এম বাই কে ইন্টু ভি তার মানে আমাদের অ্যান্সার এখানে এ এ হলো আমাদের অ্যান্সার রুট ওভার এম বাই কে ইন্টু ভি আচ্ছা এই অঙ্কটা তুমি এভাবে তো তুমি করতেই পারো আবার একটা জিনিস একটা ট্রিক আমরা মনে রাখতে পারি অনেক ক্ষেত্রে অনেক অ্যাডমিশন টেস্টে কাজে আসতে পারে সেটা হলো অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমে আমরা একক চেক করেও উত্তর বের করে ফেলতে পারি কারণ আমার এখানে বলছে কতটুকু সংকুচিত হবে তার মানে একটা দৈর্ঘ্য তাই না এটার একক হলো মিটার এখন তুমি কিন্তু চেক করতে পারো যে এইখানে যতগুলো রাশি দেয়া আছে 
তার মধ্যে মিটার একক কার হয় বা যদি মাত্রা বিশ্লেষণ করো যে কোনটার মাত্রা দৈর্ঘ্যের মাত্রা হয় তুমি যদি প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য আলাদা 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 করে বিশ্লেষণ করো তুমি দেখবা শুধুমাত্র এতে আমাদের যে মাত্রাটা আমরা পাবো সেটা হবে দৈর্ঘ্যের মাত্রা বা এই টুকের যদি আমরা একক বের করি সে এককটা পাবো কিসের একক সে এককটা পাবো আমরা মিটারের একক তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারি যে উপরে আমাদের ভরের একক এটা হলো কেজি আর আমাদের যে কে কে এর একক হলো নিউটন পার মিটার তাহলে মিটারটা আমি উপরে দিয়ে দিলাম পুরোটার মধ্যে আবার কি আছে পুরোটার মধ্যে আবার রুট আছে আর বেগের একক হলো মিটার পার সেকেন্ড এখন নিউটন মানে কি নিউটন মানে কিন্তু আমাদের এক নিউটন বল এফ ইকুয়ালস টু এম এ তাই না তাহলে আমরা নিউটন মানে কিন্তু লিখতে পারি কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এই নিউটনের জায়গায় আমরা যদি কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বসাইতাম তাহলে উপরে উপরে কেজি কেজি কাটা মিটার মিটার কাটা তাহলে এখানে আমাদের কি থাকতো রুটের ভিতরে ওয়ান বাই এস টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর রুটের বাইরে থাকতো মিটার পার সেকেন্ড তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এতটুকু হলো শুধু সেকেন্ড তাহলে পার সেকেন্ড আর সেকেন্ড কাটা গিয়ে এখানে থাকতো হলো মিটার তাহলে তুমি যদি কোনো কারণে এই অঙ্কটা ভুলেও গিয়ে থাকো ওই প্রসেসটা ভুলেও গিয়েও থাকো তুমি কিন্তু একক বের করে আসলে চেক করতে পারতা এখানে কোনটা সঠিক উত্তর যাই হোক এটা একটা বললাম এটা একটা ট্রিক যদি ভুলে যাও তখন এটা কাজে লাগাতে পারো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন পরেরটাই চলে যাই চার নাম্বার এটাও আমরা ক্লাসে করিয়েছি একটি বস্তু বারো মিটার ব্যাসার্থের বৃত্তাকার পথে চলমান আছে এর দ্রুতি ছয় মিটার পার সেকেন্ড এবং চার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হারে এর বেগের মানটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এই যে আমরা চার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখছি এটা তাহলে কি এটা কিন্তু তার স্পর্শকীয় তরণ এ টি তোমাকে তরণ জিজ্ঞেস করেছে আমরা জানি যখন কোন একটা বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরে তার কিন্তু আসলে দুই ধরনের তরণ থাকে একটা হলো স্পর্শক বরাবর তরণ যেটাকে আমরা বলি এ টি বা ট্যাঞ্জেন্সিয়াল এক্সেলারেশন আর একটা হলো কেন্দ্রমুখী তরণ এ সি তোমাকে তরণের মান চেয়েছে তাহলে তোমার কিন্তু এই স্পর্শকীয় তরণ এবং কেন্দ্রমুখী তরণ এদের লব্ধি করতে হবে ঠিক আছে মানে আমাদের এখানে যে এটা হবে এটা হবে রুট ওভার এ সি স্কোয়ার প্লাস এ টি স্কোয়ার তাহলে আমাদের এখানে কেন্দ্রমুখী তরণটা কত সেটা আমরা বের করে নেই কেন্দ্রমুখী তরণ কিভাবে বের করে কেন্দ্রমুখী তরণ হলো ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এখানে আমাদেরকে বলেছে বেগ বা দ্রুতির মান হলো ছয় সিক্স স্কোয়ার আর ব্যাসার্থ বলেছে বারো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো তিন আর আমাদের স্পর্শকীয় তরণ হলো চার তাহলে এটা হলো রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এটা হলো পাঁচ এটা আমরা সবাই জানি রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার এটাকে রুট করলে পাঁচ পাওয়া যায় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হলো ডি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা কেউ আবার মনে করি যে এখানে না এখানে তো বলেই দিচ্ছি যে বেগ চার মিটার পার সেকেন্ড হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে সি উত্তর তাহলে সেটা কিন্তু সঠিক হবে না সঠিক উত্তর পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এরপর আমরা চলে আসলাম পাঁচ নম্বরে পাঁচ নম্বরটা তো খুবই সহজ অভিকর্ষীয় অভিকর্ষীয় তরণ জি বরং পৃথিবীর গভীরতা এর লেখচিত্র কোনটি হবে দেখো এখানে আমরা একদম কিছু না চিন্তা করে বলতে পারি অ্যান্সার এ কারণ আমরা এটা জানি গভীরতা যদি বাড়ে জি এর মানটা কি হবে বলতো জি এর মানটা কিন্তু কমবে তাই না গভীরতার সাথে জি এর মানটা কমে আর তুমি যদি একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে আসো তখন জি এর মানটা কত জি এর মানটা শূন্য ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে বি হতে পারবে না কারণ জি এর মান ধ্রুবক সি হতে পারবে না কারণ হলো এখানে জি বাড়ছে গভীরতার সাথে ডিও হতে পারবে না কারণ এখানেও জি এর মান গভীরতার সাথে বাড়ছে তাহলে কোনটা হবে এ হবে এটা যে সরল রৈখিক হারে কমে এটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি আমাদের গভীরতার সাথে সূত্রটা দিতে হবে জি প্রাইম এটা হলো ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর ইন্টু জি এটা কিন্তু একটা রৈখিক সমীকরণ এখানে কিন্তু কোথাও রুট নাই কোথাও কিন্তু স্কোয়ার নাই ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের রৈখিক সমীকরণ সরল রৈখিক ভাবে কমবে ঠিক আছে তুমি চাইলে এখান থেকে ঢাল কত ওয়াই অক্ষের ছেদাংশ কত এই সমস্ত জিনিসও কিন্তু তুমি চাইলে বের করতে পারো সেটা আমি তোমার জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে রেখে দিচ্ছি ওকে পরেরটা ইয়াং এর দিচির পরীক্ষণে চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ডি এবং চির থেকে পর্দার দূরত্ব ক্যাপিটাল ডি পর্দার প্রতি একক প্রস্থে ডোরার সংখ্যা কত আচ্ছা আমরা জানি দুটা ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব এই সূত্রটা আমরা জানি দুটা ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা হলো ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই এ এ ছিল হলো চিরের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রশ্নে চিরের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলেছে ডি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের দুটো পরপর দুটি ডোরার মধ্যে দূরত্ব হলো ল্যামডা ডি ডিভাইডেড বাই ডি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে যদি একটা উজ্জ্বল ডোরা মাঝখানে অন্ধকার আ
তাহলে তুমি কি বুঝতে পারছো যে আমি প্রত্যেকবার ডেল্টা এক্স দূরত্ব গেলে অতিরিক্ত একটি করে ডোরা পাই তাহলে আমি বলতে পারি যে প্রতি ডেল্টা এক্স দূরত্বে আমরা কতগুলো ডোরা ডোরা পাই একটি করে নতুন ডোরা পাই তাহলে প্রতি একক দৈর্ঘ্যে কতটুকু ডোরা পাওয়া যাবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স আমরা কি আশা করি বুঝতে পেরেছি যে প্রতি ডেল্টা এক্স দূরত্ব গেলে একটি করে নতুন ডোরা পাওয়া যায় তাহলে আমাদের ডেল্টা এক্স দূরত্ব গেলে পাচ্ছি একটি তাহলে ঐকিক নিয়ম যে আমরা একক দূরত্ব গেলে পাবো ওয়ান বাই ডেল্টা এক্স সংখ্যক ডোরা তাহলে ওয়ান বাই ডেল্টা এক্স সেটা কি হয়ে যাবে বুঝতেই পারছো স্মল ডি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ইন ক্যাপিটাল তাহলে আমাদের অ্যান্সার কোনটা অ্যান্সার হলো বি সহজ এবার চলে আসি সাত নম্বরে বলা হয়েছে একটি সরল দোলকের দোলন কাল পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াতে হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াতে একটু কিন্তু খেয়াল করতে পারি কিন্তু বাড়াতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলেছে এর কার্যকর দৈর্ঘ্যের কত পরিবর্তন করতে হবে এখন আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের টি এর সাথে আমাদের কার্যকর দৈর্ঘ্যের সম্পর্কটা কি আমরা জানি সরল দোলকের জন্য টি ইকুয়ালস টু টু পাই রুট ওভার এল বাই জি টি ইকুয়ালস টু টু পাই রুট ওভার এল বাই জি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে টি হলো সমানুপাতিক রুট ওভার এল যেহেতু আমাদের এই প্রশ্নে জি এর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে আমরা এখন কিভাবে বলতে পারি আমরা বলতে পারি টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু রুট ওভার এল টু বাই এল ওয়ান ঠিক আছে এল টু বাই এল ওয়ান এল টু বাই এল ওয়ান তাহলে আমাদের টি টুটা কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াতে বলেছে তাই তো কথা তাহলে আমাদের টি ওয়ান যাই হোক টি টু কি হবে তার থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বেশি মানে এই ব্যাপারটা এরকম যে টি টু ইকুয়ালস টু টি ওয়ান প্লাস আরো কি করতে হবে টি ওয়ানের ফিফটি পার্সেন্ট বাড়াতে হবে তার মানে এটা কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান তাহলে ইকুয়ালস টু কি পাচ্ছি রুট ওভার এল টু ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান তাহলে টি ওয়ান টি ওয়ান আমরা কেটে দেই এখান থেকে এখন আমার এই পাশে একটা রুট আছে রুটটাকে যদি আমরা সরাই দেই তাহলে আমরা কি পাবো এল টু ইকুয়ালস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু এল ওয়ান এই জিনিসটা হলো টু পয়েন্ট টু ফাইভ এল ওয়ান তাহলে আমরা বুঝতে পারছি নতুন দৈর্ঘ্যটা হবে এল ওয়ানের টু পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ তোমাকে বলেছে কতটুকু পরিবর্তন করতে হবে কতটুকু পরিবর্তন করতে হবে তাহলে আমরা যদি পরিবর্তন বের করি অতএ পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটা কত সেটা হলো টু পয়েন্ট টু ফাইভ এল ওয়ান মাইনাস এল ওয়ান তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটাকে যদি তুমি পার্সেন্টেজে নিয়ে যাও এটা হলো একশো পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে তোমাকে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট এল কে কি করতে হবে বৃদ্ধি করতে হবে তখন আমাদের পদলন কালটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়বে ঠিক আছে অনেক বড় করে বললাম দেখতে অনেক একটু কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে কিন্তু আসলে কিন্তু এত বড় কিছু না ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে আসতেছি আমাদের পরবর্তী প্রবলেম এখানে দেখি আট নাম্বার প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হয়েছে আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে চার গুণ বৃদ্ধি পেলে তার মূল গড় বর্গ বেগ কত গুণ বৃদ্ধি পাবে এটা খুবই সহজ আমরা জানি আমাদের আর এম এস বেগ সি এটা সূত্র কি রুট ওভার থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এম তাহলে আমাদের এখানে এই বর্গমূল গড় বর্গ বেগ গড় বর্গ বেগ এটা কিন্তু আসলে তাপমাত্রার স্কোয়ার রুটের সমানুপাতি তাহলে তাপমাত্রা তুমি যদি চার গুণ বৃদ্ধি করো তাকে স্কোয়ার রুট করলে আমরা পাবো দুই তার মানে আমাদের বর্গমূল গড় বর্গ বেগ অর্থাৎ আর এম এস বেগ কিন্তু দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল যেহেতু এটা রুট ওভারের সাথে সম্পর্কিত ঠিক আছে এগুলো অঙ্ক আমরা অনেক অনেকবার করেছি বিশেষ করে আমাদের পরবর্তী ক্লাস গুলোতে এগুলো আমরা অনেকগুলো করে করেছি যেখানে এমসি কিউ সলভ করা হয়েছে আচ্ছা এর পরের প্রবলেমটা একটু ইন্টারেস্টিং এটা নিয়ে মনে হয় অনেকের মনের মধ্যে কনফিউশনও আছে বলা হয়েছে একটি সমান্তরাল পাত ধারক কে চার্জিত করার পর ব্যাটারি খুলে ফেলা হলো আচ্ছা একটা জিনিস তুমি চিন্তা করো একটা ধারক তার থেকে ব্যাটারি খুলে ফেলা হয়েছে এখন এই ধারকের আসলে কোন জিনিসটা ধ্রুবক থাকবে আমাকে বুঝতে হবে যখন আমি এখান থেকে ব্যাটারির সংযোগ খুলে ফেলছি এই ধারকের মধ্যে যে চার্জের পরিমাণ সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে কারণ এই চার্জ যাওয়া আসা করার জন্য আর কিন্তু কোনো রাস্তা নাই চার্জ যদি আমার বের হতে হয় বা ঢুকতে হয় একটা রাস্তা থাকতে হবে কিন্তু আমি তো ব্যাটারি খুলে ফেলছি কোনো রাস্তা নাই তাহলে যখন আমি ব্যাটারি খুলে ফেলা হয়েছে তখন আমার এখানে চার্জের পরিমাণটা কনস্ট্যান্ট এটা মাথায় রাখতে হবে এবার দেখি কি করা হয়েছে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ইউনট পাঁচ দুটির দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে সঞ্চিত শক্তি কত গুণ হবে তুমি চিন্তা করতে পারো ভাই এটা কেমন প্রশ্ন আমি এখানে কি সঞ্চিত শক্তি কি চেঞ্জ হবে কিনা আসো দেখি চেঞ্জ হয় নাকি হয় না প্রথম কথা হলো দূরত্ব দ্বিগুণ করা হয়েছে 
তাহলে আমরা জানি ধারকের একটা ধর্ম আছে ধারকত্ব ধারকত্বটা কি ধারকত্ব হলো এফসিলন নট এ বাই টি তাহলে যখন তুমি এই দূরত্বকে দ্বিগুণ করে দিবা তখন আমাদের কি হবে এই ধারকত্ব কিন্তু অর্ধেক হয়ে যাবে ধারকত্ব অর্ধেক হয়ে যাবে কারণ এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে ধারকত্ব অর্ধেক হয়ে গেল এখন সঞ্চিত শক্তি কি হবে এখন সঞ্চিত শক্তি আসলে সূত্র কি সঞ্চিত শক্তি সূত্র তো তুমি জানো অনেক কিছু আছে এটা হয় হাফ সি ভি স্কোয়ার তারপর এটা হয় হাফ কিউ স্কোয়ার বাই সি আবার এটা কিন্তু হাফ কিউ ভি অনেক কিছুই হয় এখন তুমি দেখতে দেখতে পেলে দূরত্ব দ্বিগুণ করা হয়েছে ধারকত্ব অর্ধেক হয়েছে তাহলে কি সঞ্চিত শক্তি এটার সাথে সমানুপাতিক ধারকত্বের সাথে সমানুপাতিক নাকি ব্যস্তানুপাতিক কে কোনটা অ্যান্সার করেছো এটা তোমরা চ্যাট বক্সে জানাতে পারো যে আমাদের এই অঙ্কে সঞ্চিত শক্তি সেটা কি ধারকত্বের সাথে সমানুপাতিক নাকি ব্যস্তানুপাতিক এটা বুঝার জন্য আমাকে দেখতে হবে কি কনস্ট্যান্ট আছে যদি ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট থাকে যদি ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট থাকে তখন কি হবে তখন কিন্তু সঞ্চিত শক্তি এই ধারকত্বের সাথে সমানুপাতিক আর যদি আমাদের চার্জের পরিমাণ কনস্ট্যান্ট থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সঞ্চিত শক্তি আমার ধারকত্বের সাথে ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আমাদের এই অঙ্কে ব্যাটারি খুলে নেওয়ার পরে ধারক আমাদের কিন্তু বিভব পার্থক্যটার ধ্রুবক নাই ধ্রুবক আছে হলো চার্জের পরিমাণ তাহলে এখানে কি হচ্ছে ধারকত্বের সাথে ব্যস্তানুপাতিক তাহলে ধারকত্ব হয়ে গেছে অর্ধেক তাহলে সঞ্চিত শক্তি হয়ে যাবে দ্বিগুণ অ্যান্সার কিন্তু সি এটা কিন্তু অনেকেরই মনে হয় ভুল হয়েছে এটা কিন্তু সঞ্চিত শক্তি হবে দ্বিগুণ এটা কিন্তু খুব কেয়ারফুল এই ধরনের অঙ্ক সামনে আরো তোমরা দেখতে পারবা গুয়ের প্রিলি পরীক্ষা দিতে গেলেও এরকম প্রবলেম তোমরা ফেস করবা ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে যেহেতু সঞ্চিত শক্তি এখানে আমাদের চার্জের পরিমাণ ধ্রুবক সঞ্চিত শক্তি আমাদের ধারকত্বের সাথে ব্যস্তানুপাতিক ধারকত্ব অর্ধেক হয়ে গেছে সঞ্চিত শক্তি দ্বিগুণ হয়ে গেছে তুমি চিন্তা করতে পারো ভাইয়া সঞ্চিত শক্তি এক্সট্রা কই থেকে আসলো এই যে তুমি ধারকটাকে টেনে দূরত্বটা বাড়াইলা এটার জন্য তুমি যে এক্সট্রা এনার্জিটা দিলা সেটা কিন্তু তখন ধারকের মধ্যে আসছে ওকে অনেক কথা বলে ফেলছি আমরা এখন শেষ করি তাড়াতাড়ি যাই কিউ আধান বিশিষ্ট একটি গোলককে একটি অপরিবাহী সুতার এক প্রান্তে বেঁধে ওমেগা কৌনিক বেগে ঘুরানো হচ্ছে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে তাহলে এখানে একটা চার্জ ঘুরতেছে একটা বৃত্তাকার পথে এই ধরনের অঙ্ক আমরা উদ্ভাসে অনেক করেছি একটি বৃত্তাকার পথে চার্জ ঘুরছে তাহলে এখানে তরিৎ প্রবাহটা কি হবে আমরা জানি তরিৎ প্রবাহ হলো কিউ ডিভাইডেড বাই টি টি এখানে কিউ কি এই যে এই চার্জ আর টি কি এই যে বারবার করে ঘুরে আসছে তার পর্যায়কাল এই পর্যায়কাল পর পর এই চার্জটা ঘুরে আসছে এখন টি এর সাথে আমাদের ওমেগার সম্পর্ক কি আমরা জানি টি হলো টু পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা বা ওমেগা ইকুয়াল টু টু পাই ডিভাইডেড বাই টি তোমার যেভাবেই মনে থাকে তাহলে এটা যদি আমরা এখানে বসায় দেই কিউ নিচে কি চলে আসবে টু পাই আর ওমেগাটা কিন্তু উপরে চলে আসবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হলো কোনটা অ্যান্সার হলো ডি কিউ ওমেগা ডিভাইডেড বাই টু পাই দশ নম্বর শেষ সহজ অঙ্ক এগারো স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মাত্রা কি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক সেটা কি জিনিস আমরা জানি এই যে ওয়াই সরি আমরা জানি এফ বাই এ ইকুয়ালস টু ওয়াই স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল এই ওয়াইটা কিন্তু হলো আমার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এখানে স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল এটা কিন্তু মাত্রাহীন এটার কিন্তু কোনো মাত্রা নাই মাত্রাহীন তাহলে আমাদের এই স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক মানে ওয়াইয়ের যে মাত্রা সেটা কিন্তু এফ বাই এ এটার মাত্রা সমান তাহলে আমাদের ওয়ায়ের মাত্রা কি হবে আমরা এখানে কোথায় লিখবো আচ্ছা নিচে লিখি ওয়ায়ের মাত্রা কি হবে এফ বাই এর মাত্রা বলের মাত্রা আমরা জানি এম এল টি ইনভার্স টু আর ক্ষেত্রফল এটা হলো এল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা কোনটা পাচ্ছি এম এল ইনভার্স ওয়ান টি ইনভার্স টু মানে আমাদের অ্যান্সার হলো বি বারো নাম্বার এটার কোনো এক্সপ্লেনেশন দিব না তোমাকে বলা হয়েছে কোন ত্রুটি দূরকরণে উত্তর লেন্স ব্যবহার করা হয় এটা সবাই জানি এটা দূরদৃষ্টি আমরা একদম পড়তে পড়তে এটা মুখস্থ হয়ে গেছে বি হলো এটার অ্যান্সার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ঠিক আছে যদিও বুঝার ব্যাপার আছে ওকে তার পরবর্তী প্রবলেমটাই আমরা এখন চলে আসি তোমাকে বলা হয়েছে যে এখানে একটা কি হয়েছে যে এখানে আমাদের এই বিক্রিয়াটিতে অনুপস্থিত কণাটি হলো আচ্ছা তাহলে এখানে অনুপস্থিত কণা আসলে কোনটা এখানে যদি আমরা দেখি যে আমাদের এখানে কি আছে এখানে আছে টোয়েন্টি সেভেন উপরে এখানে আছে ফোর আর এখানে আছে থার্টি তাহলে আমাদের এখানে নতুন যে কণাটা তৈরি হবে নতুন যে কণাটা তৈরি হবে সেই কণাটার ভর সংখ্যা উপরে কত হইতে হবে এটার কিন্তু ভর সংখ্যা হইতে হবে ওয়ান কারণ আমাদের উপরের গুলো হলো ভর সংখ্যা 
আমাদের যখন কোনো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হয় উপরের ভর সংখ্যা সমান থাকতে হয় আর নিচের এই সংখ্যাগুলো যেগুলো হলো চার্জকে রিপ্রেজেন্ট করে সেটাও কি হয় সমান থাকতে হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাম পাশে আছে টোয়েন্টি সেভেন প্লাস ফোর তার মানে হলো একত্রিশ আর এখানে আছে তিরিশ তাহলে এখানে যেই কণাটা হবে তার ভর সংখ্যা হলো এক নিচে যদি খেয়াল করি নিচে আমার এই চার্জের পরিমাণ কত থ্রি প্লাস টু মানে হলো পনেরো সরি থার্টিন প্লাস টু মানে হলো পনেরো আর এখানে আছে চোদ্দ তাহলে এখানেও চার্জের পরিমাণ হবে কত ওয়ান তাহলে এমন একটা কণা যার ভর হলো ওয়ান এবং যার মধ্যে চার্জের পরিমাণও ওয়ান তাহলে এটা কি এটা হলো প্রোটন তাহলে আমাদের অ্যান্সার হলো সি প্রোটন খুবই সহজ প্রশ্ন তারপর একটা চোদ্দ নাম্বার চোদ্দ মিনিট পরে একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের এক ভাগের ষোলো অংশ অবশিষ্ট থাকে অর্ধায়ু কত হবে অনেক অনেক অনেকবার আমরা উদ্ভাসে করিয়েছি তোমাদেরকে এগুলো করার জন্য কোনো সূত্রের দরকার পড়ে না ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই হয় আমরা জানি যে তোমার কাছে মনে করো কি আছে একক পরিমাণ মৌল আছে এর যদি একবার হাফ লাইফ বা তার অর্ধায়ু পার হয় একবার অর্ধায়ু পার হওয়ার পরে কতটুকু অবশিষ্ট থাকে অর্ধেক আরো একবার অর্ধায়ু পার হলে কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে হাফ গুণন হাফ তাই না তাহলে এটা কত হয়ে গেছে মানে ওয়ান বাই ফোর এটা হয়ে গেছে ওয়ান বাই ফোর আরেকবার অর্ধায়ু পার হলে হবে ওয়ান বাই এইট আরেকবার অর্ধায়ু পার হইলে হবে ওয়ান বাই সিক্সটিন তাহলে ব্যাপারটা বুঝি একবার যখন অর্ধায়ু পার হয় অর্ধেক হয় আরেকবার অর্ধায়ু পার হলে ওয়ান বাই ফোর আরেকবার হলে ওয়ান বাই এইট লাস্টে হলো ওয়ান বাই সিক্সটিন তাহলে কয়বার অর্ধায়ু পার হলো এক দুই তিন চার তাহলে আমরা বুঝতেছি চোদ্দ মিনিট এই যে চোদ্দ মিনিট এটা কিন্তু আসলে চারটা অর্ধায়ুর সমান চারটা অর্ধায়ুর সমান তাহলে আমাদের এখন তুমি বুঝতে পারতেছো যে অর্ধায়ুটা কি হবে এই অর্ধায়ুটা হবে এই যে সেভেন বাই টু চোদ্দকে তুমি চার দিয়ে ভাগ করবা তাহলে সেভেন বাই টু মিনিট এটা করার জন্য কিন্তু কঠিন কোন সূত্রের কাছে যাওয়ার দরকার নাই কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকা জরুরি অনেকবার আমরা এগুলো ক্লাসে আলোচনা করেছি যারা ক্লাসগুলো নিয়মিত করেছো এটা পাড়ার কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকো নেক্সট গুলোতে জানার ভুল না হয় ইনশাল্লাহ কোন নাম্বার কোন দিক পরিবর্তী তুরিত চালক বলের গড় বেগের বর্গমূল মান দশ ভোল্ট শীর্ষ মান কত এটা আমরা জানি যে আমাদের তুরিত চালক বল ই এটা শীর্ষ মানের সাথে আমাদের আর এম এস মানের সম্পর্কটা আসলে কি আর এম এস মানটা বের করতে শীর্ষ মানকে রুট টু দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে শীর্ষ মান যদি বের করতে চাই আমি আর এম এস মানকে রুট টু দিয়ে গুণ করব আর এম এস মান বলেছে দশ তাহলে টেন ইন্টু রুট টু রুট টু এর মান আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান তাহলে এটা হলো ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর ভোল্ট এটা খুবই সহজ বি ওকে তাহলে আমরা আমাদের কিন্তু ফিজিক্স এর এমসিকিউ পার্টটা শেষ করে ফেলেছি এখন আমরা আমাদের যে রিটার্ন পার্ট গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু দেখব আচ্ছা রিটার্ন পার্ট গুলো আমরা দেখি একটি বাইসাইকেল আরোহী সমতল বক্র পথে ভি বেগে গমন করছে চাকা ও পথের মধ্যেকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক জিরো বলেছে তোমাকে বলেছে সাইকেলের উপরে ক্রিয়ারত বল সমূহের নাম লিখো আচ্ছা তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো যে সাইকেলের উপরে কি কি বল কাজ করছে তাহলে এখানে সাইকেলের উপর যে বলগুলো কাজ করে প্রথম কথা হলো আমাদের এখানে এর ওজন কাজ করবে তাই না ওজন কাজ করবে কাজ করবে তার ওজন আচ্ছা আর কি কাজ করবে ওজন কাজ করার পাশাপাশি এখানে আমার কাজ করবে ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বল কাজ করবে আর কি কাজ করবে আর যেটা কাজ করবে সেটা হলো আমাদের তলের উলম্ব যে প্রতিক্রিয়া বলটা তলের উলম্ব প্রতিক্রিয়া এই বলগুলো কিন্তু আমার সাইকেল আরোহীর উপর কাজ করবে এই তিনটা বল কাজ করবে অনেকে বলতে পারো ভাইয়া এখানে কেন্দ্র মুখী বল কি কাজ করবে না দেখো এখানে কিন্তু এই সাইকেল আরোহী মনে করো এই যে এখানে আমার সাইকেলের উপর একজন বসে আছে এই যে সাইকেল চালাচ্ছে এই সাইকেল আরোহী আচ্ছা এই সাইকেল আরোহী যখন ঘুরবে তখন কেন্দ্রের দিকে একটা বল দরকার পড়বে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রেখো কেন্দ্রমুখী বল কিন্তু নতুন কোন বল না ব্যাপারটার মানে কি পৃথিবী যখন সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এই মনে করো পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে তখন পৃথিবীর যে অভিকর্ষ বল বা সূর্যের যে অভিকর্ষ সূর্যের যে আকর্ষণ বল অভিকর্ষ বলা ঠিক হবে না সূর্যের যে মধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর প্রতি সেটাই কিন্তু কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দেয় এই ক্ষেত্রে সাইকেল যখন ঘুরবে তার কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিবে হলো ঘর্ষণ বল ঠিক আছে কেন্দ্রমুখী বল নতুন কোন বল নয় বরং আমাদের ঘর্ষণ বলটাই কি করবে আমাদের কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিবে আচ্ছা তাহলে আমি যদি বলগুলো তোমাকে একে দেখাই বলগুলো যদি তোমাকে আমি একে দেখাতে চাই একটু দেখি এই যে আমার নিচের দিকে আছে ওজন মানে এম জি ঠিক আছে উপরের দিকে থাকবে হলো আমার তলের প্রতিক্রিয়া আর আর এই কেন্দ্রমুখী বলের যোগান আসবে কোথ থেকে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান আসবে ঘর্ষণ বল থেকে তাহলে আমরা কেন্দ্রমুখী বলের সূত্র জানি এম ভি স্কোয়ার বাই আর আর ঘর্ষণ বলের আমরা সূত্র জানি ঘর্ষণ বলের সূত্র হলো আমাদের মিউ
তাহলে আমরা কিন্তু এই আর এর জায়গায় লিখতে পারি এম জি তাহলে এটা হলো মিউ ইন্টু এম জি মিউ ইন্টু এম জি তাহলে আমার বাম পাশে আছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর ডান পাশে আছে মিউ ইন্টু এম জি আমরা এম এম কেটে দিই কি বের করতে বলছে ভি বের করতে বলছে তাহলে ভি টা হবে রুট ওভার মিউ জি ইন্টু আর মিউ জি ইন্টু আর তো এই সূত্রটা মেবি আমাদের যে উদ্ভাস থেকে যে কনসেপ্ট বুক দেয়া আছে তার মধ্যেও কিন্তু এগুলো আমরা আলোচনা করে রেখেছি ঠিক আছে আমি কি লিখার সময় কি ভুল লিখলাম নাকি ও আসলে ভি বের করতে বলে নাই ব্যাসার্ধ বের করতে বলছে ওকে ফাইন তাহলে ব্যাসার্ধটাই যদি আমি বের করি সেক্ষেত্রে আমার সূত্রটা হয়ে যাবে ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ জি ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ জি তাহলে বেগের মান তুমি জানো এখানে বেগ কত বলছে দশ তাহলে দশের উপরে স্কোয়ার তারপরে হলো আমাদের এখানে মিউ কত মিউ হলো জিরো আর জি এর মান তুমি এখানে নাইন পয়েন্ট এইট ইউজ করো বা তুমি সময় বাঁচাতে দশ ইউজ করো আমার কাছাকাছি মান আসবে আমাদের এটা হলো টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর নাইন পয়েন্ট এইট ধরে করলে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর আসবে আর তুমি যদি জি এর মান দশ ধরে করো সেক্ষেত্রে তো আরো সহজ হয়ে যায় আচ্ছা সেক্ষেত্রে হয়তো আমার বিশ আসবে যেটাই করো তোমার কিন্তু নাম্বার পাওয়ার কথা তাহলে এই হয়ে গেল এটার অ্যান্সার সহজ ঠিক আছে সহজ কথা হলো নর্মালি যেটা হয় যে সেখানে আমার রাস্তায় একটা কি করা হয় ব্যাংকিং কোন দেওয়া হয় এই অঙ্কে ব্যাংকিং কোন দেওয়া হয় নাই ঘর্ষণ বল থেকে কেন্দ্রমুখী বল পাওয়া গেছে ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসি আমাদের পরবর্তী প্রবলেমে বলা হয়েছে একটি উত্তর লেন্সের ফোকাস দূরত্ব এফ টেন সেন্টিমিটার তাহলে যেহেতু এটা উত্তর লেন্স তাহলে ফোকাস দূরত্ব পজিটিভ লেন্সের বাম পাশে তিরিশ সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখা হলো তার মানে ইউ হলো থার্টি সেন্টিমিটার প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রকৃতি ও বিবর্ধন নির্ণয় করো তো কোনো সমস্যা নাই এটা আমরা খুব ইজিলি করতে পারি আমাদের এখানে ফর্মুলা কি ফর্মুলা হলো ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এফ তাই তো কথা ভি বের করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের ওয়ান বাই ইউ তাহলে এটা হলো ওয়ান বাই থার্টি প্লাস ওয়ান বাই ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টেন তাহলে এখান থেকে আমরা ভি এর মান বের করবো নিশ্চয়ই কঠিন কিছু না ভি এর মান আমাদের এখান থেকে কত আসবে ভি এর মান আসবে এখান থেকে ফিফটিন ফিফটিন এটা ফিফটিন আসবে এটা ক্যালকুলেশন করে নিশ্চয়ই দেখাতে হবে না উপরে হলো আমার দুইটা গুণ হয়ে যাবে নিচে মনে হয় বিয়োগ হবে এভাবে তাহলে আমাদের ভি আসবে ফিফটিন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা বুঝলাম অবস্থান কোথায় পনেরো সেন্টিমিটার ডান পাশে এখন আমাদের এখানে উত্তর লেন্স যেহেতু এবং ভি যেহেতু ধনাত্মক আসছে ভি যেহেতু ধনাত্মক আসছে তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারছি এটা হলো একটা বাস্তব বিম্ব তাহলে আমরা অবস্থান পেলাম অবস্থান পেলাম তারপরে আমরা কি পেলাম প্রকৃতি পেলাম এরপরে বলেছে বিবর্ধন বিবর্ধন যেন কিভাবে বের করে বিবর্ধন হলো এম ইকুয়ালস টু মাইনাস ভি বাই ইউ তাহলে মাইনাস ভি বাই ইউ ভি এর মানে আমরা বের করেছি পনেরো আর ইউ দেওয়া ছিল তিরিশ তাহলে আমরা এখানে পাইছি মাইনাস জিরো তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এটা আকৃতি কি হবে খর্বিত হবে এবং মাইনাস দিয়ে কি বুঝতে পারছি উল্টা এটা হলো উল্টো ও খর্বিত ঠিক আছে উল্টো খর্বিত এটা আমরা এমনিতেও জানি বাস্তব বিম্ব সবসময় উল্টাই হয় এই মাইনাস দিয়ে সেটা বোঝাচ্ছে আর পয়েন্ট ফাইভ একের চেয়ে ছোট এই কারণে খর্বিত ওকে পরবর্তী চিত্রের বর্তনীতে চার ওহম রোধের মধ্যে বিভব পার্থক্য চার ওহম রোধ কোটা এই যে এইটা এইটার মধ্যে বিভব পার্থক্য বের করতে বলছে কোনো সমস্যা না আমরা একটাকে কাজ করি আমরা যেটা করব যে প্রথমে হলো এখানে তরিত প্রবাহ বের করব তরিত প্রবাহ বের করার জন্য যেটা করতে হবে আগে আমাকে এখানে তুল্য রোধ বের করতে হবে তাহলে এখানে তুল্য রোধ কতটুকু আসো আমরা একটু দেখি এখানে তুল্য রোধ হলো তুল্য রোধ হলো কত টু বাই থ্রি আছে তার সাথে সিরিজে আছে এই দুই এবং চার এদের সমান্তরাল তাহলে দুই আর চারকে সমান্তরাল কিভাবে করে উপরে হলো গুণ করে দিব আর নিচে তাদেরকে কি করব যোগ করে দিব তাই তো তাহলে এই করলে আমরা কি পাচ্ছি তুল্য রোধ পাচ্ছি তাহলে উপরে হচ্ছে আমাদের এইট আর নিচে হচ্ছে আমাদের সিক্স তার মানে এটা হলো ফোর বাই থ্রি তাহলে টু বাই থ্রি প্লাস ফোর বাই থ্রি এখান থেকে আমরা পাচ্ছি দুই তাহলে এখানে আমার তুল্য রোধ দুই ওহম তাহলে আমার এখানে মোট তরিৎ প্রবাহ কত আই কত আই আমরা জানি এটা হলো বিভব পার্থক্য ডিভাইডেড বাই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স বা তুল্য রোধ বিভব পার্থক্য হলো দুই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স দুই তাহলে এটা হলো এক অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ তাহলে এক অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ এখানে যায় এখানে এসে আবার কি হয় দুই ভাগ হয় এখন তুমি চিন্তা করো যে এই টু বাই থ্রি এখানে আসলে আমরা কতটুকু বিভব পার্থক্য পাচ্ছি আমরা যদি এখানে বিভব পার্থক্যটা বের করি আমরা যদি এখানে বিভব পার্থক্যটা বের করি তাহলে সেটা কি হবে এখানে আমার বিভব বিভব পার্থক্যটা কি হবে এইখানে আমার বিভব পার্থক্য টু বাই থ্রিতে বিভব পার্থক্য এটাকে বলতেছি ভি টু বাই থ্রি সেটা কি হবে এটা হবে রোধের মান মানে টু বাই থ্রি ইন্টু তরিৎ প্রভ সেটা হলো ওয়ান তাহলে এটা আমরা পাচ্ছি টু
এবং এই দুই আর চার এরা কিন্তু সমান বিভব পার্থক্য পাবে কারণ তারা সমান্তরালে আছে তাহলে চার ওহমের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য সেটা কি হবে এটা হবে টু মাইনাস টু বাই থ্রি টু মাইনাস টু বাই থ্রি তাহলে এটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে থ্রি সিক্স মাইনাস টু বাই ফোর তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফোর বাই থ্রি ভোল্ট তাহলে আমার চার ওহম পাচ্ছে কতটুকু ফোর বাই থ্রি ভোল্ট এটা তুমি আরো বিভিন্ন ভাবে করতে পারতা আমি যেটা করছি টু বাই থ্রি ওহম এটা কতটুকু বিভব পায় আর বাকিটা কারা পাবে বাকিটা হলো এই জোড়াটা পাবে সেটা আমি বের করছি বিয়োগ করে বের করছি ঠিক আছে তুমি এটা আরো অনেক ভাবে করতে পারো বাট যেভাবেই করো এটা ফোর বাই থ্রি ভোল্ট আসবে ওকে লাস্ট আমাদের এই প্রবলেমটা এটা এখন আমরা দেখি খুব সুন্দর একটা প্রবলেম বলছে যে একটি কারণ ইঞ্জিনে উচ্চ তাপমাত্রা তোমাকে বলছে নিম্ন তাপমাত্রা বলছে প্রতি চক্রে পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ডে বারোশো জুল করে আমার কি করে কাজ করে আচ্ছা ভালো কথা এখন এটা যেহেতু একটা কার্ন ইঞ্জিন কার্ন ইঞ্জিনের বেলায় প্রথম যে কথাটা আমরা বলতে পারি ব্যাপারটা কেমন একটু দেখি একটা উচ্চ তাপমাত্রার উৎস আছে এখান থেকে একটা তাপ গ্রহণ করে ইঞ্জিন যেটাকে আমরা বলি কিউ এইচ এটার কিছু অংশ সে কাজের কাজে রূপান্তর করে ডাব্লিউ বাকি অংশটা সে নিম্ন তাপমাত্রায় ছেড়ে দেয় নিম্ন তাপমাত্রায় ছেড়ে দেয় পি এল ওকে ফাইন যেহেতু এটা একটা কার্ন ইঞ্জিন আমরা প্রথম যে কথাটা বলতে পারি সেটা হলো এর তাপমাত্রার অনুপাত এবং তাপের অনুপাত আসলে সমান बुजते तीन गुण थ्री इंटू एक जिस पाइल আরেকটা জিনিস বলেছে যে প্রতি চক্রে সে বারোশো জুল করে কাজ করে প্রতি চক্রে সে বারোশো জুল করে কাজ করে এখন প্রতি চক্রে সে বারোশো জুল করে কাজ করে এখন প্রতি চক্রে যদি সে বারোশো জুল করে কাজ করে তাহলে ডাব্লিউ এটা হলো বারোশো জুল বারোশো জুল এখন কাজ মানে কি কিউ এইচ মাইনাস কিউ এল चक्रे আমাদের উচ্চ তাপমাত্রা থেকে আঠারোশো জুল তাপ গৃহীত হয় বারোশো জুল কাজ সম্পাদিত হয় আর বাকিটা নিম্ন তাপমাত্রায় ছেড়ে দেয় এখন আমাদের যখন কিনা এই তাপটা গ্রহণ করা হচ্ছে তখন কিন্তু এখানে ইঞ্জিনের ভিতরে যে কার্যকরী পদার্থ আছে সেটার এনট্রপি বাড়ে আবার যখন সে এখানে আমার হিটটা ছেড়ে দেয় তখন কিন্তু এনট্রপি কমে এখানে বুঝতে হবে এনট্রপি কিন্তু দুইবার পরিবর্তন হয় তাপ গ্রহণের সময় এনট্রপি বাড়ে তাপ বর্জনের সময় এনট্রপি কমে এটা যেহেতু একটা কার্ন ইঞ্জিন এটার যদি আমরা মোট এনট্রপির পরিবর্তন বের করি আসলে শূন্য অর্থাৎ তাপ গ্রহণের সময় যতটুকু এনট্রপি বাড়বে তাপ বর্জনের সময় ঠিক ততটুকুই এনট্রপি আবার কমে যাবে তাহলে আমার টোটাল এনট্রপির পরিবর্তন কিন্তু শূন্য কিন্তু তোমাকে বলেছে যে উচ্চ তাপমাত্রা থেকে শক্তি স্থানান্তরের ফলে যেই এনট্রপি বৃদ্ধিটা হয় তাহলে যখন তাপটা গৃহীত হবে সেই সময় আমার এনট্রপির পরিবর্তন ডেল্টা এস এটাকে বললাম এইচ মানে উচ্চ তাপমাত্রায় এটা কি হবে এটা হবে কিউ এইচ ডিভাইডেড বাই টি এইচ কিউ এইচ হলো আমাদের আঠারোশো আর টি এইচ আমাদেরকে বলা হয়েছে নয়শো এটা হলো আমার উচ্চ তাপমাত্রায় এনট্রপির পরিবর্তন তাহলে এটা আমরা কতটুকু পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা পাচ্ছি দুই এটা হলো টু টু জুল পার কেলভিন টু জুল পার কেলভিন ঠিক আছে এটা এটা হলো প্রতি চক্রে এটা হলো প্রতি চক্রে মানে প্রত্যেকবার যখন হিট গ্রহণ করে তখন এখন আমাদের এই অঙ্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি চক্রে কতটুকু সময় লাগে সেটাও কিন্তু আমাদের এখানে বের করা হয়েছে প্রতি চক্রে কতটুকু সময় লাগে সেটাও কিন্তু বের করা হয়েছে মানে পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ডে আসলে আমার এতটুকু করে এনট্রপি বাড়ে তাহলে এক সেকেন্ডে কতটুকু বাড়ে সেটা করে তুমি আসলে এটাকে ওয়াট পার কেলভিনও প্রকাশ করতে পারো এটা হলো প্রতি চক্রে এটা হলো প্রতি চক্রে আর তুমি যদি এটাকে প্রতি সেকেন্ডে বের করতে চাও প্রতি সেকেন্ডে বের করতে চাও তাহলে এটা হলো কি করতে হবে চার দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ এক সেকেন্ডে কয়টা চক্র সম্পন্ন হয় এক সেকেন্ডে চারটি চক্র এক সেকেন্ডে চারটি চক্র 
ঠিক আছে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে আমাদের এটা কত হচ্ছে টু ইন্টু ফোর এখানে জুল পার কেলভিন এবং আমরা প্রতি সেকেন্ডে নিয়ে গেছি তার মানে হলো ওয়াট পার কেলভিন তাহলে এটা হলো এইট ওয়াট পার কেলভিন ঠিক আছে এটা হলো প্রতি সেকেন্ডে ঠিক আছে তুমি যেটাই লিখে থাকো দুইটাই কিন্তু সঠিক ঠিক আছে এটা হলো জুল পার কেলভিন এটা হলো ওয়াট পার কেলভিন প্রথমটা বের করেছি প্রতি চক্রে এটা বের করেছি প্রতি সেকেন্ডে ঠিক আছে যেহেতু এখানে আমার লাস্টে খুব স্পেসিফিক্যালি বলা নাই যে কোনটা সেই জন্য আমি দুটাই বের করে দেখালাম বাট তুমি যে কোনো একটা করলেই কিন্তু ঠিক করেছো ঠিক আছে আর মোট এন্ট্রপির পরিবর্তন বের করলে আবার বলছি সেক্ষেত্রে কিন্তু শূন্য আসবে যেহেতু এটা কারণ ইঞ্জিন তো যাই হোক এই ছিল আমার ফিজিক্স পার্টটা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এরপরে তোমাদের বাকি পার্টগুলো নিয়ে অন্যান্য ভাইয়া যারা আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন তারা কথা বলবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ অয়নকে খুব একটা দারুণ একটা সুন্দর উপস্থাপনা ছিল এতক্ষণ আমার স্টুডেন্ট ভাইয়েরা কেমন আছো তোমরা তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাউসার ভাইয়া আমাকে চিনতে পারছো কিনা তোমরা তোমাদের সাথে অনেকের সাথে আমার আগে কথাবার্তা হয়েছে যা হোক আজকে আমরা জানি যে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে তো আমরা আজকে শুরু করব তোমাদের সাথে আজকের পরীক্ষায় যা যা ছিল সেগুলোর সলভ নিয়ে আমরা কথা বলতেছি ইনশাল্লাহ কথা বলবো তো তোমরা রেডি তো সবাই নাকি আসো আমরা জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে কিছুক্ষণ আলোচনা করি ওকে একটু খেয়াল করো আমার স্ক্রিন নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকো আমাদের এখানে তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া সলভ তো আছে তাহলে আমরা কি আলোচনা করব আর আমরা কি শুনবো আচ্ছা অনেক কিছু শোনার আছে অনেক কিছু বোঝার আছে একটু মনোযোগ দিয়ে থাকো পরবর্তী সময়ে যখন ডির পরীক্ষা গুলো হবে তখন তোমাদের জিনিসগুলো কাজে লাগতে পারে তো যা হোক তোমাদের সবাইকে আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি আসো শুরু করি ঠিক আছে দেখো চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কবি কোথা থেকে কুড়িয়ে আনেন আমরা প্রশ্ন দেখে বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ওই কোথান কবিতার প্রশ্ন ওখানে ছিল যে যেথা পায় চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি একটা কথা ছিল মনে করে দেখো আবার উনি এটাও বলছিলেন যে আমি যেহেতু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জন্মাইছে সারা পৃথিবী দেখি নাই এমন কি আমি সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষ যারা আছে কামার কোমার জেলে মাঝি তাঁতি এরকম মানুষের জীবনের কাছে আমি যেতে পারি নাই এর জন্য ওই জীবনকে আমি দেখতেও পারি নাই ওই জীবন নিয়ে আমি লিখতেও পারি নাই আবার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু আছে আমি জিনিসগুলো দেখি নাই আমি সেখানে যাই নাই তো আমি কি করি উনি বলছিলেন মনে করে দেখো যেটা পাই গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে পরি অক্ষয় উৎসাহে মনে করে দেখো অর্থাৎ যেসব বইয়ের মধ্যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে আর মানে ভ্রমণ বৃত্তান্ত মানে হচ্ছে ভ্রমণ কাহিনী তো ভ্রমণ কাহিনীর বই যেগুলো আছে সেগুলো আমি নিয়ে এসে পড়ি ধরো আমি মিশর যাই নাই মিশরের উপরে লেখা কোনো ভ্রমণ কাহিনী আমি যদি পড়ি তাহলে আমি সেটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নিতে পারবো তো চিত্রময়ী বর্ণনা মানে কি এমন বর্ণনা যেটা শোনার সময় বর্ণনা পড়ার সময় তোমার চোখের সামনে ওই জিনিসটা ভেসে ওঠে তো তুমি যখন কোনো কিছু পড়বা কিংবা কোনো কিছু শুনবা তখন যখন তোমার সামনে ওই জিনিসটা ভেসে উঠবে তখন তারা বলা হয় চিত্রময়ী বর্ণনা তো কবি বলছিলেন যেটা পায় চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি তারপরে আরেক জায়গায় বলছিলেন যেটা পায় গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ি অক্ষয় উৎসাহে সুতরাং ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে তিনি কি করেন চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়িয়ে নেন এই ছিল অ্যান্সার এরপরে সালামের হাত থেকে কিসের মতো অবিনাশী বর্ণমালা জোরে ভেরি সিম্পল এটা হলো ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কবিতার লাইন ওখানে পরিষ্কার বলা আছে নক্ষত্রের মতো এটা জ্ঞানমূলক লাইন এখানে ব্যাখ্যার তেমন কোনো দাবি রাখে না প্রশ্নটা এরকম ছিল যে সালামের হাত থেকে ঝরে অবিনাশী বর্ণমালা ওখানে বলা ছিল নক্ষত্রের মতো সুতরাং যেহেতু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ডিরেক্ট এটাই উত্তর এরপরের প্রশ্ন একটু ইন্টারেস্টিং খুব মজার ছিল একটু খেয়াল করো প্রশ্ন ছিল স্থির শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি এখন তুমি যখন প্রশ্নের দিকে আসবা এখানে আছে জঙ্গম যেটার অর্থ অনেকেই জানে না এরপরে আছে এখানে কোলাহল আমরা জানি কোলাহল মানে হচ্ছে হইচই উচ্চরব এটার অর্থ হচ্ছে খুব উঁচু শব্দ করা খুব জোরে জোরে শব্দ করা আর নিশ্চল শব্দের অর্থ হচ্ছে নড়ে চড়ে না এমন নিশ্চল মানে হচ্ছে স্থির তাইলে যেটা স্থির সেটাই হইলো নিশ্চল এটা হয়ে গেল সমার্থক তোমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যেটা বিপরীত শব্দ সেটা এখন দেখো স্থিরের সাথে কোলাহলের কোনো সম্পর্কই নেই সমার্থক হবে না বিপরীত হবে না ওর আত্মীয় না আবার তোমার হচ্ছে পর না কিছুই না তারপরে উচ্চরব কিছুই না তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতেছি এই তিনটার কোনোটাই উত্তর হওয়ার সুযোগ নাই যদি সুযোগ থাকে সেটা জঙ্গম এখন প্রশ্ন হচ্ছে জঙ্গম শব্দের অর্থ কি ভাইয়া জঙ্গম শব্দের অর্থ হচ্ছে গতিশীল কথা কি বুঝতে পারছ অস্থাবর জঙ্গম শব্দের আর একটা অর্থ হচ্ছে অস্থাবর 
সুতরাং আমরা বলি স্থাবর সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি স্থাবর মানে যে সম্পত্তি নাড়াচাড়া করা যায় না ধরো তোমার দশ বিঘা জমি আছে তুমি এটাকে নাড়াইতে পারবা জমি যেখানে থাকবে সেখানেই থাকবে এটাকে বলে স্থাবর আর অস্থাবর মানে তুমি যে সম্পত্তি নাড়াইতে পারবা তোমার ব্যাংকে টাকা আছে তোমার সোনার গহনা আছে এগুলো তুমি নাড়াইতে পারবা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবা তো এগুলোকে বলা হয় স্থাবর তো ভাইয়া যেটা অস্থাবর সেটাই হচ্ছে গতিশীল সেটাই হচ্ছে তোমার জঙ্গম তাহলে স্থির মানে হলো যেটা নড়ে চড়ে না জঙ্গম মানে হলো যেটা গতিশীল যেটা স্থান পরিবর্তন হয় এটারই সমার্থক আর একটা শব্দ হচ্ছে অস্থাবর কথা বুঝতে পেরেছ খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন ছিল আশা করি জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের তারপরে দেখো বেগম রুকিয়া শাখা হোসেন কি বলে সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র বৃদ্ধির কি কারণে নির্দেশ করেছেন মানে এটা কারণে নির্ভাবে কারণ খেয়াল করো বলছে আমরা যে সভ্য হয়েছি আমরা সিভিল হয়েছি যদিও রোকেয়ার ভাষায় এই সভ্যতা মানে হচ্ছে তোমার সুসভ্য হওয়া আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত হওয়া এমন কিছু না এখানে সভ্যতা মানে রোকেয়া বুঝেছে অতিরিক্ত বিলাসিতা অতিরিক্ত বিদেশীদের অনুকরণ প্রিয়তা এটাকে রোকেয়া তোমার হচ্ছে একটু একটু আয়রনি করে একটু ব্যঙ্গ করে বলছে হচ্ছে সভ্যতা তো প্রশ্ন ছিল বেগম রোকেয়া স্বাগত সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র বৃদ্ধির কি কারণ নির্দেশ করেছেন অর্থাৎ আমরা যে আধুনিক হয়েছি আমরা যে বিদেশীদেরকে অনুকরণ করা শিখছি এটার সাথে সাথে আমরা যে গরিব হয়ে গেছি আমাদের দারিদ্র বৃদ্ধির আর কি সম্পর্ক আছে বা কি কারণ আছে বিরেকোত্তর বিলাসিতা ওটা একদম লাইন থেকে আসছে এখানে বলে এ দেওয়া আছে এটা হবে বিলাসিতা ডিরেক্ট বিলাসিতা কথা বুঝতে পারছ তো বলছে সভ্যতার সাথে সাথে বিলাসিতার কারণে আমাদের কি হয়ে গেছে দারিদ্র বৃদ্ধি পাইছে এরপরে দেখো কাজী নজরুল ইসলাম মধ্যে কিসের মধ্য দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় ডিরেক্ট ভুলের মধ্য দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় এটা আমার পর থেকে হুবহ আসছে ডিরেক্ট একটা লাইন এটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন ছিল একদম শেষের দিকে যে প্যারাটা আছে তার প্রথম লাইনটা বইগুলো দেখতে পারো ওখানে বলা ছিল যে আমার বিশ্বাস বা আমরা জানি যে ভুলের মধ্য দিয়ে কি করা যায় সত্যকে পাওয়া যায় তোমরা একটা ভাব সম্প্রসারণ পড়ছো না যে দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি অর্থাৎ তুমি যদি দরজা আটকায় তোমার ঘরে ভুলকে আসতে না দাও দরজা আটকা থাকার কারণে তোমার ঘরে কিন্তু সত্যটাও আসতে পারবে না তুমি তো দরজা আটকাই দিস তোমার জন্য ভুল যেন তোমার ঘরে প্রবেশ না করে এখন সত্য বলতেছে তুমি যে দরজা আটকাইছো তোমার ঘরে যে ভুল প্রবেশ করবে না ঠিক আছে এখন আমি যে সত্য আমি কি করে ঢুকবো অর্থাৎ তুমি যদি ভুল না করো তুমি যদি কাজের ফাঁকে যদি তোমার মিস্টেক না হয় তুমি সঠিক জিনিসটা শিখবে না অর্থাৎ তুমি যদি তোমার জীবন থেকে ভুলকে তাড়াইয়ে দাও তোমার শিক্ষাও চলে যাবে এটাই ছিল কথা নজরুল বলছিলেন যে ভুলের মধ্য দিয়ে সত্যকে পাওয়া যাবে অর্থাৎ আমি ভুল করব আমার মিস্টেক হতে পারে এবং এগুলোর ভিতর দিয়ে আমি একসময় কি করব আসল জিনিসটাকে পাবো আমি আসল জিনিসটাকে শিখবো সুতরাং কোশ্চেন ছিল কিসের মধ্য দিয়ে উত্তর হচ্ছে ভুলের মধ্য দিয়ে That was the point. এটা ডি হবে ভুলে এখানে এগুলার দিকে তোমরা তাকায়ও না ভাইয়া যেখানে ডাক দিব সেগুলাকে ভালো করে দেখো হ্যাঁ এগুলার দিকে তাকায়ও না এগুলো দ্রুত করতে গিয়ে পরীক্ষা হয়েছে তারপরে ভাইয়ারা রেডি করছে এটা তো লেখা দেখতেই পাচ্ছ এটা পাওয়ার পয়েন্টে লিখে তারপরে আমার সামনে আসছে তো এটা খুব ফার্স্টে করা হয়েছে সুতরাং ভাইয়ার একটু দ্রুত করতে গিয়ে হতেই পারে আমি যেখানে লাল দাগ দিয়ে দিয়ে দেব এটাই উত্তর বুঝতে পারছো আমার সোনা ভাইয়ারা খেয়াল করো বৃক্ষ কেবল বৃদ্ধির ইশারা নয় মোতার হোসেন চৌধুরী বলেছেন তা আরো কিছুর ইঙ্গিত সেটি কি একদম ডিরেক্ট করছেন প্রশান্তির ইঙ্গিত বৃক্ষ মানে মোতার হোসেন চৌধুরীর মতে আমাদের মানব জীবনের জন্য আমাদের আদর্শ জায়গা হচ্ছে বৃক্ষ আমরা সেখান থেকে শিখবো নজরুল রবীন্দ্রনাথ বড় বড় রাইটার এক একজনের এক এক রকমের মতামত ছিল আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন কিসের কথা নদীর কথা অর্থাৎ নদীর কাছ থেকে আমরা যেন শিখি তো মোতার হোসেন চৌধুরী এই জায়গায় একটু দ্বিমত প্রশ্ন করেছেন দ্বিমতটা হচ্ছে এরকম যে নদী যে বয়ে চলে রবীন্দ্রনাথ বলছে নদী বইতেছে খুব মনোযোগ দেব যে জায়গাটা কাজে লাগবে পরবর্তী সময়ে ধরো এটা হচ্ছে নদী নদী বইতেছে নদীর দুপাশে ফুল ফসল দিয়ে এসে যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কেউ পানি খাচ্ছে কেউ ফসল ফলাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি হচ্ছে যে এই যে নদী যে বইল সে যে আশপাশে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে দিয়ে গেল এটা হচ্ছে তার সফলতা এবং আলটিমেটলি সে কি করলো সবাইকে দান করতে করতে একটা সময় সমুদ্রে গিয়ে সে মিশে গেল কিন্তু মোতার হোসেন চৌধুরী বলেছেন নদী যে সমুদ্রে মিশে গেছে সমুদ্রে মিশে যাওয়ার পর নদীর পরিচয় আর নদী ছিল না নদীর পরিচয় হয়ে গেছিল সাগর তাহলে নদীর যে আলটিমেট গন্তব্য তার যে ডেস্টিনেশন এখানে গিয়ে তো নদী তার যে পরিচয় তার যে আইডেন্টিফিকেশন সেটা সে হারাইছে সুতরাং এটা তো সাফল্য নয় এটা আত্মবিসর্জন নদী সাগরের সাথে মিশে গেছে মিশে গিয়ে যাওয়ার পরে তার নিজের পরিচয় থাকলো না সে আত্মবিসর্জন এটা নিজের পরিচয় হারাই গেছে এই জন্য মোতার হোসেন চৌধুরী বলছেন যে আমাদের কাছে সব থেকে
তার সাথে সাথে বৃক্ষ আমাদেরকে প্রশান্তির ইশারাও দেয় অর্থাৎ আমরা এখান থেকে কি পাই প্রশান্তিটাও লাভ করি কথা বুঝতে পেরেছো কি তারপরে আসো আমরা পরেরটায় যাব কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়টা অত্যন্ত সহজ কোশ্চেন ছিল অত্যন্ত সহজ কোশ্চেন ছিল বেশি সহজ ছিল কেন দেখো আমরা যারা নবম দশম শ্রেণীর বই আবার এডমিশনের সময় আমরা পড়ছি এটা আমরা জানতাম যে এটা আমাদের পড়তে হবে কিংবা যে যেরকমের গাইড পড়ছে দেখো পর্তুগিজ শব্দ বলতে এই যে আলপিন আলমারি আনারস এগুলো দেয়া ছিল না আমরা অনেকে গল্প গল্পে পড়ছি এগুলো যে গির্জার পাদ্রিটি আনারস তারপরে তোমার হচ্ছে পাউরুটি আর পেয়ারা আহ গির্জার আলমারিতে রেখে তালা মেরে চাবি নিয়ে চলে গেল কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে চোর ঢুকে আলপিন দিয়ে তালা খুলে কেদারের উপর দাঁড়িয়ে সেটা চুরি করলো এগুলো আমরা সবাই জানি তো সহজ কোশ্চেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আলপিন আলমারি আনারস সবগুলি পর্তুগিজ শব্দ যেটা পর্তুগিজ নয় সেটা হচ্ছে আলবোলা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আলবোলা কি শব্দ ভাইয়া আলবোলা হচ্ছে ফার্সি শব্দ এটা উর্দুতেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় আলবোলা এখন যদি প্রশ্ন করো ভাইয়া আলবোলা শব্দের অর্থ কি খুব মজার অর্থ অর্থ হলো হুক্কা এখন তোমরা হুক্কা চিনো কিনা আমি কি করে বুঝবো হুক্কা হচ্ছে আগের মুরুব্বীরা ধূমপান করতো হুকা হ্যাঁ এটা হুকা বা হুক্কা হ্যাঁ এইটা হচ্ছে তোমার আলবোলা আমরা হুকাও বলি হুক্কাও বলি এটা অর্ধ তৎসম উচ্চারণ এটা প্রমিত বাংলা দুটোই আছে ডিকশনারিতে হুক্কা এবং হুকা দুটোই কারেক্ট তো ওই যে তোমার স্মোকিং করার এখন বিদেশিরা দেখবা পাইপ দিয়ে দূরে কিছু একটা রেখা তারপরে টানে ওটাই হচ্ছে ভাইয়া আলবোলা কথা বুঝতে পেরেছো এটা বড় লোকদের যখন হয় যা তারা যখন ইউজ করে তখন এটাকার হুকা বা হুক্কা বললে মানিজ্য থাকে না তার জন্য হচ্ছে আলবোলা বলা হতো ক্লিয়ার তারপরে দেখো এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন ছিল একটু পেজ দিছে বিচার করে যে কাজ করে না তাকে এক কথায় কি বলে ভাইয়া বিচার করা মানে হচ্ছে তোমার এখানে বিচার মানে কি বিচার মানে অপরাধী শাস্তি দেওয়া বিচার মানে তুমি যাস এরকম কিছু না বিচার মানে হচ্ছে বিচার বিবেচনা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভেবে ফলাফল ভেবে কি হবে কি হবে না এত কিছু না ভেবে যে কাজ করে তাহলে তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় অবিমৃশ্যকারে ডিরেক্ট কোশ্চেন একটু খেয়াল করো অনুদার মানে যে উদার নয় যার মধ্যে উদারতার অভাব আছে খুব বেশি লিবারেল না অশিক্ষিত পটু এটা কোন শব্দ বানানো শব্দ এরকম কোন শব্দ ডিকশনারিতে নেই যে পটু শব্দের অর্থ হলো স্মার্ট যে যে কাজটা করতে পারে আমরা বলি এই কাজে সে খুব পটু কেউ কেউ দেখবো খুব ভালো বক্তৃতা দেয় আমরা বলি সে বক্তৃতা দানে সে খুব পটু মানে সে বাগ্নি কেউ দেখবো খুব ভালো ফুটবল খেলে আমরা বলি ফুটবল খেলে সে খুব পটু পটু মানে হচ্ছে স্মার্ট চৌকস খুব চমৎকার করে কাজ করতে পারে এমন কেউ তে অশিক্ষিত পটু এটা কি ধরনের কথা হলো বলো অশিক্ষিত পটু আবার কি শব্দ এটা টোটালে বানানোর শব্দ ছিল এটা কোনো শব্দই ছিল না এরপরে অকুত ভয় অকুত ভয় শব্দের অর্থ যার কোনো ভয় নাই সাহসী বীর হিরো তাহলে অকুত ভয়ের যে অর্থ অশিক্ষিত পটুর কোনো অর্থই হয় না অনুদারের যে অর্থ কোনোটাই উত্তর না বিচার করে যে কাজ করেন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যে বোঝে না ভবিষ্যৎ যে ভাবে না কি হবে না হবে এত কিছু যে চিন্তা করে না তারে বলা হয় অবিমৃশ্যকারী ওকে ভাইয়া তারপরে দেখো নিচের কোনটি উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ চমৎকার প্রশ্ন ছিল এটা ডিরেক্ট নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের বাংলা অনুজ্ঞা একশো বত্রিশ পেজ থেকে আসছে ওয়ান থার্টি টু ওখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছে ডিরেক্ট আছে এটা ওখান থেকে হুবু তুলে দিছে প্রশ্ন হচ্ছে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ উত্তম পুরুষ মানে কি ফার্স্ট পার্সন আমি এখানে লিখে দিই অনেকে হচ্ছে চিন্তা করতে পারে যে ভাইয়া বাংলা বললে তো বুঝি না যেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এটাকে বলা হয় উত্তম পুরুষ এর মানে হচ্ছে আমি আমরা কথা বুঝতে পেরেছো এখন দেখো এই করেছো টা কার সাথে যায় আমরা বলতে পারি তুমি কাজটা করেছো করেছো মানে আমি না অন্য কেউ তুমি আচ্ছা করেছি বললে আমি কাজটা করেছি তাহলে উত্তর তো এটাই উত্তম পুরুষ মানে তো আমি করেছি তো আমির সাথে হয় করেছিস কার সাথে হয় তুই কাজটা করেছিস মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক রূপ হচ্ছে তুই আমরা কাউকে যদি খুব ঘনিষ্ঠ হয় আমরা তুই বলি আমরা কাউকে তুচ্ছ করে বলে তুই বলি এটা মধ্যম পুরুষের রূপ মধ্যম পুরুষের রূপ তিনটা হয় তোমরা জানো একটা সম্ভ্রমাত্মক এটা হচ্ছে আপনি করে যদি কাউকে বলি আর কার সাধারণ অর্থে সেটা হচ্ছে তুমি আর একটা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ বা তুচ্ছার্থ সেটা হচ্ছে তুই তাহলে তুই কাজটা করেছিস এটা সম্ভ্রমাত্মক রূপ আপনি কাজটি করেছেন তাহলে এই করেছেন সাথে যাই হচ্ছে আপনি যেটা হচ্ছে মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমাত্মক রূপে করেছিস সাথে যাই হচ্ছে তুই এটাও মধ্যম পুরুষ করেছো এটাও হচ্ছে কি মধ্যম পুরুষ এটা যাই হচ্ছে তুমি সাথে তাহলে আমরা বুঝলাম এটাও তোমার হচ্ছে মধ্যম আমি লিখে দিই যাতে করে তোমার কোনোদিন ভুল না এটা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এটাও মধ্যম পুরুষের রূপ মধ্য পুরুষের তুচ্ছার্থ ঘনিষ্ঠার্থক রূপ এটা মধ্যম পুরুষের রূপ এবং এটা হচ্ছে সম্ভ্রমাত্মক রূপ আমরা মধ্যম পুরুষকে আপনিও বলি তুমিও বলি তুই বলি আপনি সম্ভ্রমাত্মক তুমি হচ্ছে সাধার
তারপরে আসো আমরা দশ নম্বরে চলে যাব নত্য বিধান অনুসারে ভুল বানান আছে কোন গ্রন্থে কি বলে গুচ্ছে একজন ডিরেক্ট কোশ্চেন বানানের কোশ্চেন এটা নত্য বিধান তো বানানের চ্যাপ্টার নত্য বিধান সত্য বিধান মানে কি কোথায় সংস্কৃত শব্দে কোথায় মূর্ধন্য হয় আর সংস্কৃত শব্দে কোথায় মূর্ধন্য হয় একটা জিনিস আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি দেখো সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য আর মূর্ধন্য সব ব্যবহারের নিয়ম নত্য বিধান সত্য বিধান এর মানে কখনোই ভুল বুঝবা না যে সংস্কৃত শব্দ বোধে দন্ত হয় না হয় সংস্কৃত শব্দ কি তালব্যস হয় না হয় সংস্কৃত শব্দ কি দন্তন্য হয় না হয় সংস্কৃত শব্দে সবই হয় কিন্তু নত্য সত্য বিধান মানে হচ্ছে সংস্কৃত শব্দে কোন জায়গায় মূর্ধন্য আর কোন জায়গায় মূর্ধন্য স্পেশাল কথা বুঝছো এই স্পেসিফিকেশনটার জন্য নত্য সত্য বিধান আলাদা এর মানে এটা ভাববা না যে সংস্কৃত শব্দে মূর্তালব্য হয় না সংস্কৃত শব্দে দন্তস্য হয় না দন্তন্য হয় না এটা ভাববা না সংস্কৃত শব্দে সবই হয় তবে তুমি যদি কোন শব্দে মূর্ধন্য বা মূর্ধন্য দেখো ধরে নেবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা অবশ্যই সংস্কৃত হবে কারণ সংস্কৃত ছাড়া আর কোন শব্দে মূর্ধন্য বা মূর্ধন্য সব ব্যবহার হয় না কিন্তু এগুলোর ব্যবহার সব জায়গায় হয় সংস্কৃতে হয় তদ্ভবে হয় বিদেশি শব্দে হয় সব জায়গায় হতে পারে মানে এরা সবার জন্য আর কি অল আর মূর্ধন্য মূর্ধন্য সব কেবলমাত্র কিসের জন্য কেবলমাত্র সংস্কৃতের জন্য আশা করছি বুঝাতে পারছি ব্যাপারটা এখন আসো বলছে নত্য বিধান অনুসারে ভুল বানান আছে কোন গুচ্ছে তুমি দেখলেই বুঝবা ধরন বানান ঠিকই আছে পুরো নো ঠিক আছে নেত্র কোন ঠিক আছে গৃহ কোন ঠিক আছে নেত্র বানান এটাই কোন বানান তো এটাই তারপরে ক্ষণকাল ঠিক আছে বর্ষণ ঠিক আছে সব ঠিক আছে এখানে আসতে দেখো মূল্যায়ন নিরূপণ এটা কারণ প্রশ্নে এই মূল্যায়নটা এরকম লেখা ছিল না আমরা লিখতে গিয়ে ভুল লিখছি এটা ছিল এরকম করে প্রশ্নটা ছিল এই মূল্যায়ন মূর্ধন্য ছিল মনে করে দেখো কিন্তু মূল্যায়ন শব্দের মূল বানানটা কেমন ভাইয়া মূল্যায়ন শব্দের মূল বানানে তো হচ্ছে তোমার দন্তন্য দেওয়া সুতরাং এখানে যেহেতু নত্য সত্য বিধান অনুযায়ী দন্তন্য জায়গায় জোর করে মূর্ধন্য চলে আসছে সো এটা মূর্ধন্য জনিত ভুল দ্যাট ইজ হোয়াই নত্য বিধান যদি মূর্ধন্য সজনিত ভুল হইতো এটা সত্য বিধানের ভুল হইতো মেসেজ বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই তাহলে আমরা সঠিক উত্তর কোনটা এই মূল্যায়ন নিরূপণ এই দুইটা ছিল সঠিক উত্তর এটা নত্য সত্য বিধান অনুসারে ভুল এটা ওকে এরপর আসো কোনটি অপপ্রয়োগ এটা আটত্রিশ নম বিসিএস এর প্রশ্ন ভাইয়া হ্যাঁ আটত্রিশ নম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি প্রশ্ন হুবু হু অপশন টপশন যা আছে একদম ডিরেক্ট কপি করে দিছে এটা একত্রিত এটা ভুল কারণ একক কথারও ঠিক একত্র কথাটাও ঠিক একতা কথাটাও ঠিক হয়তো ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুলো ভিন্ন তাদের মাঝে একতা নাই আমরা বলতে পারি যে তোমার হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে পরিমাপের একক গুলো কি হ্যাঁ সব টাকা একত্র করো কথাটা একত্র করা নট একত্রিত করা অহেতু কি এটা একটা প্রত্যয় ঘটিত ইত প্রত্যয় দিয়ে এটা একটা প্রত্যয় ঘটিত অপপ্রয়োগ কথা বুঝতে পারছো আমরা প্রয়োগ অপপ্রয়োগের মধ্যে পড়ছি অনেক রকমের অপপ্রয়োগ হতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভাইয়া তোমার প্রত্যয় ঘটিত অপপ্রয়োগ এটা হচ্ছে ওই রকমের কিছু একটা কথা বুঝাতে পারছি নিশ্চয়ই তারপরে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সঙ্গে এখানে কারক বিভক্তির বিচারে স্বাধীনতার হলো ডিরেক্ট করছেন খুব সহজ একটু খেয়াল করে দেখো বলছে নিমিত্তার্থ এটা তো নিমিত্ত অবশ্যই স্বাধীনতার সংগ্রাম মানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তা নিমিত্ত শব্দের অর্থ যেটা জন্য শব্দের অর্থ সেটা আমি লিখে দিই এই নিমিত্ত আর হচ্ছে তোমার জন্য দুটা একই জিনিস যেটা নিমিত্ত সেটাই জন্য যে আমি অব্লিক দিয়ে দিছি কথা বুঝতে পারছো এটাকে তোমার ইংরেজিতে বলা হয় হচ্ছে ফর তোমরা জানো যে হচ্ছে অনুসর্গ যেগুলো আছে এগুলাকে তোমার বলা হয় ইংরেজিতে প্রেপোজিশন ইংরেজি প্রেপোজিশনকে বাংলা অনুসর্গ বলে নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের একশত উনষাট পৃষ্ঠায় অনুসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয় শব্দটা একটু দেখে নিও আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন নিমিত্ত বা জন্য বুঝাইছে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বলছে তাহলে নিমিত্ত অবশ্যই এটা নিমিত্ত স্বাধীনতার জন্য তো সংগ্রামটা কিন্তু স্বাধীনতার এখানে তো রবিভক্তি ভাইয়া তাহলে নিমিত্তার্থে সপ্তমী হওয়ার সুযোগ নাই নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী হবে কর্ম হওয়ার রাস্তা বন্ধ অবাধান হওয়ার শর্ত এটা পূরণ করে নাই এটা ষষ্ঠী নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী ওকে র এর এটা এই রটা আর হচ্ছে তোমার এই এরটা এই দুইটাই কি এই দুইটাই হচ্ছে তোমার ষষ্ঠী বিভক্তি আমরা জানি এগুলো ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন ওকে তারপরে খেয়াল করো তারপরে খেয়াল করো আমরা এটা দেখলাম এবং তারপরে এটাই চলে যাব অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুড়িটির মতো মেয়ের বিমর সমুখ কোন রচনার বাক্য অত্যন্ত সোজা এটা অপরিচিতার বাক্য মনে আছে ওই যে জঙ্গলি মামার কারণে তোমার যখন বিয়েটা হলো না ছেলেটার অনুপমটার বিয়ে যখন না হলো তখন তার খুব কষ্ট ছিল সে মনে মনে ভাবতো যে কল্যাণী হয়তো আমার জন্য খুব চিন্তা করে আমার জন্য খুব টেনশন করে খুব কল্পনা আর কি আসলে তো কল্যাণী তার জন্য চিন্তা করে না তো এক সময় যখন মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছিল খাওয়া দাওয়া না করতেছিল হ্যাঁ বাংলা সিনেমার মতো আর কি তখন কি হচ্ছিল তখন এক সময় কল্যাণীর বাবা আয়সা তাকে যেন
নিচের কোন কবিতা ট্রয় নগরের প্রসঙ্গ আছে সেই অস্ত্র এর থেকে সহজ প্রশ্ন আর হয় না ওখানে কথা ছিল এরকম যে সেই অস্ত্র যদি উত্তোলিত হয় তাহলে বারবার আর ট্রয় নগরে কি হবে না ধ্বংস হবে না ট্রয় যুদ্ধ হয়েছিল হিংসা বিদ্বেষের ফলে গুলো সেই অস্ত্র এই অস্ত্র মানে কি ভালোবাসা তো ভালোবাসা যদি সবার মাঝে ছড়াই দেওয়া যায় ব্যাপৃত করা যায় তখন ট্রয় নগরী ধ্বংস হবে না নক্ষত্র খচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না ফসলের মাঠ জ্বলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে সাম্যবাদী কবিতায় উল্লেখিত জিন্দা বেস্তাকে ডিরেক্ট এটা একদম কবিতা থেকে হুবহু কোট করা পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ ও ভাষা অর্থাৎ এটার একটা হচ্ছে তোমার জেন্দা কোনো কোনো ভাবে কেউ কেটে জিন্দা বলে থাকে আর একটা হচ্ছে তোমার আবেস্তা এই জেন্দা আর আবেস্তা এটা হচ্ছে তোমার পারস্যের বারোশো মানে হচ্ছে ইরান ইরানের যারা আগুনের উপাসনা করে আগুনের যারা হচ্ছে তোমার আরাধনা করে তাদের এই জেন্দা হচ্ছে তাদের ধর্মগ্রন্থ আর আবেস্ত হচ্ছে তার ভাষা তো দুটা মিলে হচ্ছে জেন্দা বেস্তা এটা পারস্যের বা ইরানের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ তার ভাষার নাম ডিরেক্ট কোশ্চেন ছিল ওখান থেকে এরপরে সারমর্ম লিখো এটা তো রাইটিং টেস্ট আমরা বুঝতেই পারতেছি একটু খেয়াল করে দেখো ব্যাপারগুলো তোমাদের কবিতা থেকে এটা হুবহু তোলা হয়েছে তাই আমি মেনে নেই সে নিন্দার কথা আমার সুরের অপূর্ণতা আমরা জানি এটা হচ্ছে ওই কোথান কবিতার লাইন কবি বলেছিলেন যে আমি যেহেতু সবকিছু দেখি নাই সমস্ত কিছু সম্বন্ধে আমার যেহেতু অভিজ্ঞতা নাই তাই আমি কি করি নাই সবকিছু লিখি নাই আর এখন আমার জন্য যেহেতু সমালোচনা আছে আমি সব সমস্ত জীবনের সমস্ত কিছু নিয়ে লিখি নাই সুতরাং আমি সেই নিন্দার কথাকে মেনে নেই আমার লেখার মধ্যে অপূর্ণতা আছে এটাকে যে যত গুছায় লিখতে পারছো সে তত ভালো নম্বর পাবা সহজ কথা অর্থাৎ এটার মূল কথা হচ্ছে এই যে সাধারণ মানুষ সমাজের সব স্তরের জীবন কবি দেখেন নাই যার জন্য তিনি সমস্ত মানে সমস্ত জীবনকে তার লেখার মধ্যে তুলে আনতে পারেন না এবং এর জন্য তার যে সমালোচনা হয় তিনি সেটা মেনে নেন এবং কবি প্রত্যাশা করেন সাধারণ মানুষের কবি উঠে এসে সাধারণ মানুষ থেকে কেউ একজন সে ইয়াকে কি করবেন মিটিয়ে দেবেন সে অভাবকে এটা ছিল কথা তারপরে ভাব সম্প্রসারণ করে এই বয়সে তাই নেই কোনো সংশয় দেশের বুকে আঠারো সুখ নেমে ভেরি সিম্পল কোশ্চেন আঠারো বছর বয়স থেকে আসছিল তুমি তাহলে এখানে ভাব সম্প্রসারণ যদি কোনো দিক পাঁচটি বাক্য পাঁচটির বেশি না সর্বোচ্চ পাঁচটা মূল কথাটা তো এটাই যে যেহেতু আঠারো বছর বয়সে তারুণ্যের নেগেটিভ পজিটিভ অনেক রকমের দিক আছে কবি আলটিমেটলি চাইছিলেন আমাদের দেশের জন্য তারুণ্য নেমে আসে অর্থাৎ তারুণের পজিটিভ দিকে তিনি স্বাগত জানাইছিলেন ওই গুছানো যে যত গুছাইতে পারবা তার তত ভালো নম্বর হবে তারপরে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করতেছি পাঁচটা বাক্য যে যেভাবে পাঁচটা লিখে দিচ্ছি আমি জানি এটা ওই যে বললাম গুছাইতে পারলে ভালো নম্বর এরপর নদী শব্দের পাঁচটি সমার্থক শব্দ লিখো পাঁচটি সমার্থক শব্দ কি হবে অনেকগুলো শব্দ হতে পারে তুমি বলতে পারো নদী শব্দের সমার্থক শব্দ তুমি বলতে পারো হচ্ছে তোটিনি তুমি বলতে পারো হচ্ছে সই বলিনি তুমি বলতে পারো প্রবাহিনী তুমি বলতে পারো সুরিত তুমি বলতে পারো হচ্ছে শ্রুতস্বিনী হ্যাঁ এরকম করে দিতে পারো এটা হচ্ছে ওই যে বললাম তুমি যদি খুব সুন্দর বানানা লিখে দিতে পারো তাহলে তুমি খুব ভালো নম্বর পাবা এটা হচ্ছে কথা তো আশা করছি তোমরা ভালো পারফর্ম করে আসছিল আহ বাকিটা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দাও আমাদের জন্য দোয়া করবা তোমাদের জন্য আমি দোয়া করি আমাদের জন্য দোয়া করবা আবার বললাম আমি তোমাদের কাউসার ভাইয়া বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো আমরা হচ্ছে এখন কেমিস্ট্রি পার্টটা দেখব কেমিস্ট্রি তো সবাই মোটামুটি অ্যান্সার করে আসছো অবশ্যই তো প্রথমে একটু বলেনি যে কেমিস্ট্রি যেটা মনে হচ্ছে যে প্রশ্নটা হয়তো স্পেশালি এমসি কেউ পার্টটা সহজই হয়েছে অনেক বেশি কঠিন একটা আসে নাই আর ক্লাসের অনেক কিছু কমনও পড়ে গেছে ইনফ্যাক্ট আমি বলে দিব দেখানোর সময় যদি তোমরা রিমেম্বার করতে পারো বা চাইলে ওই যে এখন তো পিডিএফও থাকে পিডিএফ দেখে নিতে পারো যে আসলে কতটুকু কমন পড়ছে আর একটা কথা একটু বলে দিই আমি দেখলাম যে লাইভে আমাদের সাথে বিশ ব্যাচের পাশাপাশি একুশ ব্যাচের যারা তারাও আছো তো ভালো কথা যে এখন থেকে দেখে রাখা ভালো বা আইডিয়াটা নিয়ে রাখা ভালো তো শুরুতে একটু এটা বলে দিতে চাচ্ছিলাম যে যেটা হয় ভাইয়া যে তুমি যখন কোন একটা কোয়েশ্চেন নিজে পরীক্ষার হলে যে পরীক্ষা দিতে বসবা তখন না অনেক সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে এই যে বাসায় ধরো বসে যেটা আমার কাছে অনেক ইজি মনে হচ্ছে ওই সেম জিনিসটা যখন আমি পরীক্ষার সময় যে এক্সাম হলে বসে দিব ওই যে মাথার উপরে যত জোরেই ফ্যান ঘুরুক না কেন একটু না পারলে দেখা যাবে টপ টপ করে ঘাম পড়া শুরু করছে এরকম সিচুয়েশন হয় ঠিক আছে তো যাই হোক তোমরাও দেখতে থাকো আশা করি কাজে দিবে একটু আইডিয়া পাবা নিজের প্রিপারেশন সম্পর্কে তোমাদের তো সামনে বোর্ড পরীক্ষা যাগে আমরা হচ্ছে শুরু করতেছি আমি তোমাদের বেশি টাইম নিব না আশা করি খুব কুইকলি যে অ্যাপ্রোচে আগানো দরকার সেভাবে আগাবো এবং হচ্ছে যে একটু কিছু জায়গায় যে সেসব জায়গায় ব্যাখ্যা দিব যেগুলো কিনা আগামী ভর্তি পরীক্ষাগুলো তোমাদের জন্য কোনোভাবে হেল্পফুল হতে পারে তাই না এটাই তো শেষ না আরো ভর্তি পরীক্ষা আছে সেগুলো যদি হেল্পফুল
তারপরে দেখো অষ্টক সম্প্রসারণের উদাহরণ এটা তো রীতিমতো বোর্ড পরীক্ষায় যে এটা প্রশ্ন আসে সেগুলো আমরা যদি দেখি বাকি এইগুলো হচ্ছে তোমার এই যে এখানে হচ্ছে দুই দুগুণে চারটা ইলেকট্রন থাকে এখানে হচ্ছে তোমার তিন তিনে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে এগুলো হচ্ছে কি অষ্টক সংকোচনের ছিল আর এখানে আমার পাঁচ পাঁচ দশটা ইলেকট্রন থাকে তার মানে হচ্ছে আটটার জায়গা দশটা তো এটা হচ্ছে অষ্টক সম্প্রসারণ আর ক্লোরিনে তো ঠিকঠাকই থাকে কোনো ঝামেলা নাই তো চলো সামনের দিকে যাই এবার এরপর হচ্ছে আমাদের এই যে নিচের কোন তরিদ্ধারটির প্রমাণ বিজারণ বিক্ষোভের মান সবচেয়ে কম এটা আমার মনে হয়েছে যে অনেকের জন্য একটু পাড়া সমস্যা হতে পারে যদি কনসেপ্ট বা বেসিকটা একটু মানে ক্লিয়ার না থাকে বিজারণ বিভবের কথা বলা তো দেখো বিজারণ বিভবের মান কম হয় যে যত ভালো বিজারক যত ভালো বিজারক তত না এই মানটা কম হবে এভাবে একটু মনে রাখবা ঠিক একইভাবে জারণ বিভবের ক্ষেত্রেও একই কথা তো দেখো তোমাদের সবার বইতেই যে কোনো এটারে বই পড়ো না কেন যে চার্ট দেওয়া আছে সেখানে খেয়াল করবা এই যে লিথিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম যে ধাতুগুলো হচ্ছে বেশি সক্রিয় তাদের কিন্তু বিজারণ বিভবের মানটা সবচেয়ে কম থাকে এই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম কারণ যত বেশি সক্রিয় তত ভালো বিচারক আর বিজারণ বিভবের যে মানটা সেটা তত কম আর সোডিয়াম একটা খুব সম্ভবত এই যে মাইনাস টু পয়েন্ট সামথিং এই যে একটু আগে দেখলাম এটা মাইনাস টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ভোল্ট এটা মুখস্থ রাখার কিছু নাই যেটা বললাম আমার মুখস্থ ছিল না দেখে বা জেনেই বলতেছি কিন্তু যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আইডিয়া রাখা যে আচ্ছা যত বেশি সক্রিয় তার মানে হচ্ছে আমার এখানে তত কি হবে আলটিমেটলিও ভালো বিচারক হবে তার বিজারণ বিভব কম হবে আচ্ছা এর পরের প্রশ্নটা কিন্তু খুবই সহজ এটা হচ্ছে দেখো বিক্রিয়ক দিয়েও দেওয়া আছে কয়েকটা অপশন উৎপাদ দিয়েও দেওয়া আছে সো তুমি হচ্ছে যদি লিখতে চাও বিক্রিয়ার হার এই যে বি এ বাই ডি টি অবশ্যই এটা হবে আর বিক্রিয়ক যেহেতু কমে তাই সামনে তো মাইনাস আসবে আর এই যে ওয়ান বাই এ সামনে এ আসছে না তাই ওয়ান বাই এ আর এটা সমান কি হবে ওয়ান বাই বি উৎপাদেরটা কিন্তু প্লাস থাকে এই যে বি বি এরপর হচ্ছে ডি টি আশা করি এটা বুঝতে পারছো তোমরা যেহেতু পরীক্ষা দিয়ে আসছো এখন এটার অনেক বেশি এক্সপ্লেনেশন দরকার হওয়ার কথা না বিক্রিয়ার হারের যে সমীকরণ সেটা আমরা কিন্তু ক্লাসে করাইছি ভাইয়া দিয়েও ক্র্যাশ কোর্স করে থাকো বা যে কোর্সই করে থাকো না কেন এটা কিন্তু এই যে বিক্রিয়ার হারের যে লেকচারটা শুরুই হয়তো তোমার হার সমীকরণ দিয়ে যতদূর মনে পড়ে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো দুধের প্রোটিন কোনটি ডেফিনেটলি এটা একটু মুখস্থ টাইপ প্রশ্ন ঠিক আছে আর ওই যে আমরা সাধারণত কোনটা শর্করা কোনটা প্রোটিন এগুলোর মধ্যে একটু গণ্ডগোল লাগাই তো এখানে আনসারটা হবে হচ্ছে ক্যাসিন ঠিক আছে অনেকে ল্যাকটা অ্যালবুমের সাথে গণ্ডগোল করতে পারো বাট আলটিমেটলি ল্যাকটা অ্যালবুমিন সরাসরি থাকে না কিন্তু থাকে বাট সরাসরি থাকে না ওইটাও এক টাইপের প্রোটিন কিন্তু মেইন প্রোটিন যেটা সেটা হচ্ছে ক্যাসিন বলা হয় ওকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে নিচের কোন যৌগটি সিলভার দর্পণ পরীক্ষা দেয় তো আমাদের যে মাথায় রাখলে হচ্ছে যে সিলভার দর্পণ পরীক্ষা দেয় অ্যালডিহাইড এখন তুমি খুঁজবা কোনটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড তাই না এটা প্রথমটা হচ্ছে কিটন হবে না তারপরে এটা হচ্ছে অ্যালকোহল এটা হবে না আর অ্যালকিন তো প্রশ্নই আসে না সো সিলভার দর্পণ পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের এই যে প্রোপানেল অ্যালডিহাইডের জন্য এই যে তিন কার্বনের যে অ্যালডিহাইড আছে সি থ্রি সি এইচ টু সিএইচ ও প্রোপানেল এটার জন্য হচ্ছে সিলভার দ্রবণ পরীক্ষা সিলভার দর্পণ যে পরীক্ষাটা সেটা ওই যে সিলভার অধক্ষেপ পড়ে ওকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের ওই যে বেনজিন সক্রিয়কারী মূলক কোনটি এটা তো হচ্ছে একদিক থেকে মুখস্থ প্রশ্ন মানে কোনটা সক্রিয়কারী কোনটা নিষ্ক্রিয়কারী আবারও বলতেছে এটা তুমি কিন্তু স্লাইডে পাবা হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই যে বেনজিনের যে বিক্রিয়া পড়ানোর সময় সক্রিয়কারী নিষ্ক্রিয়কারী অর্থ প্যারা নির্দেশক মেটা নির্দেশক এগুলো কিন্তু আমরা পড়াইছিলাম তাই না আচ্ছা তো দেখো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে এ আশা করি এটা বুঝতে আমাদের সমস্যা নাই আচ্ছা তারপর আসো যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে এইচ টু ও এইটা হচ্ছে আরেকটা প্রশ্ন ওই যে সেই সোডিয়ামের বিজারণ বিভবের প্রশ্নটা যেরকম একটু বললাম একটু কঠিন বা একটু স্ট্যান্ডার্ড ছিল বেশি হাই ঠিক একইভাবে এই প্রশ্নটা অনেকে একটু ভুল করে ফেলতে পারি কিন্তু আসলে আমাদের নাইনটিনের একটা কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নটা করা আমরা হচ্ছে অনেকে কিন্তু বি আনসার ডাকাইছি তাই না সি আর ডি হবে না বুঝাই যায় অনেকে হয়তো বি ডাকাইছি বাট বি কিন্তু হচ্ছে না কখনোই সোডিয়াম ক্লোরাইড পানির সাথে এভাবে দিলে বিক্রিয়া করে ওই যে আমরা জানি যে উল্টা বিক্রিয়াটা হয় খার আর অ্যাসিড বিক্রিয়া করে লবণ পানি তৈরি করে বাট আমি যদি পানিরকে মিশাই সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে এটা তো আমরা বাসায় করি তাই না আমরা হচ্ছে যখন স্যালাইন বানাই পানির মধ্যে লবণ দিই সো তখন তো কি হয় লবণের আয়নগুলো ভেঙে যায় সো এই যে এক বছর অবস্থা হয় এখানে কারেক্ট আনসার হবে এ আচ্ছা তারপর হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়নে কোন কোন বন্ধন বিদ্যমান আমরা কিন্তু ক্লাসে একটু মনে করাই দিই যে কিভাবে পারা উচিত এটা তোমার অ্যামোনিয়াম আয়নেরটা দেখাইছিলাম অ্যামোনিয়াম আয়ন তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচের হয়ে থাকো বা হচ্ছে আমাদের যেটা বলে ভার্সিটি ব্যাচের হয়ে থাকো তুমি কিন্তু এটা দেখার কথা সো দেখো ঠিক একইভাবে তুমি যদি একটু ট্রাই করো
ওই যে কনফিউশন হতে পারে হচ্ছে আমাদের এ আর ডি এর মধ্যে তো দেখো এখানে যে এম টা দিয়ে দিয়েছেন একটা এম টাই হচ্ছে সমস্যার কারণ হয়ে গেছে এই জন্য এটা হচ্ছে সত্য নয় বা সঠিক নয় আমাদের কে ডাব্লিউ এটা কিন্তু ইউনিটলেস এখানে কোনো এম টাইম কিছুই থাকবে না এটা যা আছে এখানে এটা থাকবে ওই এম টা দিয়ে এ আর ডি এই যে দুইটা অপশন পার্থক্য করে দিছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই যে ক্রমিক অ্যাসিড দ্বারা কাজপাত্র পরিষ্কার করার সময় কোন ধরনের বিক্রিয়া ঘটে মানে হচ্ছে আমাদের ওই যে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার এখান থেকে আসে না আসে না কিন্তু যখন আসে এমনই একটা মুখস্থ টাইপ আসে দেখা যাচ্ছে আমাদের পাড়ার অনেক সময় অনেক সমস্যা হয়ে যায় তো এই জন্য বলতেছি সামনে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি বা বুয়েট প্রিলি যতগুলো অ্যাডমিশন টেস্ট আছে এই ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার থেকে একটু দেখে নিবা যে কোনগুলো হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের পরিষ্কার কোন বিক্রিয়া করে বা কি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলা ঠিক আছে তো এখানে আনসারটা তো সরাসরি এটা মুখস্থ একটা উত্তর আর এমনি তো হচ্ছে ক্রমিক অ্যাসিড ওইখানে জারণ বিক্রিয়া করাটা স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে ক্রমিক অ্যাসিডটা সালফ্রিক অ্যাসিডে মিশ্রিত থাকে তো এখানে এটা আলটিমেটলি জারণ হবে আচ্ছা এই যে আর্সেনিকে কয়টি যোজন ইলেকট্রন আছে এই কোয়েশ্চেনটাও দেখলাম অনেকে পারো নাই আমি একটু আমি একটু আগে দেখলাম যে কমেন্ট বক্সে কেউ কেউ বলতেছিল যে এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তিন আর পাঁচের মধ্যে একটু কনফিউশন হয়েছে দেখো যোজন ইলেকট্রন সত্যি কথা বলি ভাইয়া একটু মনে করে দেখো নাইনটিন এর রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারটা শুরু হয়েছিল হচ্ছে তোমাদের ওই যোজ্যতা ইলেকট্রন দিয়ে তো যোজন ইলেকট্রন যোজ্যতা ইলেকট্রন একই জিনিস ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ওই যে লাস্ট সেলে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকে লাস্ট সেলে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকে এখন লাস্ট সেলে কয়টা ইলেকট্রন থাকে এটা পারার জন্য কি আমার আর্সেনিক ইলেকট্রন বিনাশ পারা লাগবে একদমই না জাস্ট এটা জানলেই হবে যে আর্সেনিক যে আসলে নাইট্রোজেন ফসফরাস এরপর আর্সেনিক থাকে এই দুইটার পরে যে আর্সেনিক থাকে এটা জানলেই হবে তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে এদের প্রত্যেকেরই লাস্ট সেলে পাঁচটা করে ইলেকট্রন থাকে লাস্ট সেলে পাঁচটা করে এই যে নাইট্রোজেনের হচ্ছে টু কমা ফাইভ তারপর ফসফরাসের হচ্ছে টু এইট এইট ফাইভ টু এইট ফাইভ ঠিক আছে তার মানে আর্সেনিকেরও কি পাঁচটাই থাকবে এটা হচ্ছে কথা তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে সি আচ্ছা তারপর হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইডের ই টু অপসারণ বিক্রিয়ায় অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভূমিকা আমার মনে হয় কেমিস্ট্রির এমসিকিউ অংশে এটা হচ্ছে সবচেয়ে না পারার মতো একটা প্রশ্ন ছিল বা একটু ডিফিকাল্ট প্রশ্ন ছিল বা বেশ কনসেপচুয়াল প্রশ্ন ছিল আমার সাথে মনে হয় তোমরা এগ্রি করবা যারা আজকে পরীক্ষা দিয়ে আসছো বাকিগুলোর তুলনায় অ্যাটলিস্ট বলা যায় বেশ স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন এবং যারা বুয়েট প্রিলের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা এই টাইপের প্রশ্নগুলো একটু প্র্যাকটিসে রাখতে পারো বা দেখতে পারো তো এখানে একটু দেখো ভাইয়া সঠিক উত্তর তো প্রথমে দেখাই যাচ্ছে মার্ক করা যে খার হবে তো তোমাদেরকে বলি যে একটু এই ব্যাপারটা এই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অনেকে নিউক্লিয় ফেল দাগাইছো তাই না অবভিয়াসলি এটা তোমার জায়গায় থাকলে আমিও চিন্তা করতাম যে নিউক্লিয় ফেল হবে নাকি বাট ওই যে বলা না যে এটা হচ্ছে অপসারণ বিক্রিয়া অপসারণ বিক্রিয়া কখনোই নিউক্লিয় ফেল হবে না নিউক্লিয় ফেল কই হবে ওই যে নিউক্লিয় ফিলিক বিক্রিয়া মানে এস এন বিক্রিয়া আচ্ছা তার মানে ডি তো বাদ ডি হচ্ছে বাদ আর একটা অপশন হতে পারতো দ্রাবক হিসেবে হবে নাকি সো দ্রাবক হিসেবে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় হচ্ছে ইউয়ানে অ্যালকোহলিক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড না অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল দ্রাবক হিসেবে সরাসরি অ্যালকোহল দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় ই ওয়ান রিয়াকশানে আর এখানে বলছে ই টু রিয়াকশনের কথা ঠিক আছে ই টুতে ওই যে অ্যালকোহলিক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের উপস্থিতিতে এটা অনেক বেশি স্ট্রং বেজ হিসেবে কাজ করে ওই তো তখন আর কি আলটিমেটলি আমরা বিক্রিয়ার পরে টরে এখানে অ্যালকিন পাই তোমরা ওই যে সাইজ এফ নীতি টিতি যে পড়ছো না ওখানকার সাথে কিন্তু এটা রিলেশন বেশ ভালোই আছে বাট হ্যাঁ আমি জানি এস এন ওয়ান আর এস এন টুটা আমরা যত ভালোভাবে পড়ি প্রায় সময় হচ্ছে আমরা এস এন ই ওয়ান আর ই টুটাকে একটু কম গুরুত্ব দিই তো এখানে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবার ই ওয়ান ই টু থেকে বিক্রিয়া দিয়ে দিচ্ছে এই জন্যই বললাম যে পনেরোটা প্রশ্নের মধ্যে এটা হয়তো একটু সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল বা না পারার মতো থাকতে পারে এছাড়া কয়েকটা তো মুখস্থ টেপ ছিল বাট লজিক্যালি পারার কথা বলতেছি আচ্ছা আর আর এইচ রিদবার ধ্রুবক হলে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালিতে বামার সিরিজের জন্য সর্বনিম্ন কত তরঙ্গ এটা ভাইয়ার স্পষ্ট মনে আছে তোমরা হচ্ছে বললাম তো যার যার পিডিএফ চেক করে দেখতে পারো বা ক্লাস রেকর্ডিং দেখতে পারো আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ বলো বা ভার্সিটি ব্যাচ বলো সবখানে ওই যে এই ব্যাপারটা করাইছিলাম ওই যে তরঙ্গ নাম্বার তরঙ্গ সংখ্যা মিনিমাম হলে কি হয় ম্যাক্সিমাম হলে কি হয় এগুলো কিন্তু করাইছিলাম ভাই এগুলো দেখাইছিলাম সবগুলা ওই যে বিল্ডিং এর উদাহরণ দিয়েও পড়াইছিলাম যা এখন অত ডিটেলসে যাচ্ছি না উত্তরটা হচ্ছে ফাইভ বাই থার্টি সিক্স আর এইচ বাট একটু একটা কথা বলে দিই এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু কমন পড়ে গেছে বিগত বছরে আসা প্রশ্ন মানে সরাসরি আসার প্রশ্ন একদম উত
এবং এই কারণে তোমরা ওই যে শুরু থেকে আমাদের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ হোক ভার্সিটি ব্যাচ হোক যখনই হচ্ছে তোমরা আমাদের সাথে ক্লাস করছো এটা পোল কোয়েশ্চেন বা কোথাও না কোথাও দেখার কথা কিন্তু কারণ এই যে বিগত বছরের প্রশ্ন হিসেবে প্রত্যেকবার ভাই এই প্রবলেমটা রাখতাম নিজের বেলায় আসা প্রবলেম তো এই জন্য হচ্ছে সবসময় এটা রাখার চেষ্টা করতাম এবং দেখো সেই আমাদের পনেরো ষোলো সালের পর এবার কত বিশ একুশ সালে আবার কিন্তু সেম প্রশ্নটাই চলে আসছে তো এখানে বেসিক্যালি ওই যে হেসের সূত্রটা অ্যাপ্লাই হয় হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে এই যে কার্বনের সাথে হাফ অক্সিজেন মিলে ওই যে কার্বন মনোক্সাইড হয় সেটার সাথে আবার मोटामुटी रासायनिक बंधन की संज्ञा तुम्हारे मान बस कथा टाइम नष्ट करते ठीक है संज्ञा बोते जाए मत देखते कई बंधन विद्यमान सब समय पाइबंधन गणना कर गठन आकते तुम्हारे एक छोट कर देखा दीची गठन तो एरक तईना एक दुई तीन ये तीन टाइम पाइबंधन थे एरपर देखो दुईटे बद दिए दुईटा थे पाइबंधन ये एखे जो एक पाइबंधन चले आसते पर दुटा क्योंकि बद जाए सो डेफिनेटलि पाँच हे पाइबंधन और सीगमा बंधन हे उन्नीसा सीगमा बंधन हे उन्नीसा मुखस्त छो देखे बोले दीस जैक तुम्हारा एक बुझाई दिए देखो एक दुई तीन चार पाँच छय छयटा सत आठ नय दस एगारो जिंकलोर आईडेंटिफाई करते प्रश्न गुलाबिटल नाम तरफ द्विम्रिक चित्र चित्रा तल चिंता कर 
ওই ডি জেড স্কয়ারটা একটু মজা আছে এটা আগে এঁকে ফেলি এই যে এরকম থাকবে আর এই যে এটা থাকবে জেড অক্ষ বরাবর এবং এখানে একটা গোল দিয়ে দিবা দ্বিমাত্রিক চিত্র বলছে কিন্তু ভাইয়া তোমার এখানে থ্রি ডিতে অনেক কিছু জটিল কিছু একা লাগবে না এই যে জেড অক্ষ বরাবর এরকম দিয়ে অরবিটালটা এরপর হচ্ছে এই যে গোলা দিয়ে দিবা আর হচ্ছে এই যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এটাটা কি হবে এটাটা এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বরাবর হবে দেখো ওখানে ছিল এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষের মাঝামাঝি এক্স ওয়াইটা আর এখানে হচ্ছে একদম বরাবর হবে বরাবর বলতে কি এরকম এই যে এক্স আর এই যে ওয়াই একদম বরাবর এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ जैव जौ खुब स्वाभाविक जैव जौ रिटर्न आसने की आशार ही कथा बाट पार मत अनेक बेपारे तीन जिन आईडेंटिफाई करते जो प्रश्न मैं প্রথম দেখলাম আমার চোখ সবার আগে পড়ছে এই জায়গায় দেখো তোমাদের পড়ছে নাকি জানি না এই যে সবার আগে পড়ছে হচ্ছে তিন নম্বর রিয়াকশনটা তিন নম্বরটা যে জেড হচ্ছে ফেলিং এর সাথে রিয়াকশন করছে নো চেঞ্জ আমার মনে হয়েছে আচ্ছা জেড তো আর যাই হোক জেড হচ্ছে একটা কিটন হবে এভাবে চিন্তা করছে আর কি জেড হচ্ছে একটা কিটন হবে আর দেখা গেছে এক্স ইজ দা আইসোমার অফ এই যে এখানে তোমার কি দেখা যাচ্ছে আমার বিউটাইল ব্রোমাইড আছে তো এই যে বিউটাইল ব্রোমাইড এটা একটা আইসোমার হবে এরপর রিভার্স ভাবে চিন্তা করছি হ্যাঁ দেখা গেল কি যে টু ফোর ডিএন পি এর সাথে বিক্রিয়া করে তার মানে ওই যে কিটন আমি তো শিওর হয়ে গেছি যে এটার মধ্যে কার্বনিল আছে এখন কার্বনিলটা কই আসছে সেটা হচ্ছে কথা তাই না এটা কি মানে হইতেই পারতো ফেলিং এর সাথে যদি রিয়াকশন দিয়ে দিত হইতেই পারতো এটা একটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে অ্যালডিহাইড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি রিয়াকশন লিখে দেওয়ার কথা না বাড়াই এখানে হচ্ছে তোমার এই যে এক্সের আইসোমার দুইটা অপশনই হইতে পারে ব্রোমিনটা দুই জায়গায় থাকতে পারে ব্রোমিনটা এই যে এখানেও থাকতে পারতো আর ব্রোমিনটা হচ্ছে এখানে না থেকে এক নাম্বার কার্বনে না থেকে দুই নাম্বার কার্বনও থাকতে পারতো আমি একটু বলে দিই যে কেন দুই নাম্বার কার্বনে থাকবে আমি কিভাবে বুঝলাম বা তোমার কিভাবে বোঝা উচিত বা ব্যাখ্যা করা উচিত দেখো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাথে যখন বিক্রিয়া দিচ্ছ এটা কিন্তু আবার এই যে এখানে অ্যাকোয়াস আছে তার মানে এখানে তোমার সাবস্টিটিউশন বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হবে এমসি কিউতে কিন্তু এই সেম টাইপের জিনিস এলিমিনেশন রিয়াকশনের জন্য আসছে তাই না অ্যালকোহলিকের জন্য আসছে সেই নাইন টেন থেকে পড়ে আসতেছে অ্যালকোহলিক অ্যাকোয়াস আলাদা রিয়াকশন যে হয় যাগে তো এখানে যখন আমরা এই যে ওয়েস্টটা দিই ওয়েস্টটা কি করে এটাকে সরায় সো একটু দেখো ওইসটা যদি এই ব্রোমিনটাকে সরায় আমি যে যোগটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু দুই নাম্বারে এই যে দুই নাম্বারে হচ্ছে আমার ওইসটা থাকে এবং এই যে টু ডিগ্রি একটু মনে করাই ভাইয়া ক্লাসে পড়ানো জিনিস এক ডিগ্রি অ্যালকোহলকে যদি জারণ করা হয় তাহলে পাওয়া যায় অ্যালডিহাইড ঠিক আছে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহলকে যদি জারণ করা হয় তাহলে পাওয়া যায় কিটন সত্যি ভাইয়া এটা ক্লাসে পড়ানো জিনিস কারণ অ্যালকোহল পড়াবো আর এই জিনিসটা পড়াবো না এটা সম্ভবই হয় না ঠিক আছে এটা আমরা কিন্তু দেখাইছিলাম সো দেখো বাকিটা হচ্ছে চার কার্বনের ব্যাপার যে চার কার্বনের যোগ ছিল দুই নাম্বারে ছিল ব্রোমিন এবং ওই যে ওইচ এর সাথে রিয়াকশন দেওয়ার পর ওইচটা এখানে চলে আসছে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল আর এই দুই ডিগ্রি অ্যালকোহলকে জারণ করার কারণেই আমি কিটন যেটা পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে এই যে চার কার্বনের কিটন মানে এই যে এখানে থাকবে কার্বন ডাবল অক্সিজেন আর এখানে কার্বন ঠিক আছে সো যৌগুলো আমি যদি একবার মুখে বলে দিই এক্স হচ্ছে এখানে তোমার বলতে হবে এই যে এটা তো হচ্ছে আমার যেটা বিউটাইল ব্রোমিন তাই না বিউটাইল ব্রোমাইড যেটা সেখানে হচ্ছে টু ব্রোম কিন্তু টু ব্রোম বিউটেন এভাবে বলতে পারো ওয়ান ব্রোম টু ব্রোম এবং টু ব্রোম থেকে আমি যে অ্যালকোহলটা পাইছি সেটা হচ্ছে বিউটানল টু আর বিউটানল টু হওয়ার কারণেই আমি এটা কিটন পাইছি আবার বিউটানল ওয়ান হলে কিন্তু অ্যালডিহেড পেয়ে যেতাম এই আর কি ঠিক আছে সো এই যে জেডটা হচ্ছে আমার বিউটা নন বিউটা নন লাস্টে সবগুলোই বিউট হবে এটা লাস্টে নন হবে যাকে এই কোয়েশ্চেনটা একটু ইম্পর্টেন্ট প্লাস পরেও লাগতে পারে এই জন্য এটা একটু সময় বেশি নিলাম লাস্ট কোয়েশ্চেন আমাদের এটা সো এখানে হচ্ছে আমাদের কি আসছে আচ্ছা আরেকটা আসতে মনে হয় তাই না এটার পরে ওকে সো দেখো এখানে আমাদের আসছে হচ্ছে এই লবণ সেতু আর তরিদ্দার এগুলা দেওয়া আছে তো এখানে তোমার যে সেটা জানতে হবে যে আয়রন হচ্ছে বেশি সক্রিয় ওই যে পড়েছিলাম ক্লাসে লিখে কানা ম্যাগাইবার এলো হ্যাঁ সক্রিয়তা সিরিজ তো আয়রন হচ্ছে বেশি সক্রিয় আর কপার হচ্ছে কম সক্রিয় তো যেটা বেশি সক্রিয় সেটাকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে ভাইয়া ঠিক আছে এটার জন্য এক নাম্বার তো একটু কমই হয়ে গেছে যাকে সমস্যা নেই আর যে এটা কপার সেটা হচ্ছে ব্যবহার করা হয় তোমার ক্যাথোর হিসেবে এই দুইটা জিনিস বুঝলেই বাকিটা হচ্ছে তুমি একে ফেলতে পারবা থরিত কোষের চিত্র আঁকতে বলছে যা এখানে হয়তো তোমাদের সময় একটু ঝামেলা হতে পারে একটু বেশি আর কি পরিশ্রম করানো হয়ে গেছে অসুবিধা নেই তো দুইটা পাত্র আঁকবা দুইটা পাত্র একে একটার মধ্যে হচ্ছে দিবা এই যে আয়রন আর এই যে আয়রনের দ্রবণ ফেরা সালফেট হইতে পারে তুমি এফি টু প্লাসও দিতে পারো
তারপরে যে শিখেছিলাম ই সেল বের করাটা ডেফিনেটলি ভাইয়া ই সেল বের করা তো অনেকবার দেখানো হয়েছে ক্লাস তাই না মানে তড়িৎ রসায়ন পড়াবো আর এটা দেখাবো না এটা হয় না হ্যাঁ ই সেল বের করার নিয়ম হচ্ছে বিক্রিয়াতে যা হয় তাই লিখবো তো দেখো আয়রন একটা যেটা হয় আয়রন একটা জারণ হয় জারণ মানে কি এখানে তোমার এফি দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে মানে আয়রন দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ফেরাসায়ন হবে ঠিক আছে আর এই পাশে যেটা হবে এই পাশে কিন্তু উল্টাটা হবে তার মানে এখানে কপার টু প্লাস সে হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে গ্রহণ করে কপার ধাতুতে পরিণত হবে ওকে আচ্ছা তার মানে আমরা লেখার সময় কি লিখবো এই যে এ অফ আয়রন থেকে আয়রন টু প্লাস ফেরাস আর এখানে লিখবো এ অফ কিউ প্লাস থেকে ঠিক আছে কিউপ্রিক এটা কিউপ্রিক থেকে কপার আয়রন কপার ধাতু ওকে আচ্ছা এখন দেখো এবার প্রশ্নের দিকে তাকাই মানটা আমার কি দেওয়া আছে দেখো শুরুতে এই মানগুলোর দিকে তাকানোরই দরকার হয় না আবারও বলতেছি কেন এটা একটু সময় নিয়ে বুঝাচ্ছি কারণ হচ্ছে আলটিমেটলি সামনে যে ভর্তি পরীক্ষা গুলো আছে ওখানে ওইটা আসতে পারে হ্যাঁ ওই যে পাত্রে রাখা যাবে নাকি যাবে না ওই ওই টাইপের ম্যাথ কিন্তু এই যে ইসিএল থেকে বের করা লাগে তাহলে দেখো আয়রন থেকে আয়রন টু প্লাস তোমার বসানো দরকার এটা কিন্তু ওরা মান দিচ্ছে উল্টাটা তো তুমি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর বসাবো না তুমি বসাবা সরাসরি জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর বোঝা গেছে এটা যে আমরা কিন্তু আগে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিচ্ছি কোনটা অ্যানোড কোনটা ক্যাথোড কোনটা যোগ দিব বিয়োগ দিব এগুলো এগুলো আগে বুঝে নিচ্ছি তারপর হচ্ছে এখন আমি চিহ্ন চেঞ্জ করে বসাচ্ছি আর কপারেরটা ওরাও প্রশ্ন দিচ্ছে টু প্লাস থেকে কপার আমাদেরও দরকার কপার টু প্লাস থেকে কপারেরটাই সো জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর প্লাস কত করব জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর ওই তো যোগ করলে কত আসে তাই না চার চার আটাশ আছে যোগ তো সহজে আছে চার তিন সাত তাই না রিটার্নে আসছে ম্যাথ আসছে বাট তাও সহজ যোগে আচ্ছা বাট ওই যে নাম্বারটাও মনে হয় একটু কম হয়ে গেছে যাগ্ঞে এরপর হচ্ছে লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা ইথানো গ্যাসিডের জলে দ্রবণের বিয়োজনের সাম্যাবস্থা তো ইথানো গ্যাসিড তো হচ্ছে এই যে এটা তাই না এই সাম্যাবস্থা দেখাতে বলছে আর কি এই যে এখানে ইথানো এটা আয়ন হয় আর এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন হয় এটা দেখাতে বলছে আর কে সংজ্ঞায়িত করো ওই যে কে হচ্ছে অ্যাসিডের বিয়োজন দ্রুবক ডিসোসিয়েশন রেট অফ অ্যাসিড ঠিক আছে ইংলিশ ভার্সন যদি থেকে থাকো অ্যাসিডের বিয়োজন দ্রুবক অ্যাসিডের বিয়োজন দ্রুবক আর ওই যে অ্যাসিডের শক্তিমাত্রা বোঝা যায় কে যত বেশি হয় শক্তিমাত্রা তত বেশি হয় হ্যাঁ এগুলো আর কি আচ্ছা এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন এটা ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন এটা সবার আগে দেখা হয়েছে নাকি আমি জানি না এটা হচ্ছে আমি আমাদের কোন একটা উইকলি এক্সাম বা ডেইলি এক্সামে দেখছিলাম ঠিক আছে আমাদের এখানে কোন একটা পরীক্ষা দেখছিলাম সো কোন প্রোগ্রামে দেখছিলাম আমার ঠিক মনে নাই বাট এটা ছিল হ্যাঁ সো যারা আগে দেখছো পারতে পারো আর না হলেও খুব কঠিন কিছু না একটু দেখায় দিই এখানে বলছে এই দুটা সমান হবে তো হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাদ যে সমীকরণ ওখান থেকে আসছে এই যে পি কে প্লাস হচ্ছে লগ এখানে দেখো আমাদের ছিল এই যে সল্ট বাই হচ্ছে অ্যাসিড তো কি বলছে এই দুইটা সমান কখন হবে এমন একটু চিন্তা করো এই দুইটা সমান তখনই হওয়া পসিবল যখন এই যে লগ এর যে পুরা মানটা এই পুরা মানটা হচ্ছে শূন্য আসবে মানে বুঝছো আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করতেছি আমরা আগে দেখতেছি আচ্ছা এই দুইটা সমান কখন হয় সমান হবে যখন লগ এর পুরো ব্যাপারটা জিরো হবে এই লগ এর এই যে ফুল যে রাশিটা এই যে ব্র্যাকেট দিলাম যেটা এটা জিরো হবে তখন যদি লগ ওয়ান হয় লগ ওয়ান ইকুস টু ভাইয়া জিরো হয় ম্যাথ তো তোমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালোই পারো তাই না তো তখন এটা জিরো হবে আচ্ছা এটা এই যে লগ আবার ওয়ান হবে কিভাবে লগ আবার ওয়ান হবে যদি এখানে সল্ট ইকুয়ালস টু অ্যাসিড হয় যদি সল্ট আর অ্যাসিডের ঘনমাত্রা যদি সমান সমান হয় তখন হচ্ছে আলটিমেটলি কি ওই যে একটা এমসি কিউ ছিল পানিতে হচ্ছে এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস এর ওই যে ঘনমাত্রা অনুপাত কত অনেকটা ওইটার মতোই সো এটাও যদি সেম হয় এটাও ধরো দুইটাই হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ কথার কথা দুইটাই পঞ্চাশ পঞ্চাশ কাটাকাটি চলে গেল আনসারটা আসবে লগ ওয়ান লগ ওয়ান এর মান আসবে হচ্ছে জিরো এরপর তুমি বলবে এই দুইটা সমান সো এই জিনিসটাই যে প্রয়োজনীয় সমীকরণ সহ এগুলোর কথাই বলছে ঠিক আছে জাস্ট বলে দিলেই হবে না গাণিতিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তো এই তো এটাই হচ্ছে কেমিস্ট্রি আমার পক্ষ থেকে ছিল তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর বেস্ট অফ লাক আজকের পরীক্ষা যেমন হয়েছে হয়ে গেছে আশা করি ভালোই হয়েছে বাট এটা নিয়ে আর বেশি এক্সট্রা চিন্তা করা দরকার নাই তোমাদের যাতে এক্সট্রা চিন্তাটা না করা লাগে তাই আমরা একটু এখানে সলিউশনটা নিয়ে আলোচনা করলাম আর বাকিটা হচ্ছে সামনের দিনের যে পরীক্ষাগুলো আসছে সেগুলোর জন্য ভালো মতো প্রিপারেশন নেওয়ার চেষ্টা করো যাতে এইটার যেই মানে তোমার ইম্প্যাক্ট সেটা যাতে বাকি পরীক্ষাগুলোতে না পড়ে ঠিক আছে সবাইকে বেস্ট অফ লাক আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা তো থ্যাংক ইউ দীপ্র আমাদের মনে হয় বাকি আছে ম্যাথ পার্টে চলে আসছি আমরা তো সবার মনে হয় যেহেতু ভাইয়া তো অনেকক্ষণ ধরে কথা বললো যে তোমাদের মনে হয় অলরেডি অনেকদিন পরে তোমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত পরীক্ষা ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা আজকে হইলো তো
এখন এটা কোন ফর্মেট আসছে এটা ফরম্যাটটা আসছে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর এ এক্স ফরম্যাটটা আসছে কি ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর এ এক্স এটা শর্ত কি শর্ত হচ্ছে তোমার এটা হলো ওয়াই এটার ভ্যালুটা আসবে জিরো মানে ওয়াই প্লাস ফোরের ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার জিরো আর তোমার এটা কি এক্স এইটার ভ্যালুটাও কি আসবে জিরো মানে হচ্ছে তোমার এক্স মাইনাস থ্রি এর ভ্যালুটা আসবে জিরো অনেক বড় করে দেখাচ্ছি তোমাদের পরীক্ষা হলে তো অলরেডি তোমাদের এগুলো জানার কথা যে এখানে তোমার কি হচ্ছে যে এইটা ইকাল টু জিরো বসালে আমরা এক্স এর মানটা পেয়ে যাব আর এইটা ইজ ইকাল টু জিরো বসালে কি আমরা ওয়াইন মানটা পেয়ে যাব তাহলে মানে আমাদের এক্স এর মানাস টু তিন ওয়াইন মানাস টু কত চার তাহলে শীর্ষ বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি কমা মাইনাস ফোর তাহলে আমাদের কোথায় আছে বলতো যে এ নাম্বারে আছে হচ্ছে থ্রি কমা মাইনাস ফোর এরপরে দেখো যে তোমার হচ্ছে একটা লিমিটেড অঙ্ক তোমাকে দেওয়া হয়েছে দেওয়া বলছে যে এটার মান কত হবে তো তুমি যদি এখানে জিরো বসাও তাহলে এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই জিরো মানে কি জিরো বাই জিরো আকৃতির আসছে তো আমরা এটাকে আমরা লাপিটাল রুল অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারবো এখানে তাহলে যদি আমরা এখানে লাপিটাল রুল অ্যাপ্লাই করে ফেলি ঠিক আছে তার মানে কি আসবে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো তোমার এই যে ওয়ানের ডিফারেন্সিয়েশন জিরো কজ এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কি মাইনাস সাইন এক্স লিখলাম মাইনাস সাইন এক্স আচ্ছা এটা কি সাইন স্কোয়ার এক্স আছে তাহলে সাইন স্কোয়ার সাইনকে যদি আমরা ধরি এক্স তাহলে সাইন টু এক্সকে যদি আমরা এক্স ধরি তাহলে রেজাল্ট আসবে কি টু সাইন এক্স কিন্তু ওইটা তো এক্স না তাহলে এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি আসবে কস টোয়াইস এক্স আবার এই টোয়াইস এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি আসবে একটা টু আসবে তাহলে তুমি যদি এখন এটাকে হিসাব করো যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো উপরে আসে কি সাইন এক্স আর নিচে কি আসতেছে বলতো এই যে তোমার সাইন টু এক্স আছে এই টু আর এই টু মিলে কি অত কত আসতেছে ফোর আর এই সাইন টু এক্সকে আমরা লিখতে পারি টু সাইন এক্স কত কস এক্স আর তার সাথে আবার কি আসতেছে আবার আসতেছে তোমার একটা কস টোয়াইস এক্স তাহলে আমাদের এই যে সাইন টু এক্স সাইন এক্স সাইন এক্স কাজ আছে আর বাকিগুলোতে তুমি যদি বসায় দাও তাহলে এই যে চার দুগুণ কত থাকে আট থাকে আর এই দুইটা ওয়ান হয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি কী থাকতেছে ওয়ান বাই এইট ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি ওয়ান বাই এইট আসতেছে আমার আনসার তাহলে বি নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট আনসার এরপরে দেখো কী আছে যে আমাদের এইটার মানটা বের করতে হবে এই অঙ্কটা তোমাদের কয়দিন আগে একবার আসছিল তো তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো যে ভাইয়া ওয়াই ইজ ইকাল টু মডুলাস অফ এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটার যদি আমি একটু ছবিটা ড্র করতাম জিরো থেকে টু পর্যন্ত তো এক্স মাইনাস ওয়ান মানে কি এক্স ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়ানের গ্রাফটা আসলে কীরকম হয় ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়ানের গ্রাফটা আসলে এরকম হয় যে তোমার এইটা হইলো কত মাইনাস ওয়ান এগে ছেদ করতেছে মানে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান ওকে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান আর তারপরে তোমার কি এরকম একটা ঢাল থাকবে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঢাল থাকবে হচ্ছে তোমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং এটা এক্স অক্ষকে কোথায় ছেদ করবে এক্স অক্ষকে ছেদ করবে তোমার হচ্ছে ওয়ান জিরো বিন্দুতে এটা তোমরা সহজে বের করে ফেলতে পারবা এটা নর্মালি ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়ানের গ্রাফ ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়ানের গ্রাফ এখন যেহেতু মডুলাস পার্টটা তোমার কাছে আসে তার মানে এই যে নেগেটিভ অংশটা আসে না ওয়াইয়ের এই অংশটা কী চলে যাবে উপরে চলে যাবে এই অংশটা কী হবে উপরে চলে যাবে তাহলে আলটিমেটলি দেখো এই পোর্শনটা এখন আর থাকবে না তাহলে তোমাদের কোন পোর্শনে থাকবে এরকম একটা পোর্শন থাকবে যে নেগেটিভ পার্টটা উপরে চলে যাবে এটা তোমার হচ্ছে তোমার জিরো কমা ওয়ানে ছেদ করবে তার মানে এইটুকু দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান এইটুকু দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার ওয়ান আবার এইটুকু দৈর্ঘ্য ওয়ান আবার এইটুকু দৈর্ঘ্য কত আমার ওয়ান তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর কি এই পাশে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করলেই হবে তো একটা ক্ষেত্রফল কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা প্লাস কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু কত উচ্চতা তাহলে এখানে আসতেছে হাফ পরেরটাও আসতেছে হাফ রেজাল্ট আসতেছে কত ওয়ান তাহলে এই যে বি নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট আনসার এরপরে বলা হয়েছে যে তিনটা ছক্কা একবার নিক্ষেপ করা হলে তিনটাতে একই সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে এখানে যেহেতু তিনটা ছক্কা নিক্ষেপ করছো তাহলে মোট সম্ভাব্য ফলাফল কত সম্ভাব্য ফলাফল আছে তোমার হচ্ছে কত তোমার হচ্ছে সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি মানে কত দুইশো ষোলো আচ্ছা আমি সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি রাখি ওকে সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি থাক আর হচ্ছে তোমার সবগুলোতে একই সংখ্যা মানে কি এক 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 হইতে পারে তারপরে কি দুই 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 হইতে পারে তারপরে কি হতে পারে তিন 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 হইতে পারে ঠিক আছে তারপরে কি চার 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 হতে পারে মানে প্রত্যেকটাতে একই সংখ্যা আসছে তারপরে কি পাঁচ 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 হইতে পারে আবার কি হতে পারে বলতো ছয় 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 হইতে পারে তাহলে মোট সম্ভাব্য ফলাফল তোমার হচ্ছে সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি আর অনুকূল ফলাফল হচ্ছে তোমার ছয়টা অনুকূল তোমার কয়টা ছয়টা তাহলে প্রবাবিলিটি মানে কি অনুকূল বাই মোট তাহলে করলে তোমার কত আসবে বলতো ছয় আর সিক্স কিউব কাটলে একটা সিক্স স্কোয়ার থাকে তাহলে ওয়ান বাই থার্টি সিক্স তাহলে ডি নাম্বারটা হচ্ছে তোমার কারেক্ট আনসার এরপরে দেখো কী আছে যে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে
তাহলে এটাও কি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে তুমি লিখতে পারবা 3 মাইনাস রুট ওভার এক্স মাইনাস টু এটাও কি হবে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে আলটিমেটলি তুমি এটা যদি নিয়ে যাও 3 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু এর রুট তাহলে তুমি বলতে পারবা যে ভাইয়া এটাকে যদি আমি এখন স্কোয়ার করে দেই 9 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু তাহলে তুমি যদি এরকম এরকম করো যে ইলেভেন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এক্স বা তুমি বলতে পারবা যে এক্স লেস দ্যান ইজ ইকুয়াল টু ইলেভেন তাহলে দেখো কীরকম আসতেছে যে এক্স এর মানটা আমি একবার পাইছিলাম দুই থেকে বড় বা দুইয়ের সমান ওকে আইবার কি পাইলাম এই যে 11 থেকে ছোট বা 11 এর কি বলতো সমান তাহলে এই যে মাঝখানের অংশটা যে 2 লেস দ্যান ইজ ইকুয়াল টু এক্স লেস দ্যান ইজ ইকুয়াল টু 11 তাহলে এই যে সি নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের কি কারেক্ট आंसर এরপরে কি আছে বলতো যে এইটা যে 7 নাম্বার যে ম্যাথটা আছে দেখো একটা সমাধান করতে বলা হইছে এখন যেহেতু এটা এমসিকিউ তে আসছে আমরা কিন্তু এখন ডিটেইলস সমাধানটা করব না सिंपली জাস্ট হচ্ছে অপশন টেস্ট করব ঠিক আছে অপশন টেস্ট করব অপশন টেস্ট যদি আমরা করি তাহলে দেখো তো তুমি যখন এই পাই বাই টু এখানে বসাই দিবা সুন্দর সুন্দর মান আছে পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রি এটা কত সিক্সটি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি তো বসায় দাও তোমার এটা যদি বসায় দাও কোসেক নাইনটির মান হচ্ছে ওয়ান আর কট নাইনটির মান কত কট নাইনটির মান আসতেছে জিরো তাহলে এটা জিরো আসতেছে তাহলে দেখো লেফট সাইড রাইট সাইডে কি আছে আমার রুট থ্রি আছে তার সাথে মিলে নাই তাহলে এক নাম্বারটা আমার আনসার হচ্ছে না এক নাম্বারটা আমার আনসারে হচ্ছে না এরপরে কি আছে বলতো আমার হচ্ছে পাই বাই থ্রি মানে সিক্সটি ডিগ্রি তো কোসেক সিক্সটি ডিগ্রির মানটা কত কোসেক সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে টু বাই রুট থ্রি আর কট সিক্সটি ডিগ্রির মান কত কট সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তুমি যদি হিসাব করো তাহলে থ্রি বাই রুট থ্রি তাহলে কাটাকাটি করলে কি আসবে বলতো এটা এটা চলে আসবে তোমার হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে এই যে রুট থ্রির সাথে আমাদের যে মিলে গেছে রাইট সাইডের সাথে যে আমাদের কাছে মিলে গেছে তাহলে এটা আসলে কারেক্ট অ্যান্সার বাকিগুলো আসলে আমার চেক করার দরকার নেই তুমি যদি চাও যে ভাই আমি পরে গুলো চেক করবো তাহলে কোসেক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হবে কত রুট টু আর এই কট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হবে ওয়ান এ তো মোটেই তো রুট থ্রির সাথে মিলে নাই তাহলে এটা তো মোটেই হচ্ছে না আবার পাই বাই সিক্স যদি হিসাব করো কোসেক পাই বাই সিক্স এর মানটা হচ্ছে কত টু আর কট পাই বাই সিক্স এর মানটা কত কট পাই বাই সিক্স এর মানটা হচ্ছে তোমার ওয়ান বাই রুট থ্রি মনে হয় তাই না কট পাইভ সিক্স এর মান হচ্ছে শুধু রুট থ্রি সরি শুধু রুট থ্রি তাহলে এটাও কিন্তু আমার হচ্ছে রুট থ্রির সাথে মিলে নাই তাহলে আলটিমেটলি শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে রাইট সাইডের সাথে মিলে গেছে তাহলে আলটিমেটলি ওইটাই কি আসবে কারেক্ট অ্যান্সার এবার দেখো এ বি সি ম্যাট্রিক্স তিনটির আকার যতক্রমে ফোর বাই ফাইভ ফাইভ বাই ফোর আর একটা কত ফোর বাই টু তো আমাকে বের করতে বলছে এ এর ট্রান্সপোজ প্লাস বি ইন্টু সি এরকম একটা অঙ্ক কিন্তু আমরা হচ্ছে ক্লাসে করেছিলাম তোমাদের কাছে যে যদি তোমার হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স এর আকার ফোর বাই ফাইভ হয় এ ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স এর আকার হবে কি ফাইভ বাই ফোর উল্টাটা रोन समीकरण वृत्तर व्यसार्ध कत लिखे दीबी माइनस टू वाई थ्री टाइम बामे पाठाई दी माइनस थ्री टू जीरो तो देखो एखे जी नई मान शून्य एफ एन मान कत वाइर सह के माइनस टू दिए भाग कर ले रेजल्ट आस আর ধ্রুবক পত্র কত ধ্রুবক পত্র হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে তোমার ব্যাসার্ধের মানটা কত হবে রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে কত আসবে বলতো জিরো প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস থ্রি তাহলে আসতেছে রুট ওভার ফোর হুইচ ইস দুই একক তাহলে আলটিমেটলি আমাদের ব্যাসার্ধ আসতেছে কত দুই একক এরপরে দেখো আমাদের যেটা আসতেছে যে তোমার থ্রি নিউটন দুই নিউটন মানে দুইটা এটা দুইটি হবে রসই দুইটি বলের লব্ধি হচ্ছে আর প্রথম বলের মানটা দ্বিগুণ করলে লব্ধির মানও দ্বিগুণ হয় বলদয়ের মধ্যবর্তী কোন কত এবার তোমাদের বইতে এই অঙ্কটা হুবু দেয়া ছিল এরকম ভাবে টু থ্রি পি আর টু পি এই মানে দুইটা বলের লব্ধি আর আর বাকি সব একই তো ইয়ে লাস্টে গিয়ে কিন্তু ওই অঙ্কে পি গুলা কাটা যায় কাটে গিয়ে রেজাল্ট আসে একশো বিশ ডিগ্রি তো তোমার যদি মুখস্থ থাকে তোমরা আগে থেকে জানো যে হচ্ছে ভাই এই অঙ্কটা আমি আগে করছি অ্যান্সার হবে একশো বিশ ডিগ্রি আর যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে তুমি অঙ্কটা করে ফেলতে পারো যে আর স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কত থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু টু কজ আলফা তাহলে তুমি বলতে পারবো যে আর স্কোয়ারের মানটা আসতেছে নয় আর চার তেরো প্লাস কত বারো কজ আলফা তাহলে আর স্কোয়ারের মানটা আমি পেয়ে গেলাম এরপরে দেখো যে প্রথম বলটাকে দ্বিগুণ করলে লব্ধির মান দ্বিগুণ হয় তাহলে এখন লব্ধি হচ্ছে টু আর তাহলে টু আর স্কোয়ার ইজ ইকাল টু কত প্রথমটাকে দ্বিগুণ করছি তাহলে এটা হবে সিক্স স্কোয়ার প্লাস কত আসবে টু স্কোয়ার তাহলে কত হবে টু সিক্স টু
আলফা যেটা হচ্ছে বান্ন প্লাস কত আটচল্লিশ কজ আলফা ইজ ইকাল টু তোমার আসবে হচ্ছে চল্লিশ প্লাস হচ্ছে চব্বিশ কজ আলফা তাহলে এখানে দেখো তোমার হচ্ছে এরকম আসবে যে চব্বিশ কজ আলফার মানটা এটা হলো মাইনাস বারো বা কজ আলফার মান মাইনাস হাফ কজ আলফার মান কত মাইনাস হাফ এবং সেক্ষেত্রে কি হয় আলফা ইজিকাল টু একশো বিশ ডিগ্রি হয় তোমরা এটা জানোই মোটামুটি যে আমাদের আসলে এগুলোর অ্যান্সার জেনারেলি একশো বিশ ডিগ্রি আসে এটা তো তোমাদের মুখস্থ অনসার মোটামুটি অনেক ক্ষেত্রে যে একশো বিশ ডিগ্রি আনসার আসে এই ধরনের ক্ষেত্রে গুলোতে ভাই মুখস্থ করার কিছু না মানে আমরা কিন্তু প্রসেসটা আমরা এখানে দেখাই দিলাম পরে যে জিনিসটা আমাদের আছে যে টু ইউ আদি বেগে এবং হচ্ছে আনুভূমিকের সাথে লম্ব হবে প্রক্ষিপ্ত বস্তু সর্বাধিক উচ্চতা ক্ষত হবে তো সর্বাধিক উচ্চতার সূত্র নর্মালি কি নর্মালি সর্বাধিক উচ্চতার সূত্র হচ্ছে ইউ স্কোয়ার বাই টু জি তো এখানে আদি বেগটা দেওয়া আছে টু ইউ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এইচ এর সূত্রটা এরকম হবে যে টু ইউ হো স্কোয়ার বাই কত টু জি মানে কত ফোর ইউ স্কোয়ার বাই টু জি তো আমাদের কাটাকাটি করলে আসলে কত আসতেছে বলতো টু ইউ স্কোয়ার বাই জি তো টু ইউ স্কোয়ার বাই জি কোথায় আছে বি নাম্বারে আছে তো বি হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা এখন বলা হয়েছে যে এই যে তোমার বক্ররেখা আছে এটা মূল বিন্দুতে এক সক্ষের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে কে এর মান কত তো খেয়াল করো যেটা আমি যদি একটু গুণ করে দিই ওয়াই ইজ ইকাল টু টোয়াইস কে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে তোমার রুট থ্রি কে এক্স ওকে তাহলে আমাদের যদি তোমার স্পর্শকটা এক্স সক্ষের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে তুমি এই কাজটা করতে পারবো যে আমাদের স্পর্শকের ঢাল বের করতে হবে তাহলে ডিওয়াই ডি এক্স এর মানটা কত হবে ডিওয়াই ডি এক্স এর মানটা হবে ফোর কে এক্স প্লাস হচ্ছে রুট থ্রি কে এখন যদি মূল বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালটা বের করতে চাই তাহলে এখানে আমার এক্স আর ওয়াই জায়গায় জিরো জিরো বসাই দিতে হবে তো জিরো জিরো বসালে এটা জিরো হয়ে গিয়ে থাকবে হচ্ছে রুট থ্রি কে এবং যেহেতু এটা এক্স অক্ষের সাথে থার্টি ডিগ্রি অনুপন্ন করে তাহলে স্পর্শকের ঢালটা হয়ে যাবে টেন থার্টি ডিগ্রি সো তুমি জানোই যে ভাইয়া হচ্ছে আর রুট থ্রি কে আর টেন থার্টির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে কে এর মানটা কত হয়ে যাবে কে এর মানটা হবে ওয়ান বাই থ্রি সো আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু এখানে একটা আমাদের এ নাম্বার হচ্ছে কারেক্ট আনসার ওকে আশা করি এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি এরপরে দেখো কি আছে এই অঙ্কটা আমি দেখো একটু জায়গা রাখছি বেশি এই অঙ্কটা একটু ডিফারেন্ট একটা অঙ্ক আসছে ভালো একটা অঙ্ক আসছে এই অঙ্কটাতে দেখো এক্স ইজ ইকাল টু এ কস্থেটা প্লাস বি সাইন্থেটা দেওয়া আছে ওয়াই ইজ ইকাল টু এ সাইন্থেটা মাইনাস বি কস্থেটা দেওয়া আছে জেনারেলি একটা থাকে আজকে আমাদের এখানে দুইটা আসছে তো এই ক্ষেত্রে কণিকের সমীকরণটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো দেখো আমাদের যদি হচ্ছে আমরা মনে করো যে হচ্ছে এইটাতে আমি যদি যোগ করে আমরা বা বিয়োগ করে এরকম পাইতে পারতাম পাইতে পারতাম কিনা যদি চিন্তা করো যে ভাই এক্স ইজ ইকাল টু এ কস্থেটা আর এখানে দেখো ওয়াই ইজ ইকাল টু কি আছে এ সাইন থেটা আরো অংশ আছে বাট আমি লিখতেছি না দেখো এখানে আছে কজ এখানে আছে সাইন সাথে আরো কিছু আছে এখানেও সাথে আরো কিছু আছে তো যোগ বিয়োগ করলে কিন্তু এইগুলা কাটাকাটি যাবে না তার মানে যোগ বিয়োগ পদ্ধতিতে এই অঙ্কটা করা যাবে না ঠিক আছে যোগ বিয়োগ পদ্ধতিতে এই অঙ্কটা করা যাবে না তাহলে আমরা কিভাবে করবো দেখো এক্স ইজ ইকাল টু আছে এ কস থিটা প্লাস কি বি সাইন থিটা তো ওই যে আমরা যখন হচ্ছে সমাধান করি সমীকরণ এই টাইপের এ কস্তেটা প্লাস বি সাইন থেটা ইকুয়াল টু সি আকারের সেক্ষেত্রে কি করি বলতো এই যে কজের শখটাকে আমরা কি করি ভূমিতে বসাই আর সাইনের শখটাটা কি লম্বে বসাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে হয় যে অতিভুজের মানটা পাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমরা যেটা করি এই যে অতিভুজ দিয়ে ভাগ করি মনে আছে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করতে হয় এই ধরনের অঙ্কগুলো করার সময় তাহলে আমরা যেটা করতেছি দেখো এ বাই আর কস্থিটা প্লাস কি বি বাই আর সাইন থিটা তো যেহেতু আর দিয়ে ভাগ করছি সামনে একটা আর দিয়ে গুণ করা লাগবে তাহলে দেখো এখানে দেখো তোমার যেটা আসতেছে যে আর কজ থিটা মাইনাস আলফা তাহলে এক্স এর মান আসলো আর এই ক্ষেত্রে ওয়াই এর মানটা যদি তুমি আবার বের করতে চাও তাহলে ওয়াই এর মানটা দেখো কি আসছে যে এ সাইন থিটা মাইনাস বি কস থিটা তো তুমি এটা করতে পারো যে ভাইয়া আমি তাহলে এখানে এটাকে আর দিয়ে ভাগ করলাম আর এখানে থাকলো সাইন থিটা আবার এটাকে আমি আর দিয়ে ভাগ করলাম এখানে থাকলো কি কস থিটা সাথে যেহেতু আর দিয়ে ভাগ করছেন সামনে একটা আর দিয়ে গুণ করতে হবে তো দেখো আর থাকলো আর এখানে হচ্ছে এ বাই আর মানে ভূমি বাই অতিভুজ কজ আলফা সাইন থিটা মাইনাস এটা হলো কি লম্ব বাই অতিভুজ সাইন আলফা কস থিটা তাহলে সাইনে কস বি কজ এ সাইন বি তাহলে আর সাইন কি আসবে এ মাইনাস বি ওকে এরকম একটা ফর্মুলা চলে আসলো কিসের জন্য ওয়াই এর জন্য এখন তাহলে তুমি যদি এটাকে বর্গ করে যোগ করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর স্কোয়ারটা কমন নিলে কি আসবে যে কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস আলফা প্লাস আসবে কি সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস আলফা তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার এটা
এমসিকিউতে আসছে না অনেক বড় অঙ্ক ঠিক আছে বাট তোমার যদি হচ্ছে আইডিয়া থাকে যে ভাইয়া এই অঙ্কগুলো যখন আমরা সমাধান করি তখন আসলে কি করতে হয় আর দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে ভাগ করার পরে বাকিটা কস বা সাইন কিছু একটা হয় তাহলে এইখানে একটা আর কস সামথিং আসবে এখানে একটা আর সাইন সামথিং আসবে এটা তুমি যদি আগে থেকে অঙ্কগুলো তোমার প্র্যাকটিস করা থাকতো থাকে তাহলে তোমার হচ্ছে আশা মানে যেহেতু তোমরা এখন পরীক্ষা দিচ্ছ হোপফুলি আসে তুমি জানো যে এখানে ভাই আর দিয়ে ভাগ করতে হয় এখানে আর দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে সামনে একটা আর গুণ হয়ে যাবে এবং বাকিটা কস বা সাইনের কিছু একটা আসবে এখানে একটা আর দিয়ে গুণ समीकरण मुखस्तर शक बेर करते विस्तृति करो जेहतु मन कूल माइनस मुखस्तुटाई प्रपार्टी x minus one is equal to two i. तब जो दी बोर्ड को करे दाव x square minus two x plus one is equal to my a uh, four i square माने minus four. तब ये रखो मेरे रिजल्ट आज भेजे x square minus two x plus five is equal to zero. Done. एक होन तो माके जो प्रोडक्ट तो राशि तो दिसे इधर जो ताकाय देखो किया से प्रोडक्ट तो बार शोमी करोन टा शोमी करोन टा क्या होना से शोमी करोन टा सोचे x cube minus three x square plus seven x minus five is equal to zero. तो इधर देखो जो nine ten जो भाव हमने कर मैनसूबी 
আমাদের এখানে ছিল থ্রি এক্স স্কোয়ার আর আসছে কত টু এক্স স্কোয়ার তাহলে আমাদের হচ্ছে মিলানোর জন্য আমাদের একটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার করা লাগবে ছিল সেভেন এক্স লিক্স ও ফাইভ এক্স তাহলে লাগবে একটা প্লাস টু এক্স আসে কি মাইনাস ফাইভ তাহলে আমি যদি এরপর একটা মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ এটা ইজিকাল টু কি আসলো জিরো তাহলে দেখো এখানে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান আর কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ ইজিকাল টু জিরো তাহলে এক্স এর মানটা চলে আসবে একটা ওয়ান আর এখান থেকে দুইটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ান প্লাস টু ওয়াই আর একটা কি ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই সো আলটিমেটলি তোমার বাকি যে মূলগুলো আছে তার একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই এটা আর একটা প্রসেস আছে প্রসেস টুটা হচ্ছে এরকম তুমি এরকম ভাবে করতে পারো যে ভাইয়া আমি যদি পি এক্স কে এরকম ধরি যে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ এটা ধরলাম এখানে যদি ভাই আপনি হচ্ছে এক্স এর মানটা ওয়ান বসাই দেন তাহলে দেখেন কি আসে ওয়ান একবার লিখে দিই ওকে মাইনাস থ্রি প্লাস সেভেন মাইনাস ফাইভ রেজাল্ট আসবে কত জিরো তাহলে তুমি কি বলতে পারবা তুমি বলতে পারবা যে ভাই এক্স মাইনাস ওয়ান পি এক্স এর উৎপাদক এটা বলতে পারবো তাহলে আমি আমি জানলাম যে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান পি এক্স এর উৎপাদক তার মানে আলটিমেটলি আমাদের পি এক্স করলে এরকম একটা রেজাল্ট আসবে যে পি এক্স যদি তুমি করো যেখানে আরো হাবিজাবি কিছু আসবে তোমার রেজাল্ট এরকম ভাবে আসবে তাহলে আলটিমেটলি এক্স এর একটা মান যে ওয়ান হবে আমি এখান থেকে কিন্তু বুঝতে পারলাম কারণ আমাদের এটা সিদ্ধ করতেছে আর একটা জিনিস হচ্ছে তোমার কি বলতো যে একটা মূল আছে ওয়ান প্লাস টু ওয়াই তাহলে আরেকটা মূল অবভিয়াসলি কি হবে ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই তাহলে এইভাবে কিন্তু ছোট করে করে ফেলা যায় যে আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণটা অনেক সময় না করলেও চলে বাট তুমি যদি চাও উপরেরটাতেও করতে পারো এটা দিয়েও উৎপাদক বিশ্লেষণ করছে আসলে এইভাবেও করতে পারি সো তাদের সেকেন্ডটা করলে তোমার এই ওয়ানটা ইজিলি পেয়ে যাওয়া যায় আর তার আর একটা सूत्र मन थे এবি তাহলে সিক্সটিন বাই থ্রি ইন্টু আসবে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু কত আসবে ওয়ান বাই ফোর রেজাল্ট আসবে ওয়ান বাই থ্রি বর্গ একক তোমার যদি সময় না থাকে আমরা এইভাবে যদি করে দেই তুমি কিন্তু মার্কস কিছুটা পাওয়ার কথা বাট এটা কিন্তু এইভাবে আসলে রিটেনে যেহেতু আসছে আমাদের আর একটু ডিটেলসে করা উচিত আর কি যদি এটাও করা যায় করলে ক্ষতি নাই মানে হয়তো তোমার হচ্ছে সময় না থাকলে আমরা এইভাবে করে দিলে করে দিতাম কিন্তু মনে করো যদি তোমার কাছে সময় থাকে তাহলে আসলে অঙ্কটা কিরকম ভাবে করা উচিত যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এর একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ যার ছবিটা আসলে কেমন হবে ছবিটা আসলে এরকম দেখতে হবে এই দেখো ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার এক্স আছে আমরা ওকে আর আরেকটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এক্স এটাও একটা পরবৃত্তের সমীকরণ দেখো সেটা আমরা এগে চলছি কিন্তু এর উপরে দেখো ওয়াই এর উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে কি ওয়াই ইজ ইকাল টু রুট ওভার এক্স এরকম আমরা লিখতেছি আর আরেকটা হচ্ছে তোমার ওয়াই ইজ ইকাল টু কি এক্স স্কোয়ার যে এখান থেকে আমরা লিখছিলাম যে ওয়াই ইজ ইকাল টু রুট ওভার এক্স আর নিচেরটা আসলে কি হইতো নিচেরটা হয়তো ওয়াই ইজ ইকাল টু মাইনাস রুট ওভার এক্স তো আমাদেরকে আসলে এই পাশের এরিয়াটা বের করতে হবে তো দেখো প্রথম কাজ হচ্ছে যে ছেদবিন্দু গুলো বের করা ছেদবিন্দু কিভাবে বের করে সমাধান করে তা যদি আমরা সমাধান করি সমাধান করলে তুমি বলতে পারবা যে ভাইয়া ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার আছে আবার ভাইয়া কি আছে যে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই স্কোয়ার আছে এই মানটা যদি আপনি এখানে বসাই দেন সমাধান করার জন্য তাহলে আপনি লিখতে পারবেন ভাইয়া ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়াই স্কোয়ার হো স্কোয়ার বা ওয়াই ফোর তাহলে এখানে লিখতে পারবা যে ওয়াই ফোর মাইনাস ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে তুমি যদি এখান থেকে একটা ওয়াই কমন নাও তাহলে থাকবে কি বলতো ওয়াই কিউব মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে ওয়াই এর মান আসবে কত জিরো কমা ওয়ান তাহলে ওয়াই এর মান যেহেতু জিরো কমা ওয়ান আসছে এক্স এর মান কিন্তু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স এর মানও কত আসবে জিরো ওয়ান তাহলে একটা ছেদবিন্দু হবে জিরো জিরো আর একটা ছেদবিন্দু কত হবে ওয়ান ওয়ান তাহলে একটা ছেদবিন্দু আমরা আগে থেকেই জানতাম যেটা হচ্ছে জিরো জিরো আর এক্সটা যে ছেদবিন্দুটা আমাদের আসছে এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তাহলে এক্স এর লিমিট যদি বের করো এক্স এর লিমিট এখানে কি এখানে এক্স ইকাল টু জিরো আর এখানে এক্স এর লিমিট কত ওয়ান উপরের গ্রাফে কি আছে উপরের গ্রাফে আছে তোমার হচ্ছে রুট ওভার এক্স উপরের গ্রাফে আসছে হচ্ছে রুট ওভার এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই আপার রুট ওভার এক্স আর নিচের গ্রাফটাতে কি আছে নিচের গ্রাফটাতে আছে হচ্ছে তোমার এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই লোয়ার ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে তুমি লিখতে পারবা যে ভাইয়া এরিয়া এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ওয়ান ওয়াই আপার মাইনাস ওয়াই লোয়ার ইন্টু কি বলতো ডি এক্স তুমি যদি বসায় দাও তাহলে জিরো থেকে ওয়ান রুট ওভার এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু কত ডি এক্স এখন রুট ওভার এক্স এর ইন্টিগ্রেশন কি এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু বাই কি আসবে থ্রি বাই টু আর এক্স স্কোয়ার ইন্ডিকেশন হচ্ছ
একক দেখো এইভাবেও কিন্তু আমরা করে ফেলতে পারতেছি লাস্ট এর লিমিটটা বসাই দিলাম এবার 1 বসাইছি একবার 0 বসাইছি রেজাল্ট এরকম চলে আসলো তাহলে আমরা এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছি যে দুইটাই করা যায় বাট হচ্ছে এটা হলো আসলে বেশি ফর্মাল আর যদি তোমার কাছে টাইম না থাকে তাহলে এটা করলো তুমি মোটামুটি নাম্বার পাবা বা হয়তো যদি তোমাকে নাম্বার কাটে তাহলে হয়তো দুই এক নাম্বার এক নাম্বার কাটতে পারে কিন্তু হচ্ছে এটা করলে তুমি ফুল নাম্বার পাবা সো তোমার তোমার ইচ্ছা যেটা তুমি হচ্ছে করতে করতে মানে যে যে যেটা করছো হয়ে গেছে এখন আর কিছু করার নেই চলো সামনে যাই দেখো সূত্রের প্রমাণ দিছে मन करो की আবার কি হবে এই যে tan ইনভার্স y এটাকে আমরা ধরতেছি যে সেকেন্ডটাকে আমি ধরতেছি কি b তাহলে আমরা লিখতে পারবো কি x লিখতে পারবো tan b তাহলে দেখো আমরা জানি কি আমরা জানি হচ্ছে তোমার tan a b যে সূত্রটা আমাদের আছে সেটা এরকম ছিল যে তোমার tan a tan b ডিভাইডেড বাই কি হয় বলতো 1 tan a tan b ওকে তো যদি এরকম হয় আমাদের তাহলে tan এর মানটা ছিল কি এটা ছিল এটা y হবে সরি এটা ছিল কি tan এর মানটা ছিল x আর tan b এর মানটা ছিল y मान चार नम्बर लिखते আর ফাইনালি এখানে কি হবে যে x1 0 x2 তাহলে দেখো এগুলোকে যদি আমরা একটা ছবি ড্র করি একটা ছবি যদি আমরা একটু ড্র করি তাহলে দেখো কি হচ্ছে এখানে আমার একটা হলো তোমার 10 5 বিন্দুতে ছেদ করবে তাহলে এটা মনে করো 10 আর এটা মনে করা হচ্ছে 5 তাহলে এটা হচ্ছে 0,5 তাহলে একটা জিনিস পেয়ে গেলাম তাহলে একটা সরল রেখা হবে এরকম এটা কত এটা তোমার আসছে হচ্ছে 10,0 আচ্ছা তাহলে এটা কোথায় এটা হচ্ছে তোমার 5x1 10x2 0 50 আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে তোমার x 1 y 1 তাহলে মনে করো এটা 1 এটাও মনে করো 1 তাহলে এরকম যদি তুমি ছবিটা আঁকতা এরকম একটা ছবি আসতো অনেক খারাপ হইছে আমরা মনে করতেছি যে অনেক ভালো হইছে এটা কত 10 আর এটা কত এটা মনে করো তোমার 0,1 তাহলে এটা x1 x2 কত 1 এরকম একটা রেজাল্ট আমরা পাইতাম ঠিক আছে আর একটু সুন্দর করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখি ওকে আগে থেকে বেটার হইছে মনে হয় আচ্ছা তারপরে কি আছে তারপরে আছে তোমার x2 4 चल्लिस मन करो ए 
তাহলে এই বিন্দুগুলা এই যে আমাদের সমাধান ক্ষেত্রটাকে একটু বের করতে হবে বাট আমরা অলরেডি বিন্দুগুলা পেয়ে গেছি সমাধান ক্ষেত্র কোনটা যে এখানে লেস দেন সাইন আছে মানে এটা নিচের দিকে এখানে গ্রেটার দেন সাইন আছে মানে এটা কি উপরের দিকে আর এখানে কি আছে এখানে তোমার লেস দেন সাইন আছে মানে এটা নিচের দিকে তার মানে সমাধান ক্ষেত্রটা আসলে এরকম হবে যে তোমার এই পাশের ভিতরের পার্টটা এই পাশের কি ভিতরের পার্টটা আমাদের হবে কি সমাধান ক্ষেত্র তাহলে এখন আমাদের সমাধান ক্ষেত্র বের করার পরে আমাকে এই কাজ করতে হবে যে এই বিন্দুগুলা আমাদেরকে জেডে বসাইতে হবে সো এর জন্য ওয়ান জিরো জেড এর মানটা কত জেড এর মান দেখো হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো রেজাল্ট আসবে কত টু তারপরে কি বি বি এর মান আসতেছে টেন জিরো বি এর মান আসতেছে টেন জিরো এটার জন্য জেড এর মানটা কত আসবে টু ইন্টু টেন প্লাস জিরো তাহলে কত আসবে টোয়েন্টি তারপরে দেখো সি এর মান আসছে কত টু ফোর তাহলে টু ফোর এর জন্য দেখো জেড এর মান আসবে টু ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে সেভেন ইন্টু ফোর তাহলে আসতেছে কত আঠাইশ আর চার হচ্ছে বত্রিশ তারপরে তোমার কি আসতেছে বলতো ডি এটা হলো তোমার জিরো ফোর তাহলে আলটিমেটলি ডি জিরো ফোর এর জন্য তোমার যেটা আসতেছে যে জেড এর ভ্যালুটা আসতেছে তোমার টু ইন্টু জিরো সেভেন ইন্টু ফোর এটা দেখো আসতেছে টোয়েন্টি এইট ঠিক আছে ফাইনালি কি আছে বলতো আর কি আছে এই যে জিরো ওয়ান আছে তাহলে আলটিমেটলি তোমার এখানে যে ই এটা মনে করো জিরো ওয়ান এই বিন্দুর জন্য জেড এর মানটা কত আসবে টু ইন্টু জিরো প্লাস হচ্ছে সেভেন ইন্টু ওয়ান এটা আসছে কত সেভেন তো দেখো আমাদের কাছে চাইছিল হচ্ছে লঘিষ্ঠ মান বের করার জন্য এবং জেড এর লঘিষ্ঠ মান আসছে কত টু ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের জেড এর লঘিষ্ঠ মান অতএব কি জেড মিনিমাম ভ্যালু এটা কত আসবে এটা আসবে টু ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে আনসার কারণ আমাদের কাছে চাইছে কি জেড এর মিনিমাম ভ্যালু কখন আসছে সেটা তখন হচ্ছে আমার এ এর মানটা ওয়ান জিরো তো মোটামুটি এটাই আমাদের হচ্ছে ম্যাথের পোর্শনটা ঠিক আছে তো হোপফুলি তোমাদের পরীক্ষা অনেক ভালো হয়েছে আর যদি সামনে যে পরীক্ষাগুলো আছে এগুলোর জন্য আমরা সবাই আশা করি আবার প্রিপারেশন নিবো আজকে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো সবাই আজকে আজকে আমার পার্সনটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ অর্ঘ ভাই আসসালাম আলাইকুম আমি রাইসুল ইসলাম রাহাত তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি উদ্ভাসন্য শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে এখন আমরা আলোচনা করব বায়োলজি কোয়েশ্চেন নিয়ে হ্যাঁ তো আমাদের বহুল প্রতীক্ষিত কোভিডকালীন ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিউনিটির পরীক্ষা শেষ হয়েছে তো আমরা একটু প্রশ্নের সলিউশনটা কেমন হতে পারে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আশা করি তোমাদের জন্য সেটা হেল্পফুল হবে অমিত ভাই সবকিছু ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ তো আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো এসেছে আমরা আগে সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলি তারপর আমরা রিটার্ন কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমে একটা কোয়েশ্চেন আসলো দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিস এর অনুপাত কত হ্যাঁ এবং আমরা এই জিনিসগুলোর প্রতি তোমাদেরকে ক্লাসেও অনেক বেশি এমফাসাইজ করেছি যে এই অনুপাত গুলা থেকে প্রশ্ন কিন্তু আসবে এবং এখান থেকে এই টাইপের প্রশ্ন আসে যে কোনটা ব্যতিক্রমী গুলার অনুপাত কত হয় তো দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যাপিস্টেসিস যেটা এটা হচ্ছে ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের একটা ব্যতিক্রম এবং এই দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম অনুসারে এটার অনুপাত চলে আসে নাইন ইস টু সেভেন ঠিক আছে থার্টিন ইস টু থ্রি হলে এটা হচ্ছে প্রকোট অ্যাপিস্টেসিস যেটা সেটা প্রকোট অ্যাপিস্টেসিস বলি আমরা নগ্নবীজি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই এবং আমরা যে স্পেসিফিক নগ্নবীজি উদ্ভিদের যে স্পেসিমেন্টটা আমাদের পড়তে হয় সেটা হচ্ছে সাইকাস তো সাইকাস এর মধ্যে আমরা কোরালয়েড মূল দেখতে পাই তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সাইকাস পরের যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটা নিয়ে তোমাদের সবসময় অনেক বেশি কোয়েশ্চেন ছিল ক্লাসের মধ্যে আমরা যখন তোমাদের ক্লাস নিতাম তোমরা বারবার বলতা যে ভাইয়া এত এত বৈজ্ঞানিক নাম এদের মধ্যে থেকে কোনটা পড়বো কোনটা পড়বো না তো আমরা তখন বলতাম স্পেসিফিক কিছু বৈজ্ঞানিক নাম পড়ার জন্য তো সেখান থেকে এটা সরাসরি কমন না পড়লেও বের করা যায় কিভাবে বের করা যায় দেখো আমি নিজেও এটা প্রথমে দেখে মনে করলাম হয়তো বা আনকমন পরে দেখলাম যে না অন্যান্য গুলো তো কমন আছে ছড়িয়ার অবস্থা এটা সবাই জানে এটা কি এটা হচ্ছে শাল তাই না আচ্ছা তার এই টেকটোনা গ্র্যান্ডিস এটা হচ্ছে আমাদের সেগুন ঠিক আছে টেকটোনা গ্র্যান্ডিস এটা হচ্ছে সেগুন আর কেজিয়া ফিস্টুলা এটা হচ্ছে বাদর লাঠি ঠিক আছে কোনো না কোনো জায়গায় বইয়ের এইগুলো আছে আমাদের বোটানি বইতে সবগুলোই আছে আর যেটা আমাদের অ্যান্সার সেটা হচ্ছে ব্যারিংটোনিয়া অ্যাকিওটেঙ্গুলা এটা হচ্ছে হিজল নামে একটা উদ্ভিদ আছে যে উদ্ভিদটা হচ্ছে কাদামাটিতে জন্মায় ঠিক আছে তো কাদামাটিতে জন্মায় মানে সেটা হচ্ছে জলাভূমির উদ্ভিদ এই জন্য আমরা এটাকে অ্যান্সার করছি যে ব্যারিংটোনিয়া ঠিক আছে এটাও কিন্তু আমাদের বারো নম্বর চ্যাপ্টারের ওই যেখানে সোয়াম ফরেস্ট নিয়ে আলোচনা আছে রাতারগুল নিয়ে আলোচনা আছে সে জায়গাতে কিন্তু এই উত্তরটাও আছে ওকে তো নেক্সট ওয়ানে যাই আমরা 
সেটা হচ্ছে কোন অ্যান্টিবডি বুকের দুধের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় যখন আমরা তোমাদেরকে ইমিউনিটি চ্যাপ্টারটা পড়াই ওই চ্যাপ্টার থেকে আমরা খুব এমফাসাইজ করি দুইটা জায়গায় যে আইজিজি এটা যাবে হচ্ছে অমরার মাধ্যমে ঠিক আছে অমরার মাধ্যমে ওকে আর আইজি এ যেটা সেটাকে আমরা বলি সিক্রেটরি ইমিউনোগ্লোবিউলিন অর্থাৎ আমাদের বডি যত রকমের সিক্রেশন আছে সব জায়গাতে আইজি এ পাওয়া যায় চোখের পানি লাল রস বুকের দুধ ঠিক আছে তো মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে আইজি এ বুকের দুধের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে থাকে ওকে নেক্সট কোয়েশনটা হচ্ছে প্রতঙ্গের সম্পূর্ণ রূপান্তর নিম্নলিখিত কোন ধাপগুলো নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে তো আমরা জানি পতঙ্গের রূপান্তর দুই রকম হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপান্তর আর একটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ রূপান্তর তো যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপান্তর এই সম্পূর্ণ রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একদম পূর্ণাঙ্গ দশা এবং অপূর্ণাঙ্গ দশা তাদের মধ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটে তো বলা হয়ে থাকে যে অপূর্ণাঙ্গ দশাতে পূর্ণাঙ্গ দশার সাথে কোনো মিল পাওয়া যায় না তো যেখানে মিল পাওয়া যায় না সেখানে ধাপের সংখ্যা বেশি হবে তো এই জন্য এটার অ্যান্সারটাতে লার্ভা এবং পিউপা থাকবে তো লার্ভা আগে নাকি পিউপা আগে আমরা জানি ডিম ফুটে লার্ভা হয় তারপর পিউপা হয় তারপর সেটা পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ হয় তার মানে অ্যান্সারটা হচ্ছে বি নেক্সট ওয়ান মানব দেহের কোথায় স্টেম কোষ পাওয়া যায় তো আমরা জানি আমাদের যে রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় বনমেরো বা অস্থি মজ্জা থেকে ঠিক আছে তো এখন রক্ত কণিকা কেন উৎপন্ন হতে পারছে সেখানে স্টেম কোষ আছে বলেই কিন্তু রক্ত কণিকা উৎপন্ন হতে পারছে তার মানে আমাদের যে হিমাটোপয়েটিক স্টেম সেল বলি আমরা মানে যেটাকে রক্ত উৎপন্ন করা করার জন্য যে স্টেম সেল সেইগুলা থেকে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে যে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে তাহলে অস্থি মজ্জা তো মানব দেহের কোটি দোষীয় অঞ্চলে কশিরুকার সংখ্যা কতটি তো এগুলা নিয়েও আমরা পরীক্ষাতে অনেক অনেক প্রশ্ন তোমাদেরকে দিয়েছি যে কোন জায়গাতে কতগুলা করে কশিরুকা থাকে তো লাম্বার রিজিয়ন ওর কোটি দেশীয় কশিরুকা থাকে পাঁচটি আমরা জানি তাই না তো আমরা জানি যে সার্ভাইকাল কশিরুকা বা গ্রিভা দেশীয় কশিরুকা থাকে ষাটটি ফোরাসিক কশিরুকা বা বক্ষ দেশীয় কশিরুকা থাকে বারোটি কোটি দেশীয় বা লাম্বার থাকে পাঁচটি এরপরে স্যাক্রাল কশিরুকা থাকে পাঁচটি কক্সিজিয়াল থাকে চারটি ঠিক আছে খুবই কমন কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে চ্যাপটা ক্রিমির বৈজ্ঞানিক নাম কি খুঁজে বের করতে হবে যে কোনটা আমাদের এই চ্যাপটা কৃমির মধ্যে আসে তো আমরা কমনলি জেনে থাকি যে যেটা যকৃত কৃমি সেটা একটা চ্যাপটা কৃমি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এটা প্লাটি হেলমেন্থিস এর অন্তর্ভুক্ত লোয়া লোয়া যেটা এটা হচ্ছে চোখের কৃমি मैंटल नीचे प्राणी पावा जाए ठीक है क्वेश्चन तुम्हारा परीक्षा अन्सार कर मलास्का रेडुला पावा जाए मैंटल पावा जाए ठीक है तरह अन्सार मलास्का एरपर चले आसो बैक्टेरिया तो बैक्टेरिया एक मात्र फ्लाजेला थे को তো আমরা ফ্লাজেলার ভিত্তিতে দেখো তোমরা অনেকে বলে থাকো যে ভাইয়া বইতে লিখা ছিল যে এই অংশটা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয় আমরা ক্লাসে বলতাম কি বইতে যা কিছু আছে সবকিছুই তোমাদেরকে পড়তে হবে তার মানে খেয়াল করে দেখো বইয়ের যদিও লেখা ছিল এই অংশটা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু তবুও কিন্তু সে জায়গা থেকে প্রশ্ন এসেছে তো মনোট্রিকাস বলা হয়ে থাকে যে ব্যাকটেরিয়ার একদিকে একটা মাত্র ফ্লাজেলা থাকে ঠিক আছে তার মানে এই যে এখান থেকে মনোট্রিকাস ব্যাকটেরিয়া হলো ভিব্রিও কলেরি ঠিক আছে তার মানে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে বিব্রিও কলেরি তারপর চলে আসো একটা বোটানির একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে উদ্ভিদের রোম অথবা ট্রাইক্রোম কোনটির অংশ তো রোম অথবা ট্রাইক্রোম সাধারণত আমাদের আমরা এটাকে বলে থাকি যে তোকিও উপাঙ্গ ঠিক আছে এগুলা হচ্ছে উদ্ভিদের তোকিও উপাঙ্গ উপাঙ্গ তো তোকিও উপাঙ্গ যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা কার অংশ হবে এপিডারমিস এর অংশ হবে অথবা যেটাকে বলে থাকি আমরা ত্বকের অংশ হবে তার মানে অ্যান্সারটা হচ্ছে এ নেক্সট আসো নিচের কোনটিতে একাইনিটি পাওয়া যায় এবং হ্যাটারোসিস্ট পাওয়া যায় তো শৈবাল ছত্রাক থেকে যখন তোমাদেরকে পড়ানো হয়ে থাকে যখন কোনো একটা শৈবাল প্রতিকূল পরিবেশে আসে মনে করলা এই একটা শৈবাল এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে শৈবালের কোষ হ্যাঁ 
যখন এটা প্রতিকূল পরিবেশে আসে তখন কি হয় সমস্ত কোষ থেকে শক্তি যে কোনো একটা কোষের মধ্যে যে কোনো একটা কোষের মধ্যে জমা থাকে এবং এই কোষটার মধ্যে কিছু স্পোর্ট তৈরি হয়ে থাকে পরবর্তীতে যখন অনুকূল পরিবেশ চলে আসে তখন দেখা যায় এই একটা কোষ থেকে আলটিমেটলি অনেকগুলো শৈবাল জন্মগ্রহণ করতে পারে বা অনেকগুলো নতুন শৈবাল উৎপন্ন হতে পারে এটাই হচ্ছে একইনিটি আর হেটারোসিস বলতে হচ্ছে অনেক রকমের সিস পাওয়া যায় হেটারোসিসটা সাধারণত সায়ানো ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হেটারোসিস এবং আমরা একইনিটি দেখতে পাই পিথোফোরা ক্লাডোফোরা নস্টক এসব জায়গাতে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা বলেছে কি কোনটিতে একইনিটি পাওয়া যায় এবং হেটারোসিস পাওয়া যায় তাহলে কমন খুঁজে বের করতে হবে তো আমি তো বললাম যে একইনিটি নস্টকে পাওয়া যায় আবার হেটারোসিস পাওয়া যায় সায়ানো ব্যাকটেরিয়াতে তো নস্টক হচ্ছে সায়ানো ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য আছে তার মানে অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে বি দেখতে পাই সেই স্টপ কোডন গুলা কি কি আমরা এরকম করে বলে থাকি ইউ এ আরেকটা হচ্ছে ইউ জি এ তাহলে এখন তুমি এখান থেকে খুঁজে বের করবা যে কোনটা এর মধ্যে স্টপ কোডন এটা স্টপ কোডন না এটাও স্টপ কোডন না স্টপ কোডন তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে সি ইউ জি এ নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কায়াজমা কোথায় সৃষ্টি হয় তো এটা নিয়েও আমাদের বইয়ের দুই জায়গাতে দুই রকমের একটা ডাউট ছিল তোমাদের কিন্তু আমরা তোমাদেরকে ক্লাসে কনফিউশনটা দূর করে দিয়েছিলাম যে যেটা আমাদের কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারের মধ্যে লিখা আছে সেটাই অ্যান্সার হবে তো কোষ বিভাজন চ্যাপ্টার অনুসারে অ্যান্সারটা হচ্ছে প্যাকাইটিন তো প্যাকাইটিন ধাপে আমরা দেখতে পাই যে নন সিস্টার ক্রোমোজোম গুলা যখন পাশাপাশি চলে আসে তখন এটা এক্সাকৃতির যে গঠন সৃষ্টি করে সেটাকেই বলা হয়ে থাকে কায়াজমা ওকে তারপরে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বায়োলজির একটা মানে মার্কা মারা কোয়েশ্চেন বলা যেতে পারে যে কোনো বায়োলজি এমসিকিউ পরীক্ষা হলে এই কোয়েশ্চেনটা আসবেই রক্তে স্বাভাবিক পিএইচ কত সেভেন পয়েন্ট ফোর এবং আমি যে বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেলাম সে বছরে এই প্রশ্ন আসছে তো এই পর্যন্তই ছিল আমাদের এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এখন আমরা একটু রিটেন কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করি প্রথম প্রশ্নটা একটু আমরা পড়ি বলেছে ডিএনএ প্রতিলিপন বলতে কি বুঝো ডিএনএ প্রতিলিপনের প্রয়োজনীয় চারটি উপকরণের নাম লিখো এখানে একটু ভাষাগত কনফিউশন আছে কারণ কি দেখো আবার তুমি যখন ভার্সনের কোয়েশ্চেনটা দেখবা তখন এখানে কিন্তু লিখছে যে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন ঠিক আছে সাধারণ ভাবে আমরা জেনে থাকি যে প্রতিলিপন মানে হচ্ছে রেপ্লিকেশন ওকে প্রতিলিপন অনুলিপন এগুলা বলতে আমরা স্বাভাবিক ভাবে রেপ্লিকেশন বলে থাকি ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু বইতে ট্রান্সক্রিপশনের বাংলা দেয়া আছে প্রতিলিপন যেহেতু এই কোয়েশ্চেনটাতে ইংলিশ ভার্সন বাংলা ভার্সন একসাথে সো আমি এখানে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার ধরবো ট্রান্সক্রিপশন প্রতিলিপন মানে ট্রান্সক্রিপশন ধরার তবে হ্যাঁ যেহেতু এখানে একটু ভাষাগত কনফিউশন আছে উত্তর কোনটা ধরা হবে সেটা ঢাকা ঢাকা ইউনিভার্সিটি যারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটি ছিল তারা যে অ্যান্সারটা দিবে সেটাই কিন্তু এক্সাক্ট অ্যান্সার হবে তবে অনুলিপন প্রতিলিপন মানে ট্রান্সক্রিপশন রেপ্লিকেশন দুইটার মধ্যে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমার কাছে মনে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন এবং আমরা বায়োলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্যান্য টিচারের সাথে আমরা আলোচনা করে যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশনটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তবে কোয়েশ্চেনটাতে একটু কনফিউশন আছে আমি বলে রাখলাম ঠিক আছে তো প্রতিলিপন বা ট্রান্সক্রিপশন মানে হচ্ছে আর এন এ পলিমারেজ দ্বারা আর এন এ পলিমারেজ এনজাইম এর সহায়তায় ডিএনএ বেস সিকুয়েন্স থেকে এম আর এন এ সংশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন ঠিক আছে তো এখন ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তো আমার একটা টেম্পলেট লাগবে আমরা কাকে টেম্পলেট ধরে ট্রান্সক্রিপশন করি একটা ডিএনএ সার্চকে টেম্পলেট ধরেই আমরা ট্রান্সক্রিপশন করব আমার একটা এনজাইম লাগবে যেহেতু এখানে আমি আর এন এ বানাবো তার মানে আমার এনজাইমটা হবে আর এন এ পলিমারেস ঠিক আছে তার মানে ডিএনএ সার্চ আর এন এ পলিমারেস এরপর আমাদের কি লাগবে কিছু মুক্ত ট্রাইফসফেট লাগবে কিছু শক্তি লাগবে ঠিক আছে মুক্ত ট্রাইফসফেট হতে পারে এটিপি জিটিপি সিটিপি ঠিক আছে এবং কিছু রাসায়নিক শক্তি লাগবে রাসায়নিক শক্তি গুলা কিভাবে আসবে এই যে এটিপি আছে এটিপি ভেঙে এই রাসায়নিক শক্তি চলে আসবে এবং পাইরোফসফেট থেকেও কিছু পরিমাণ শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে এবং আমাদের কিছু সহযোগী প্রোটিন দরকার হতে পারে এখানে পাঁচটা দিয়েছি যে কোনো চারটা লিখলেই তুমি পূর্ণ নম্বর পেয়ে যাবা ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমরা ক্লাসে খুবই এমফাসাইজ করে পড়িয়েছিলাম যাদের ক্লাস নিয়েছিলাম আমরা ভাগ করে ভাগ করে পড়াইছিলাম যে প্রথমেই চিন্তা করবা যখন কোন একটা অন্তর্গঠন থাকবে প্রথমেই খুঁজবা যে এটা কি মূল নাকি কাণ্ড ঠিক আছে প্রথমে বের করতে হবে জিনিসটা কি মূল নাকি কাণ্ড বলেছি কি এক বীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তর্গঠন ঠিক আছে তো যদি যেহেতু বলেছে কাণ্ড তো কাণ্ডের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আম
কাণ্ডের মধ্যে কি থাকে কিউটিকল থাকে তাহলে দেখো কাণ্ডের মধ্যে কিউটিকল আছে রোম নাই এবং আমরা এটাও জানি যে কাণ্ডের মধ্যে অধত্তক উপস্থিত থাকে মূলের মধ্যে অধত্তক উপস্থিত থাকে না তার মানে এখানে কি অধত্তক উপস্থিত থাকবে এবং মূল এবং কাণ্ডের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডেলের ভাস্কুলার বান্ডেলের অবস্থা এবং জাইলেম বিশেষ করে জাইলেমটা কিভাবে বিন্যস্ত আছে সেটা তো আমরা বলে থাকি ম ম ম এটা দিয়ে আমরা কি পড়তাম মূলের মধ্যে মূলের ক্ষেত্রে মেটা জাইলেম মেটা জাইলেম থাকে হচ্ছে মধ্যে অথবা ভেতরের দিকে মূল মেটা জাইলেম মধ্যে কিন্তু আমার কোয়েশ্চেনে বলেছে কাণ্ড তাহলে আমি বলবো কি মেটা জাইলেম পরিধির থেকে প্রোটো জাইলেম কেন্দ্রের দিকে ঠিক আছে তাহলে আমি বুঝতে পারলাম এই বৈশিষ্ট্য গুলা দিয়ে যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা কাণ্ড এখন বুঝতে হবে আমার জিনিসটা কি এক বীজ পত্রীর কাণ্ড নাকি দ্বি বীজ পত্রীর কাণ্ড এটা আমরা বুঝি সাধারণত ভাস্কুলার বান্ডেল কে দিয়ে ওকে তোমাদেরকে যখন ক্লাসে পড়াইছিলাম তখন বলছিলাম যে ভাস্কুলার বান্ডেল সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় থাকে কার ক্ষেত্রে কাণ্ডের ক্ষেত্রে এখন সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় মুক্ত থাকবে নাকি বদ্ধ থাকবে তো আমি এভাবে পড়াতাম যে এক বিষপত্রীর ক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটা এক হয়ে গেছে এক কখন হয়ে যাবে যখন সেটা বদ্ধ থাকবে তার মানে ভাস্কুলার বান্ডেলটা এখানে বদ্ধ আছে এ তো হয়ে গেল পাঁচটা ঠিক আছে এখানে বেশি দেয়া আছে যদি কেউ এক্সট্রা লিখতে মানে একটা না লিখে অন্যটা লিখো তবুও তুমি নাম্বার পেয়ে যাবা স্পেসিফিক স্পেসিফিক্যালি থাকে না সাধারণত পরীক্ষায় অ্যান্সার শিট গুলাতে বেশি থাকে হ্যাঁ তুমি যে কোনো পাঁচটা লিখতেই হবে তোমার যেহেতু পাঁচটা চেয়েছে তো এরপরের কোয়েশ্চেনটাও খুবই চমৎকার সাধারণ নাম কি প্লাটিহেলমিনথেস সাধারণ নাম চেপটা কৃমি নেমাথেলমিনথেস এর সাধারণ নাম সুতা কৃমি বা গোল কৃমি তারপরে কোয়েশ্চেনটা করতাম যে এটা হচ্ছে সংগঠন মাত্রাটা কেমন প্লাটিহেলমিনথেস হচ্ছে টিসু অঙ্গ মাত্রার আর নেমাথেলমেন্থিস হচ্ছে অঙ্গতন্ত্র মাত্রার তারপরের কোয়েশ্চেনটাই করতাম সিলম কেমন তাহলে দেখো এভাবেই কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নটা এসেছে এগুলোই লিখতে হবে সিলমটা হচ্ছে অ্যাসিলোমেট প্লাটিহেলমেন্থিস এর ক্ষেত্রে আর নেমাথেলমেন্থিস এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সুডোসিলোমেট যৌন দিরূপতা প্লাটিহেলমেন্থিস সাধারণত উভলিঙ্গ হয়ে থাকে ঠিক আছে প্লাটিহেলমেন্থিস সাধারণত উভলিঙ্গিক হয়ে থাকে যেহেতু প্লাটিহেলমেন্থিস উভলিঙ্গিক তো এই জন্য এটাতে যৌন দিরূপতা অনুপস্থিত আর নেমাথেলমেন্থিস এর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ আলাদা তার মানে এটা যৌন দিরূপতা আছে তো প্লাটিহেলমেন্থিস নেমাথেলমেন্থিস এদের তন্ত্র ওইভাবে গঠিত পাওয়া যায় না রেচন তন্ত্র রক্ত সংবহন তন্ত্র সুগঠিত থাকে না কোনটার ক্ষেত্রে তবে হ্যাঁ প্লাটিহেলমেন্থিস এর ক্ষেত্রে একটা স্পেসিফিক কোষ পাওয়া যায় যেটাকে বলি শিখা কোষ এটা কিন্তু নেমাথেলমেন্থিস এ আমরা পাবো না চোষক কোষ এটা সাধারণত থাকে প্লাটিহেলমেন্থিস এ নেমাথেলমেন্থিস এ চোষক কোষ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো তা পাঁচটা বৈশিষ্ট্য পার্থক্য চেয়েছি আমরা এখানে ছয়টা দিয়েছি তুমি যে কোনো পাঁচটা লিখতে এখান থেকে তুমি তোমার নাম্বার পেয়ে যাবা তারপরে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল দশটা করোটিক স্নায়ু নাম লিখতে বলছে আমাদের যে বারোটা করোটিক স্নায়ু আছে অলফেক্টরি অপটিক অকুলোমোটর ট্রকলিয়ার টাইজিমিনাল অ্যাপডুসেন্স হ্যাঁ ফ্যাসিয়াল অডিটরি গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল ভেগাস অ্যাক্সেসরি হাইপ্রোগ্রোসাল বারোটার মধ্যে তুমি যে কোনো দশটার নাম লিখলি তোমার টু পয়েন্ট ফাইভ মার্কস এর টোটাল মার্কস তুমি পেয়ে যাবা তো এই ছিল আমাদের বায়োলজি তো যারা পরীক্ষা দিয়েছো সবার জন্য বেস্ট অফ লাক আর এই কোয়েশ্চেন সলভ ক্লাস থেকে একটা মেসেজ দিতে চাই তোমাদেরকে তো কি বুঝলা তোমরা এখান থেকে তো রিটেন কোয়েশ্চেন তো সবগুলো আমাদের পরীক্ষা থেকে ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি মোটামুটি সবই কমন এসেছে এবং এমসিকিউ কোয়েশ্চেন তেরোটা সরাসরি কমন বাকি দুইটা সরাসরি আসে নাই বাট ইনডিরেক্টলি বলা যেতে পারে তো ধরলাম তেরোটা কমন তো এর মধ্যে থেকে যারা রেগুলার পরীক্ষা দিয়েছো আশা করি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সরাসরি হ্যান্ডস মানে তুমি সো বা দেয়ার ফর তোমার একটা সেন্টেন্স লাগবে তারপরে তারপরে হাও এভার তারপরে একটা সেন্টেন্স লাগবে ইন তারপর তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে শূন্য স্থান দিছে হিস অ্যালার্ট অ্যান্ড ডিসিল্যান্ড প্রেজেন্স এখানে কমা আছে তার মানে এখানে কোনো সেন্টেন্স নাই তো সেন্টেন্স না থাকার কারণে এখানে হ্যান্ডস ওয়ার কোনো চান্স নাই হাও এভার এটাও কোনো চান্স নাই তো বাকি থাকলো কোনো ইন অ্যাডিশন টু আর হচ্ছে বিকজ অফ তো লিটারালি কোয়েশ্চেনে যদি দেখো ইন ইন অ্যাডিশন টু এর ইন এর আইটা কিন্তু এখানে স্মল ছিল 
আর যেহেতু বাক্য শুরুটা হবে এখানে ইন অ্যাডিশন টু দিয়ে তো আমি যদি ওই প্রসেস অফ এলিমিনেশনে আগাই যদি প্রিন্টিং মিস্টেক না ধরে থাকে তাহলে এটাও কিন্তু বাদ দেওয়াই যাচ্ছে ইন অ্যাডিশন টু তো বাকি থাকলে কোনটা তাহলে বিকজ অফ অর্থগত দিক দিয়ে চিন্তা করলে এখানে বিকজ অফই হচ্ছে বিকজ অফ এখানেই হবে অ্যান্সার কেন কারণ বিকজ অফ এর পরে বিকজ অফ এর পরে তোমার কি লাগবে এখানে ফ্রেজ লাগবে হ্যাঁ দ্যাট ইজ ফলোড বাই ফ্রেজ ইজ অ্যালার্ট অ্যান্ড ভিজিলেন্ট প্রেজেন্স আর শুধু যদি বিকজ থাকতো বিই সি আই বিকজ এর পরে তুমি ফুল একটা সেন্টেন্স দিতে পারতাম এনিওয়ে তো প্রসেস অফ এলিমিনেশন আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ইট গোজ ফর বিকজ অফ তাহলে বিকজ অফ ইজ অ্যালার্ট অ্যান্ড ভিজিলেন্ট প্রেজেন্স তার সতর্কতা এবং প্রাণচ্ছল উপস্থিতির জন্য অল প্রিডেটরি অ্যানিম্যাল সকল শিকারী প্রাণী বা সেট টু হ্যাভ বিন কেট উইথ ইন বাউন্স মানে বলা হয়েছে বা রাখা হয়েছে নিরাপদ দূরত্ব এরকম কিছু একটা তো এই দিস ইজ নাম্বার ওয়ান ভালো প্রশ্ন ছিল তারপর চলে আসি নাম্বার টুতে ইফ দ্য কমপ্লিটিং সেন্টেন্স চাইছে ইফ প্লাস হ্যাড তার মানে ইফ এর পরে হ্যাড দিছে এখানে হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট ইনডিফিনিট দেওয়া আছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট ইজ ফলোড বাই সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশনাল এখানে সি ও এন ডি আই টি আই ও এন সেকেন্ড কন্ডিশনাল তাহলে সেকেন্ড কন্ডিশনালস গুলো কি হয় সাবজেক্ট হয় কন্ডিশনস কিন্তু প্রায় সব কম্পিটিটিভ পরীক্ষার মধ্যেই আসে কন্ডিশনস দিয়ে সেন্টেন্স এম সি কিউ বা যেটাই বলো তো সাবজেক্ট প্লাস তারপর কি হবে মডালের পাস্ট হোয়াট ইস মডেল হোয়াট ইস মডেল মডেল শব্দটা মানে হচ্ছে আনচেঞ্জ তো মডেল অক্সিলারি মানে যেসব অক্সিলারি সাবজেক্ট চেঞ্জ হলেও নিজেরা চেঞ্জ হয় না যেমন দেখো ক্যান উড মে মাই এগুলো কেন কারণ আয়ের পরে তুমি ক্যান দিতে পারছো হিয়ের পরে তুমি ক্যান দিতে পারছো হ্যান্স আয়ের পরে তুমি কি দিতে পারছো এম দিতে পারছো কিন্তু হিয়ের পরে তুমি কিন্তু আর এম দিতে পারছো না হিয়ের পরে ইস তাহলে এম বা ইস এগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি অক্সিলারি আর ক্যান কুড মে মাইট এগুলোকে বলা হয় মডেল অক্সিলারি তাহলে সাবজেক্ট প্লাস মডেল এর পাস ফর্ম তারপর হচ্ছে কি ভার্বের বেস ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ফর্ম যদি বলি প্রেজেন্ট তারপর বাকি টেক্সটেনশন ব্লা 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 কিছু একটা সো একমাত্র সেটা কোনটা ওয়ার্ক আউট করছে অ্যান্সার ডি নাম্বারে তাহলে আই উড টেক ইউ টু অ্যালং ড্রাই এটাই অ্যান্সার হচ্ছে উড হ্যাভ হচ্ছে না এখানে ভিথ ফিপ ফ্যাক্টর আছে উড হ্যাভ বিন এটাও না টেক তো হচ্ছে না কারণ এখানে মডেল অক্সিলার নেই তাহলে প্রসেস অফ এলিমিনেশন অন্যগুলো পাত দেওয়া যাচ্ছে তাহলে অ্যান্সার গোসপোর কোনটা ডি নাম্বার নেক্সট বুক নাম্বার থ্রি এটা খুব ভালো প্রশ্ন ছিল দ্য অর্গানাইজেশন হেল্প দ্য এলার্লি দ্য এলার এখানে দায়ী হবে কেন দ্য এলার্লি মানে এখানে হচ্ছে ধরো এলার্লি পিপল বা এলার্লি কিন্তু এখানে পুরা গোষ্ঠীকে বা পুরা কমিউনিটির ওই সমস্ত মানুষগুলোকে বোঝাচ্ছে দ্য অর্গানাইজেশন হেল্প দ্য পুয়ার আমরা যদি দ্য পুয়ার দিতাম রাইট এরকম কিছু না তাহলে দ্য পুয়ার এখানে আর্টিকেল প্লাস দেখো এটা কিন্তু একটা অ্যাজেক্টিভ তার আর্টিকেল আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেক্টিভ এই ফরম্যাটটা এখানে ফলো করেছে তবে এখানে এলার্লি কিন্তু একটা অ্যাজেক্টিভ পয়েন্ট অফ নোট এলার্লি কিন্তু একটা অ্যাজেক্টিভ এলার্লি পিপল মনে থাকে যেন তাহলে এখানে দিস ইজ ফলোড বাই দ্য ওই কমিউনিটি বাই গ্রুপটাকে ইন্ডিকেট করছে তাহলে দ্য অর্গানাইজেশন হেল্প দ্য এলার্লি দ্য এলার্লি মানে সিনিয়র সিটিজেন্স যারা আছে তাদেরকে অর্গানাইজেশন কি করে সাহায্য করে তো অ্যান্সার গোজ ফর নাম্বার এ তারপরে এটা খুব ভালো প্রশ্ন ছিল ডু ইউ গেট অন ডু ইউ গেট অন ওয়েল উইথ ইউর সিস্টার অ্যান্সার গোজ ফর বি নাম্বার এটাই হবে অ্যান্সার তাহলে ডু ইউ গেট অন ওয়েল গেট অন ওয়েল উইথ আচ্ছা অমিত ভাই আজান দিচ্ছে ব্রেক নেওয়া যাবে কি অমিত ভাই খারাপ যাচ্ছিল ক্লাস ছিল একটা ডু ইউ গেট অন ওয়েল উইথ ইউর সিস্টার তুমি কি তোমার বোনের সাথে যেটা হয়েছিল ক্লাস হয়েছিল সেটা কি মিটে ফেলছো মিটমাট করে ফেলছো এরকম তাহলে গেট অন ওয়েল গেট অন ওয়েল উইথ অ্যান্সার কোর্স পর কোনটা একটা হচ্ছে বি নাম্বার অন্যগুলো এখানে ওয়ার্ক আউট করছে না আচ্ছা তারপর আমরা দেখি কোনটা নাম্বার ফাইভ ভালো প্রশ্ন সহজ প্রশ্ন ডোন্ট মেক সো মাচ নয়েস শিবলি ট্রাইজ ইজ না ট্রাইজ না ইজ ট্রাইন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে এখানে তাহলে এখানে কি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস চলমান কোনো কিছু একটা অবস্থা তাহলে শিবলি ইজ ট্রাইন কিছু কিছু সরাসরি এরকম 
ইন্ডিকেট করে ভার্বকে রেফার করে তাহলে উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং এ কাপ অফ টি এটা ই হ্যাভিং নাও এখানে এটা মানে হচ্ছে টেক আপ করা কোন কিছু ঠিক আছে তো এক্সট্রা টু ড্রিংক এটা রিডান্ডেন্ট বাহুল্য দরকারই নাই এখানে আসলে তাহলে উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং এ কাপ অফ টি উইথ মি এন্ড অ্যানসার এটাই হবে সি নাম্বারটা আবার বলছি মাইন্ডের পরে কি হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি তাহলে এ নাম্বার বাদ দেওয়া যাচ্ছে আমার টু ড্রিংক এটা বাদ দেওয়া যাচ্ছে সো বি নাম্বার থাকছে আর সি থাকছে এখন আমি সি নাম্বার কেন নিলাম বি নাম্বার কেন নিলাম না কারণ হ্যাভিং দিয়ে এখানে টু ড্রিংক বা টু টেক ওই সেন্সটাই ওই মিনিংটা এখানে রেফার করছে that's why can i to drink take this is redundant so you can avoid it so that's why answer goes for kunda number c number six the answer is cinnam next ki number seven number seven khub shohoj bangladesh is please do it please do it ashirbad pushto kibhabe ashirbad lab korlo a huge inland open water resources resources mane sampad sampader kotha bolchi tahole inland abhyantorin khola pani khola panir je sampad gula ogulo ne bangladesh please do it आबार by plus time jodi erokom thake tale it's it is followed by future perfect tale future perfect future perfect will ba shall tar pore hoche have ache verb er v3 form have will othoba shall ei abar bolchi by plus time by plus time erokom kichu hole this is followed by future perfect this is number 8 next move number 9 number 9 e bolchi the synonym of the word in, incompatible incompatible mane jeta kono kichu suit kore na kono kichu jacche na suitable na kono kichu te so that so answer the synonym as such unsuitable disqualified na incomprehensible comprehensible jeta bodhgommo jeta bujha jay incomprehensible orthogoto dikte hoy na incompatible mane ajukko na eta hoy na disqualified e dui ta dekha jacche synonym as hoye jacche ekhane acha তো তারপরে দেখি আমরা নাম্বার টেন এ ইফ ইউ আর স্ক্যাপটিক্যাল স্ক্যাপটিক্যাল মানে সন্দেহ প্রবণ তুমি যদি সন্দেহ প্রবণ থাকো তাহলে ইউ আর ইউ আর ডাউটফুল তার মানে ডাউট থাকে মানে সন্দেহপূর্ণ এটি থাকে এখানে ক্রেডিউলাস মানে বিশ্বাস প্রবণ ফিলোসফিক্যাল না এটা স্ক্যাপটিক্যালের সাথে অর্থগত দিক দিয়ে যদি হয় তাহলে এটা এক কথায় ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন চিন্তা করলে তাহলে স্ক্যাপটিক্যালের সাথে এখানে ডাউটফুলটা এটাই যাচ্ছে এখানে অন্যগুলো এখানে হয়ই না এটা হচ্ছে না বিলানিয়াস এখানে হচ্ছে না ক্রেডিউলাস না ফিলোসফিক্যাল না স্কোচ ফর ডাউটফুল তারপরে দেখি নাম্বার ইলেভেন খুব ভালো প্রশ্ন ছিল এটা হি ডাজ নট লাইক পিপল লাফিং অ্যাট হিম এই লাফিং অ্যাট এই কনটেক্সে এই অ্যাডটা কিন্তু একটা প্রিপোজিশন রাইট অ্যাডটা কিন্তু একটা প্রিপোজিশন এখন তুমি দেখো এটাকে তুমি যখন একটা প্যাসিভ করবা দেখো আমাদের গতানৈতিক যেরকম প্যাসিভ করি বা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট করে প্যাসিভ আসে যেটা এখন দিস ডাউটস আমাদের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু এই এই লেভেলের প্যাসিভ গুলো দেয় না খুব সহজ সহজ প্যাসিভ গুলো দেয় বা যেগুলো নিয়মের মধ্যে মুখস্থ থাকা থাকে কিন্তু এখানে দেখলো ডিফারেন্ট দিস anyway can add to that be to protect our process of elimination agai dekhi people laughing at him are not liked by him kemon hoye gelo na people does not like eta acha to chamela hocche ekhane people laughing at him are not liked by him orthoi chen kemon change hoye geche ekhane he does not like being laughed at the people people e gulo kothay to kon kichu ekhane nai nai hocche na dekha dewa jacche na to be laughed at by people are not it khubi khubi ki khubi messed up kore felse ekdom pura pechay felse orthogoto kono kichu thik thakne ebar khel kore dekho he does not like he does not like him mane she eta pochondo kore na him being laughed at by people look at there ekhane by kintu tomar ki korteso passive er karone structure kono by people eta anso ar ei at kintu ager at chilo to at etake preposition bole etake preposition bole na ekhon ei at सबकिन বোরিং এটা একটা অ্যাডজেকটিভ আর বোর্ড এটা একটা অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ হিসেবে আমরা ইউজ করি বোর্ডস না বোর্ডস আমরা ইউজ করি না আমরা তাহলে বোরিং একটা অ্যাডজেকটিভ এই বোর্ড এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে आंसर গোস পড়ে এখানে বোর্ড দিস ইজ নাউন তারপরে আমরা দেখি এটা খুব ভালো প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন হোস বুক ইজ দ্যাট ওইটা কার বই তাহলে আমরা যদি বলি এটা কার বই 
তাহলে কি বলতে পারি এটা মিতার বই বাংলায় যদি ওই বলি এটা মিতার বই বা এটার মিতার বই বা এটা মিতার এরকম বলতে পারি আমরা রাইট বাংলা যদি এরকম ইয়ে করি তাহলে এটা কি করব ইটস এখন ব্যাপার হচ্ছে এখানে কি আমি অ্যাপোস্টপি দিব কি দিব না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট থাকার অ্যাপোস্টপি থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারতো যদি না থাকে তাহলে এই ইটস মানে হচ্ছে ইহার ইহার অথবা এর বলি আমরা এটা হচ্ছে ইটের পজিটিভ ফর্ম আর এই ইটস কি এটা তিনটা হইতে পারে ইট ইজ হইতে পারে ইট ওয়াজ হইতে পারে ইট হ্যাজ হইতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তো হোজ বুক ইজ এটা কার বই তাহলে দেখো ইটস অফ অফ কিন্তু দেওয়া যাবে না কেন কারণ এটা অ্যাপোস্টপি মানেই হচ্ছে এর আবার অফ দিয়ে ওইখানে এটাও আর একটা এর আমি যদি কখনো এরকম বলি দেখো তো দা ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের পরে কি আবার অ্যাপোস্টপি কমাতেই নাকি অফ শুধু বাংলাদেশ দেখো দা ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ এর এর কিন্তু এমনি অর্থ আসতেছে অফ বাংলাদেশ লফের পরে কি দেওয়া লাগছে না এক্সট্রা অ্যাপোস্টপি দেওয়া লাগছে না সো তুমি এখানে চেক ইট আউট করে দেখো অফের পরে এখানে মিতা সেটা রিটার্ন এটা হয় না তো ইটস মিতা সেখানে এস এর পরে কেন কম হবে নামই তো তার মিতা রাইট তো এখানে এসটা এই অ্যাপোস্টপি ইউস অফ অ্যাপোস্টপি এটাও ঝামেলা আছে ঝামেলা পূর্ণ আর ইটস মানে ইহার ইহার মিতার এটাও হয় না তাহলে অ্যান্সার বুঝবো কোনটা সি নাম্বার তাহলে কি ইট ইজ মিতাস তাহলে এখানে হয়তো ছিল বুক এরকম কিছু একটা ছিল এটা হিটন রাখছে এখানে তো তার মানে এটা এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ তাহলে ইটস ইট ইজ মিতাস বুক এরকম হইল তাহলে অ্যান্সার কোনটা খুব ছোট্ট প্রশ্ন কিন্তু খুব স্মার্ট প্রশ্ন ছিল এটা কিন্তু তারপর চলে আসি নাম্বার ফোরটিন দ্য অ্যান্টোনিম অফ মেল লাইন মেল মানে হচ্ছে প্যাট মেলেরিয়া রাইট মেল ফাংশন মেল মানে হচ্ছে প্যাট আমি যদি কোনো কিছু নাও পারি এই সাফিক্স পাটটা থেকে অনেক টুকু পারা যায় মেল মানে হচ্ছে প্যাট আর এদিকে হচ্ছে বেন বেন মানে হচ্ছে গুড বেনিফিসিয়াল বেনিফিট রাইট তাহলে বেন মানে হচ্ছে গুড এখানে তাহলে অ্যান্টোনিম চাইছে এখানে মেল মানে হচ্ছে প্যাট মেল লাইন হোস্টেল শত্রুতাপূর্ণ এটা হয় না এটা ব্যাট হয় না এটা হার্মফুল তো এটাও হয় না এটা হচ্ছে নাইন লাস্ট হচ্ছে নাম্বার ফিফটিন रिवर तुम वस्तुगत प्राणी के प्राणी ना मानुष ना पार्सन ना पार्सन ना खूब सहज कर ইম্পার্সন কাউকে পার্সন রূপান্তর করা পিআর এস ওয়ান সেন্টেন্স এর মাধ্যমে পার্সনে রূপান্তর করা এরকম তুমি বলতেই পারো ঠিক আছে এরকম হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা কিছু এক্সাম্পল আমি দিই সে ফর একটা এক্সাম্পল আমি বলতে পারি কার দা এংরি ক্লাউডস আচ্ছা দেখো আমি একটু বাক্য বলি দা কার ডেন্স ডি এ এন সি ই ডি দা কার ডেন্সড অ্যাক্রস अच्छा পরেরটা কি ছিল একটা কবিতা কবিতার একটা চাঙ্ক নেওয়া হয়েছে উইচ পয়েম কি পয়েম এটা তোমাদের টেক্সট বুক থেকে নেওয়া হয়েছে ইএফটি থেকে দা স্কুল বয় দা স্কুল বয় থেকে নেওয়া হয়েছে দা স্কুল বয় বা এটা কার কাকে দিছে এটা উইলিয়াম ব্ল্যাক নেই উইলিয়াম ব্ল্যাক নিয়ে এটা লিখছিল ঠিক আছে এটা ওইখান থেকে না হুর উঠতে সেটা বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য টোন অফ দ্য পয়েম তো যে স্কুল বয়ের টোন টোনটা হচ্ছে স্যাট অবশ্যই স্যাট স্কুলে সামার ভেকেশনে ছুটি পাইছিল বা ছুটি পাইছিল ছুটি পাইছিল কিন্তু স্কুলে যাওয়া লাগতেছে তো এটা খুব মানে তার অপ্রিয় যে ইয়াটা ফিলিংটা সেটা এখানে এক্সপ্রেস করা হয়েছে এটাতে তারপরে নাম্বার ফোরে যেটা আছে টেন সেন্টেন্স মিনিমাইজ গেটিং ইনফেক্টেড বা করোনা খুব রিসেন্ট টপিক নিয়ে খুব লিখছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এটা এটা তো অ্যাজ ইস ইজ নিজের মতো করেই লেখা আর কি তো এই হচ্ছে আজকে এমসিকিউ প্লাস রিটার্ন পার্টটা দ্যাটস অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউ